నమస్తే నేను మీ కృష్ణ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్నో ఎంతో మంది మహానుభావుల గురించి సద్గురువుల గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాం ఒక మామూలు ఇంగ్లీష్ మాస్టర్గా ఉండి వేల మంది భక్తులకి శిష్యులకి ఒక సద్గురువుగా సాయి మాస్టర్గా ఎదిగిన ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాస్టర్ గారి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనతో వారి అబ్బాయి ద్వారకా గారు ఉన్నారు వారి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అండి మీ తాతయ్య గారు అనంత కృష్ణమాచార్యుల గారి సంతానం అందరూ చూస్తే అందరూ మహానుభావులే మాస్టర్ ఈకే గారు కానివ్వండి వేదవ్యాస్ గారు కానివ్వండి బోధాయన్ గారు కానివ్వండి మీ ఫాదర్ మాస్టర్ గారు ఎక్లార్ భరద్వాజ గారు కానివ్వండి ఈ పరంపర ఎలా నబ్బిందండి వాళ్ళకి మా తాతగారు ఎకరాల వంశంలో పుట్టలేదండి ఎకరాల వంశానికి దత్తత ఇవ్వబడ్డారు గట్టుపల్లి వారు వాళ్ళు ద్వారకా తిరుమల దగ్గర సాంప్రదాయక కుటుంబము అందులో మా తాతగారికి ముందు నుంచే యోగము వేదము మొదలైన వాటిల్లో బాగా ఆరితేరిన వాళ్ళు మహా పండితులు మహాయోగులైన పరంపర వంశం అనమాట అందులో అనంతాచార్య గారు పుట్టడం ఆయన ఎకరాలకి ఎకరాల వాళ్ళకి దత్తత ఇవ్వబట్టడం జరిగింది ఆయనే మహాప్రజ్ఞాశాలి తాతగారు ఆయన అనంతాచార్య గారు ఏం చెప్తారంటే ఎక్కువ మందికి ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు పట్టే వేదాలు వేదాభ్య వేదాధ్యయనం నలభై రోజుల్లో చేశారని చెప్తారు నలభై రోజులు అది కూడా కా కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మామూలు చదువు అయిపోయిన తర్వాత చేరి అందరిలాగా చిన్నప్పుడు చేరి పార్ట్ టైం లాగా పార్ట్ టైం లాగా కూడా కాదు ఇంగ్లీష్ ఎంఏ చేసి ఇంగ్లీష్ ఎంఏ మద్రాసులో అయిపోయి ఖాళీ టైంలో అభ్యసించింది నలభై రోజుల్లో చేసి ఆ చదువు అంతా అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళి వేదాధ్యయనం చేద్దామని వెళ్తే ఎవరు నేర్పించమన్నారు ఇంత వయసు వచ్చాక ఎవరు నేర్పించమంటే చివరికి ఒంగోలు దగ్గర ఒక గురువు గారు నేర్పిస్తామన్నారు ఆయన రూల్ ఏంటంటే నేను ఒకసారే చెప్తాను నువ్వు నేర్చేసుకోవాలి అంటే ఈయన ఒప్పుకున్నారు అనంతాచార్య గారు ఒప్పుకున్నారు ఎట్లా జరిగిందంటే ఇట్లా విద్యాభ్యాసం ఎట్లా జరిగిందని చెప్తారంటే గురువు గారు ఒక శ్లోకం చెప్పంగానే వేదంలోంచి ఒక మంత్రం చెప్పంగానే ఆ మంత్రము దాని అనుసంధానమైన మంత్రాలన్నీ ఈయనకి స్ఫూరించే దర్శనం అయ్యేవి అట్లాగా మొత్తం నాలుగు వేదాలు నలభై రోజుల్లో అభ్యసించారని చెప్తారు ఆ ప్రజ్ఞ అట్లా ఉండింది ఆయన జీవితం కూడా అట్లా ఉండింది కంటిన్యూస్గా అప్పటి నుంచి ఉన్న ఫోకస్ ఏంటంటే పిల్లల పెంపకం అందరి ఇళ్ళలో లాగే కాకుండా ప్రత్యేకంగా జరుగుతుంది పిల్లల పట్ల చూపించే శ్రద్ధ కానివ్వండి పిల్లలకి నేర్పించే విధానం కానివ్వండి సో అనంతాచార్య గారు ఏం చేశారంటే ఆ విద్య ఆయనకున్న ఆ సాంప్రదాయాన్ని ఆ వేద విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి పిల్లల్ని అలా తీర్చిదిద్దారు ఎప్పుడు ఏమంటారంటే అండి ఒకవైపు భగవంతుడి దయవల్ల అట్ట యోగులు సాధకులు వాళ్ళకి యోగులు మహాత్ములు పుడతారు అన్నది సాంప్రదాయకంగా ఉన్న విషయమైనా మనిషి పుట్టింది భగవంతుడు అవడానికి అన్నది సూత్రం ప్రతి మనిషి విత్తనం ఉన్నది చెట్టు అవ్వడానికి అన్నట్టుగా ప్రతి మనిషి భగవంతుడు అవుతాడు అవ్వగలిగే శక్తి ఉన్నవాడే అలా పుడతాడు అన్నది సాంప్రదాయం దాని ప్రకారం ఏంటంటే పిల్లల పెంపకం దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ సరిగ్గా చేసుకొస్తే తన నలుగురు కొడుకులు ఎలా అయ్యారో మనం అందరం కూడా అలా మన పిల్లలందరినీ తీర్చి తీర్చిదిద్దుకోవచ్చు మన జీవితాలను తీర్చిదిద్దుకోవచ్చు అన్నది మూల సిద్ధాంతం సో అనంతాచార్య గారు ఆ పెంపకం అట్లా వస్తూ వచ్చింది దాంతో ఏమైందంటే చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలందరికీ మంచి శారీరక దారుఢ్యము విపరీతమైన ఆరోగ్యము తో పాటు మంచి మానసిక వికాసము ఎట్లా ఉండేదంటే ఒకసారి విని లక్ష శ్లోకాలు మహాభారతంవి అప్పజెప్పారు అంగదమ్ములు ఇది కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు పెద్ద అయిన కృష్ణమాచార్య గారు చాలా పెద్దవారు మా నాన్నగారు వేదవ్యాస్ గారు వేదవ్యాస్ గారు బోధాయన గారు మా నాన్నగారు వీళ్ళిద్దరు చిన్నవాళ్ళిద్దరు బోధాయన గారు మా నాన్నగారు వేదవ్యాస్ గారు ముగ్గురు ఉరామరిగా కలిసే చదువుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద కృష్ణమాచార్యకి అప్పటికే చాలా పెద్దవారు చదువుకునేసారు వీళ్ళ ముగ్గురుట మహాభారతం లక్ష శ్లోకాలు ఒకసారి వినేసి అప్ప చెప్పారట ఆ స్థాయి కృష్ణమాచార్య గారా వేదవ్యాస్ గారు చెప్పేవారు మా నాన్నగారు చెప్పేవారు సో మన ఒక్కసారి వినంగానే గుర్తుపెట్టుకోవడం అన్నది వాళ్ళ దగ్గర ప్రాక్టికల్ గా చూసాం మేము తగ్గర సో లక్ష మహాభారత శ్లోకాలు గుర్తుపెట్టుకునేంత ధారణ శక్తి మనందరికీ ఉంటుంది అన్నది వాళ్ళ సిద్ధాంతం వాళ్ళు స్పెషల్ మనం కాదు అన్నట్టు కాకుండా మనం కనుక ఋషులు మహాత్ములు ఏం చెప్పారు అలా జీవించగలిగితే అదే ధారణ శక్తి మనకే ఉంటుంది మన పె సంతానానికి ఉంటుంది అని వాళ్ళ బోధ అట్లా ఉంటుంది సో అందుకని ఈ నలుగురు అట్లా ప్రపంచాన్ని మార్చేవాళ్ళు అట్లా తయారయ్యారు కృష్ణమాచార్య గారు ప్రపంచం అంతా తిరిగారు 
ఫారిన్ కంట్రీస్ అన్నిట్లోనూ వేద సాంప్రదాయాన్ని బోధించారు ఇప్పటికీ వాళ్ళ శిష్యులు కంటిన్యూ చేస్తున్నాయి కదా ఆ లెగసీ వాళ్ళ అబ్బాయి కంటిన్యూ చేస్తున్నారు మా నాన్నగారు ఏమో శ్రీ శ్రీడి సాయిబాబు మార్గం ఇటు వచ్చారు అలా ఇప్పుడు ఆయన బాల్యం ఎలా ఉండిందండి భరద్వాజ గారిది యోగ ఆయన మల్ల యోధులండి అనంతాచార్య గారు అనంతాచార్య గారు ఒకవైపు వేదము ఇంకోవైపు ఇంగ్లీషు ఇంకోవైపు ఆయుర్వేదము వీటన్నిటితో పాటు చిన్నప్పటి నుంచి మల్ల యుద్ధము అది బాగా చేసేవారు కూడరామూర్తి గారు స్నేహితుడైన అలానే మా తాతగారు అనంతాచార్య గారు అలానే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కాంగ్రెస్లో అక్కడ నిలబడినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి సైకిల్ మీద వెళ్ళి క్యాంపెయినింగ్ చేసి రావడము తర్వాత అట్లా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఫ్రీడమ్ ఫైట్లో కూడా మీ తాతగారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది ఉంది కాకపోతే వీళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మానవులందరికీ మూలమైన స్థాయి మీద ఉండేది అనంతాచార్య గారు వెళ్ళది సో చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండేదంటే యోగాసనాలు ఒక వైపు ఉండేవి మంత్రానుష్ఠానాలు లాంటివి రెండో వైపు ఉండేవి ఇంట్లో చదువుకోవడం విద్యాభ్యాసం తాతగారే నేర్పేవారు ఆయన నేర్పే విధానం కూడా ఎట్లా ఉండేదంటే పొద్దునే ఒక పుస్తకం ఇచ్చేసి ఆయన వైద్యం చేయడానికి వెళ్ళిపోయేవారు వచ్చేసరికి ఆ పుస్తకం అంతా చదివి పిల్లలు నోట్స్ రాయాలి వచ్చాక ఆయన కూర్చొని భోజనం భోజనం అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళల్లో ఒకరికి ఒకరికి చర్చ పెట్టేవారు అరే ఆ పుస్తకంలో ఆయన ఏమన్నారు కరెక్ట్ అని కాదా అట్లా ఉండేదనమాట ఇల్లంతా ఒక విజ్ఞాన శాస్త్ర చిన్న సైజ్ యూనివర్సిటీ లాగా ఉండేది యూనివర్సిటీ కూడా ల్యాబొరేటరీ లాగా ల్యాబ్ ల్యాబ్ లాగా సో వీళ్ళది కేవలం బా మామూలు చదువు కాకుండా ఇటు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఉండడంతో వాళ్ళకి ఎట్లా ఉండేదంటే ఉదాహరణకి గరుడోపాసన చేశారని చెప్తారు గరుడోపాసన చేయడంతో వాళ్ళకి ఎవరికి నలుగురు అన్నదమ్ములకి మత్తెక్కేది కాదండి అనస్తిష్య పనిచేసేది కాదు మా నాన్నగారికి పనిచేసేది కాదు మిగతా ముగ్గురికి కూడా పనిచేసేది కాదని చెప్తారు గరుడోపాసన చేసిన వాళ్ళకి అట్లానే తేలు కుట్టితే ఏం కాదు మా నాన్నగారికి వాళ్ళకి అంతే అని చెప్తారు మహాబలశాలు అని చెప్తారు విపరీతమైన బలం మేము చూసాం అది యాభై యాభై ఐదు ఏళ్ళ వయసులో మా నాన్నగారు ఇట్లా చేయి పెడితే ఇట్లా పెడితే ఐదారుగురు పిల్లలు వేలాడే వాళ్ళని చేయి ఇట్లా కూడా అయ్యేది కాదు ఆయన సత్సంగం చేస్తూ ఉంటాయి మా తాతగారు ఎనభై ఏళ్ళ వయసులో కొబ్బరికాయలు పైకి ఎగరేసి తలతో పని కొట్టేవారు కృష్ణమాచార్య గారు మా నాన్నగారు ఇట్లా చేత్తో కొబ్బరికాయలు కొట్టేవారు చూడటానికి ఇప్పుడులాగా బరువైన శరీరాలు ఉండవండి చాలా నార్మల్గా ఉండేవాళ్ళు దర్శనం చేసుకున్న భాగ్యం కలగలేదు కానీ ఫోటోలలో చూసిన మహాబలశాలు అండి మహాబలశాల నలుగురు అన్నదమ్ములు ముఖ్యంగా కృష్ణమాచార్య గారు అదే కృష్ణమాచార్య గారు ఒకసారి రష్యా వెళ్ళారట అక్కడ కొబ్బరికాయలు కొట్టడానికి రాయి దొరకపోతే ఆయన చేత్తో నోటి ఎందుకు కొబ్బరికాయలు కొట్టారట ఆ విషయం రక్ష రష్యా భక్తులు వచ్చి ఇక్కడ చెప్పారట ఏమండి మీ అబ్బాయి అంత అనంతాచార్య గారికి చెప్పారట మీ అబ్బాయి ఎంత బలం అండి చేత్తో నూట నూట ఎనిమిది కొబ్బరికాయలు కొట్టారు అప్పటికి డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ వయసు మా తాతగారికి ఓ దాన్ని ఉంది అని కొబ్బరికాయ తెప్పించి పైకి వేసి తలకైతే వాళ్ళు కొట్టారట ఆయన ఈ డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో సో విపరీతమైన శరీర ధారుడ్యం నలుగురికిను విపరీతమైన ఆలోచన శక్తి విపరీతమైన ఆధ్యాత్మిక విద్యతో పాటు లౌకికమైన ప్రజ్ఞ కూడా ఎట్లా ఉండేదంటే అండి మా నాన్నగారికి సుమారుగా తొమ్మిది ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసులోట ఒకసారి న్యూస్ పేపర్ ఉన్న పొద్దున పుట్టి ఇడ్లీ తెప్పించుకునేవారట విజయవాడలో ఉండేవారు తేవడానికి వెళ్తూ ఉంటే బోధాయన గారు మా నాన్నగారు అంటే అన్నదమ్ములు చివరి ఆఖరి అన్నదమ్ములు వెళ్తూ ఉంటే ఆ ఏరియాలో కొంచెం జులాయిగా తిరిగే కుర్రాడు ఒకతను పెద్ద పెద్ద చిన్నపిల్లాడు కాదు కుర్రాడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అతను వచ్చి బెదిరించట్ట ఎరా అక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏంటని సమయ స్ఫూర్తి ఎట్లా ఉండేదంటే డబ్బులు ఏమని అడిగేట వీళ్ళు టిఫిన్ కొనుక్కోవడానికి తీసుకెళ్తున్న డబ్బులు మా నాన్నగారు తాతయ్య గారు వాచ్ పెట్టుకోవడం ఇష్టం ఉంటాం మా నాన్నగారికి అందుకని ఆ రోజు ఇడ్లీ లేవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాచ్ పెట్టుకుంటే అతను ఆ విషయం అడిగిన అన్న అన్న ఒక్క నిమిషం వాచ్ కూడా తీసుకోన్న అని వాచ్ ఇచ్చారట డబ్బులు కూడా తీసుకోన్న ఇచ్చారట న్యూస్ పేపర్ కూడా తీసుకోన్న ఇచ్చారట అన్నీ వాళ్ళ చేతుల్లో అతను తీసుకోగానే గట్టిగా పట్టుకుని దొంగ 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 అని అడిచారట చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వచ్చి ఏమిటే చూడ నా వాచ్ లాక్కున్నాడు అని లాక్కున్నాడు అని వచ్చిదే అతన్ని పట్టించారట అట్లాంటి సమయస్ఫూర్తి ఉండేది మహాధైర్యం ఉండేది సో వాళ్ళ బాల్యం మొత్తము మనం ఊహించినట్టుగా మామూలుగా జరగకుండా వేద సాంప్రదాయం ఋషుల సాంప్రదాయం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సాంప్రదాయం ప్రకారం జరగడంతో వాళ్ళలో మనం రిజల్ట్ మనం చూస్తాం అయితే బాల్యంలో ముఖ్యమైన విషయాలు మూడు వాళ్ళ వీళ్ళ బాల్యంలో మాస్టర్ గారి బాల్యంలో ముఖ్యంగా ముఖ్యమైన విషయాలు మూడు ఒకటి తండ్రి గారి దగ్గర పెరగడం ఈ వేదాభ్యాసము యోగాభ్యాసము ఇవన్నీ సరిగ్గా అట్లా చేసుకుంటూ రావడం రెండు మా తాతగారు ఎప్పుడూను మూఢనమ్మకాలకి అసలు అవకాశమే ఇవ్వలేదు
అనంతాచార్య గారికి అస్సలు మూఢాచారాలు అట్లాంటివి లేవు ఆయన వేదాలను ఇంగ్లీష్లో రాసి వివరించి రాసేటప్పుడు ఆయనకి ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు రాస్తున్నామని విమర్శలు కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది ఆయన అన్నాడు వేదాలు సకల మానవాళి కోసం ఋషులు ఇచ్చినవి ఇప్పుడు ఈ భాషలు భారతదేశంలో ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయి భావ భావితరాలకు ఉపయోగంగా ఉంటున్నాయని సుపర్ణ సూక్తం అని బోల్డన్ గే పుస్తకాలు ఆయన ఇంగ్లీష్లోకి రాశారు వేద సాంప్రదాయం మీద అట్లాగా ఎటువంటి మూఢ నమ్మకాలు లేకపోవడం వల్ల మంచి పాజిటివ్ ఓట్లు కంది వరల్డ్ మా నాన్నగారు చెప్తూ ఉండేవారు ప్రపంచం అంటేనూ సమాజం అంటేనూ ముందు ప్రేమ ఏర్పడాలి విమర్శ కంటే ముందు అప్పుడు బాధ్యతాయుతమైన పౌరుడిగా తయారు తడి పిల్లాడు అని వాళ్ళ నాన్నగారు అట్లానే పెంచారు అది రెండు ముఖ్యమైన మూడోది వాళ్ళ తల్లి గారి వియోగం ఆమె మా మాస్టర్ గారు ఆరవ ఏటనే ఆమె వెళ్ళిపోయారు హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్తో వెళ్ళిపోయారు ఆమెకు వచ్చిన రోగం చాలా రేర్ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ ఆమెకి రోగం వచ్చాక తాతగారు మంది ఇచ్చారు తగ్గిందిట కానీ తర్వాత అపత్యం ఏదో జరిగిందో ఏం జరిగిందో మళ్ళీ తిరగబెట్టింది ఆమె పడుకుంటే ప్రాణాలు పోతాయి సో అందుకని దాదాపు సంవత్సరం సంవత్సరం వరకు దాకా ఆమె కూర్చునే ఉన్నారు పిల్లల కోసం ఇక చివరికి ఇక కూర్చోలేనండి అంటే సరే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఆమె అట్లా అప్పట్లో తలిపేసేసేవారు అమ్మకి బాగాలేదు నాన్న అని అమ్మ వాళ్ళమ్మ పడుకో కూర్చుని ఉంటే రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటే రోజు కాసేపు మాత్రమే వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఉంటూ ఉండేది చివరికి ఆరోగ్యం బాగా పాడే కొద్దీ తలుపు ఎక్కువసేపేసి ఉండేది చివరికి చాలా రోజుల తర్వాత సార్ తలుపేసింది తీసేసరికి వాళ్ళ అమ్మ లేదు దాంతో మాస్టర్ గారి మనస్సు బా బా చిన్నపిల్లాడు తల్లి కనిపించలేదు అప్పటి నుంచి ఆయనకి లోపల అంతర్మదన మొదలైందని చెప్పచ్చు చాలా స్తబ్దుగా ఏం మాట్లాడేవారు కాదు సైలెంట్గా ఉంటాం మొదలుపెట్టారు అప్పుడు దాకా బాగా అల్లరి చేసేవారు కాస్త అప్పటి నుంచి చాలా సైలెంట్గా ఉంటాం మోర్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఇంట్రావర్ట్గా ఉంటాం కాకపోతే తల్లి లేని లోటు ఆయన పేచీల్లోనూ వాటిలోనూ బయటకు వచ్చేది ఆ దాన్ని మా తాతగారు డీల్ చేసిన విధానం పిల్లాడు అల్లరి చేస్తే పేచి పెడితే ఊరుకూరికే తిట్టేయడం అనేది సైలెంట్ చేయడం అనేది అట్లా ఉండేది కాదు తనదైన శైలిలో ఆయన పెంపక ఉండేది ఎట్లా ఉండేది అంటే పిల్లాడు ఎందుకు అల్లరి చేస్తున్నాడు వెనకాల ఇట్లాంటి బెంగ్ ఉంది ఇలాంటి వాటి వల్ల అల్లరి చేస్తున్నాడు ఈ పిల్లాడిని గుర్తించి కృష్ణమాచార్య గారు అనంతాచార్య గారు మా నాన్నగారిని బాగా చాలా గారాభంగా జాగ్రత్తగా చూసుకునేవారు బాగా సో చదువుకోకపోయినా తప్పు చేసినా దండన ఉండేది కానీ పిల్లవాడికి లోపల నుంచి వచ్చే అర్జికి దండన ఉండదు ఉండకూడదు మీరు అన్ని జీవుల్లోనూ అది చూడవచ్చు కుక్కలు పిల్లలు కూడా వాటి పిల్లల్ని ఎట్లా సక్తాయి చూస్తే ఈ విషయం తెలుస్తుంది మనం ఏం చేస్తాం అంటే అండి మనకు అడ్డం వచ్చేవి చేస్తే పిల్లల్ని తిడతాం వాళ్ళకి అది మంచి చేసేడ్డా అన్నది సంబంధం లేదు మనకు అడ్డం అనిపించేది చేస్తే మనం పిల్లల్ని కోపట్టడం అనేది వాళ్ళ సమాజంలో ఉన్న దురాచారం అనంతాచార్య గారు కృష్ణమాచార్య గారు మాస్టర్ గారు వీళ్ళ పద్ధతి అది కాదు వాళ్ళు పిల్లవాడి అవసరాలను బట్టి చూసేవారు తప్పు చేస్తే దండన ఉండేది మళ్ళీ తప్పు చేయకుండా దానికి ఎట్లాంటి దండన ఇవ్వాలో అట్లా ఉండేది వాళ్ళు అట్లా జాగ్రత్తగా మాస్టర్ గారిని చూసుకుంటూ రావడం ఈ మూడు అంశాలు మాస్టర్ గారి జీవితంలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోదగినవి ఒకటి ప్రత్యేకమైన పెంపకం రెండోది విశాల దృష్టి చిన్నప్పటి నుంచే రావడం విశాలమైన దృష్టి మూడోది తల్లి గారి వియోగం తర్వాత మా శ్రీకే గారి అబ్బాయితో కూడా ఆయనక మంచి అసోసియేషన్ ఉండేదని ఆ అబ్బాయి రెండవ ఎట్నే చనిపోవడం కూడా ఈయన మరి ఇంకొంచెం దేవుడు అంటే దైవం అంటే కొంచెం హే భావంతో ఉన్నారు అని తెలిసింది చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు వీళ్ళు ఎవరు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోలేదు కానీ వెంట చదువులేవు ఇంట్లోనే చదువుకున్నాక డైరెక్ట్గా ఇంటర్మీడియట్ యూనివర్సిటీ డైరెక్ట్గా యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయినప్పుడు అప్పుడు దాకా ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఎట్లా ఉండిందంటే అన్నయ్య నాన్నగారు ఇద్దరు కలిసి పెంచారు కదా సో అపారమైన ప్రేమ ఈకే గారు కూడా ఫాదర్లీ ఫిగరే ఏమంటారంటే అండి విన్న వాళ్ళంతా మాస్టర్ గారు కృష్ణమాచార్య గారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు పిలుచుకునే విధానంలోనే ప్రేమ పలికిపోయేది అసలు పలకదు మనకంటారు విన్నవాళ్ళు అన్నయ్య అని పిలిస్తే ఎట్టా పిలిచే ఎట్లా అంత ప్రేమతో ఎట్టా పిలిచాడు అనిపించేది ఆయన వరదాజీ గారితో పలకరించిన అట్లానే ఉండేది మా నాన్నగారితో మాట్లాడిన ఆ ప్రేమ బంధం అట్లా ఉన్నది కాస్త ఏమైందంటే అండి తరచుగా మా నాన్నగారు పెద్దనాన్నగారి దగ్గర ఉంటాం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటాం గుంటూరులో ఉన్నప్పుడు ఉదాహరణకి వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకున్నారు ఇలా ఉన్నప్పుడు మా పెద్దనాన్నగారికి భాస్కరాచార్య అని రెండవ బాబు భాస్కరాచార్య మొదట ఆయన అనంతకృష్ణ గారు ఇప్పుడు కూడా ప్రపంచమంతా తిరిగి ఆధ్యాత్మిక బోధలు చేస్తున్నారు ఆయన 
పెద్దన్నయ్య గారు తర్వాత భాస్కర్ ఆచార్య గారని ఒక బాబు పుట్టాడు మా నాన్నగారికి మామూలుగా పసిపిల్లలతో ఉండే ముద్దు ఒకటి అన్నగారితో ఉన్న రిలేషన్షిప్తో వచ్చిన మమకారం ఒకటి రెండింటితో ఆ పిల్లవాడు అంటే అమితమైన ఇష్టం అంతంటే ఈయనే స్నానం చేయించేవారు ఈయనతోనే తిప్పేవాళ్ళు ఆ పిల్లవాడితో పెట్టు పట్టుకుంటే టైం గడిచిపోయేది అన్నట్లు ఉండేవారు మహా మేధావి కదా రోజు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకునే పరిస్థితి లేదు ఒకసారి చదివితే వచ్చేసే పుస్తకాలు అలా చదువుకుంటూ ఎక్కువసేపు భాస్కర్ ఆచార్య గారితో గడిపేటప్పుడు ఆ భాస్కర్ ఆచార్య గారికి బాగుండకుండా వచ్చింది ఏమైందంటే అండి మా 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 నాన్నగారికి ఎనిమిదో వేట ఉపనయనం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇందాక చెప్పా కదా విశాల తిరుగుపోతామని మా నాన్నగారు అడిగారట ఎందుకు చేసుకోవాలి ఉపనయనం ఉపనయనం చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది అంటే నాయన ఇట్లా మంచిది మంచిది మరి చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ రాలేదే అలాగే అది అనుష్ఠానం చేస్తే వస్తుంది మరి నేను అనుష్ఠానం చేయగలను లేదో మీకు ఎట్టా తెలుసు నాకు ఎట్టా తెలుసు అనుష్ఠానం చేయగలగాలంటే ఇంక క్వాలిటీస్ కావాలి ఇట్లా చాలా ఓపెన్గా అడిగేవారు అనంతాచార్య దాన్ని ప్రమోట్ చేసేవారు అలా పిల్లలు ప్రశ్న వేయడం దానికి సమాధానం మంచి డిస్కషన్ జరగడం అది చివరికి ఎక్కడికి వచ్చిందంటే సానుభవంతో తెలుస్తుంది ఆధ్యాత్మికత గాయత్రి మంత్రం ఉపాసన చేస్తే నీకు కనిపిస్తుంది అమ్మవారు అన్న పాయింట్ దగ్గరికి డిస్కషన్ వచ్చిన తర్వాత మాస్టర్ గారు గమనించి ప్రశ్నించి పెద్ద నాన్నగారిని అడిగి మిగతా వాళ్ళతో చర్చలు చేస్తూ ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉండేవారు ఒక ఒక సమయంలో ఏమనుకున్నారంటే ఇట్ట ఎవడు చెప్పట్లేదు అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఉపనయనం చేసుకుని అనుష్ఠానం చేసుకునే వాళ్ళు రకరకాలు ఉంటున్నారు గోపిష్ఠులు ఉంటున్నారు గొప్పవాళ్ళు ఉంటున్నారు మధ్యలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు అపవిత్రంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటున్నారు ఒక పక్కన అనుష్ఠానం చేస్తూ ఇట్ట ప్రతిదానికి డైవర్సిటీ ఉంటుంది దాన్ని ఏదో తెలుసుకోవాలంటే ఇంకా తప్పేట్లేదు మనమే చేసుకుంటే కానీ తెలియదేమో అందులో ఏముందో మనమే ఉపనయనం చేసుకుని చూస్తే పోతుంది అనుకుని పదహారవ ఏట నేను ఉపనయనం చేసుకుంటాను నా ట్రైంట్లో సరే తాతగారు చాలా భారతదేశంలో చాలా ఫేమస్ అండి రాజగోపాలచారి గారితో రెగ్యులర్ టచ్ ఉండేది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో టచ్ ఉండేది అరవింద యోగితో రెగ్యులర్ టచ్ ఉండేది అసలు చాలా హై సర్కిల్ మా స్థాయి మా తాతగారిని లివింగ్ నేషనల్ ట్రెజర్ అనేవారు ఆయనకున్న వేద విజ్ఞానానికి లివింగ్ నేషనల్ ట్రెజర్ అనేవారు అందుకని ఆయన అట్లా మా నాలుగు వాడికి ఉపనయనం అనగానే మొత్తం నార్త్ ఇండియా నుంచి సౌత్ ఇండియా నుంచి బోళ్ళంత మంది వేద పండితులు వచ్చి అందరూ కలిసి చూసుకుని ఒక ముహూర్తం పెట్టారు ఫలానా రోజున ఫలానా టైంకి ఉపనయనం చేస్తే తనకి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇంతమంది మంచి ఉద్దండ పండితులు వేద విజ్ఞానంలో కానీ యోగంలో కానీ అందరూ కలిసి ఒక ముహూర్తం పెట్టారు ఆ ముహూర్తం దగ్గర పడుతూ ఉండగా ఈ భాస్కరాచార్యకి ఆరోగ్యం పడవడం మొదలైంది మాస్టర్ గారికి ఏమో భాస్కరాచార్య అంటే విపరీతమైన ఇష్టం సో చివరికి ఆ పిల్లవాడు మరణావస్థలో ఉన్నాడు మరుసటి రోజు పొద్దున్నే ఉపనయనం ఈయనైనా సరే రాత్రి బాళ్ళు పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి వదలట్లా వదిలి వెళ్ళట్లా అట్లానే ఉన్నారు అట్లానే ఉన్నారు చివరికి ఉపనయనం అప్పుడు కూడా రావయ్య ఉపనయనం చేసుకుందాం అంటే ఆహా నేను పిల్లాడిని వదిలి రానన్నారేను సరే ఎట్లాగో దానికి దీనికి ప్రత్యామ్నాయాలు చేసి చేసి బ్రహ్మోపదేశానికి మాత్రం రా తర్వాత ప్రాయశ్చిత్తాలు అవి చూసుకుందాం అని అక్కడికి దాకా ఒప్పించి మాస్టర్ గారిని బ్రహ్మోపదేశం దాకా అక్కడే ఉన్నారు మా నాన్నగారు బ్రహ్మోపదేశానికి పిలిచారు చెప్తారు కదా గాయత్రి మంత్రం ఉపదేశం చేస్తారు కదా ఉపదేశం చేయడానికి పిల్లవాడిని వదిలి ఇట్లా వెళ్ళడము మూడు సార్లు ఉపదేశం అయ్యే లోపల పిల్లవాడు వెళ్ళిపోవడం మీ తాతగారు ఉపదేశం చేసే టైం చేసే టైంకి పిల్లవాడు వెళ్ళిపోవడం సో ఆ జరిగేసరికి ముందు మా నాన్నగారు బాగా బాధపడ్డారు పిల్లవాడు పోయినందుకు తర్వాత ఆయన బాధ కంటే కూడా మా కృష్ణమాచార్య గారి బాధ మా పెద్దమ్మ గారి బాధ చూసి అసలు దుఃఖం ఎందుకు కలుగుతుంది మనిషికి ఏనే ప్రశ్న వచ్చింది అసలు బాధ ఎందుకు కలుగుతుంది మృత్యు ఎందుకు ఉంటుంది అసలు మరణం అంటే ఏంటి వీళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి పెంపకం ఎట్లా ఉందంటే ఏదైనా విషయం తెలుసుకోవాలి ఇంతవరకు మానవుడు తెలుసుకోకపోతే మనం తెలుసుకోవచ్చు కదా అనే యాటిట్యూడ్ ఉండేది అంత పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండేది అంత పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండేది అండి అది చూస్తూనే ఉన్నాం చివరి దాకా ఎట్లా ఉంటుందంటే నేషనల్ స్ట్రగుల్ మీద ఆయన పుస్తకం రాద్దాం అనుకున్నారు ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్ మీద అప్పుడు దాకా రాసిన వాళ్ళ పుస్తకాలు చదివేసి ఏదో రాయడం పరిపాటి ఈయన అట్లా కాకుండా రీసెర్చ్ మొదలు పెట్టడం అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే సిరిడి సాబాబ గురించి రాసిన పుస్తకానికి ఇరవై ఏళ్ల పాటు తిరిగారు ఆయన యాక్చువల్గా అందరి భక్తుల ఇళ్ళకి తిరిగారు లీలామృతంలో చదివే లీలల్లో లీలామృతంకి మిగిలిన పుస్తకాలకు చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈ వీళ్ళ పట్టే అట్లా ఉంటుంది అన్నది కృష్ణమాచార్య గారిది అట్లా ఉండేది భరద్రాజీ గారిది అట్లా ఉండేది సో అసలు మరణం అంటే ఏంటి అన్న ప్రశ్న వచ్చింది మరణం అంటే ఏంటి ఒక్కో మతంలో ఒక్కోలా చెప్తున్నారు అప్పటికే మా తాతగారు అన్ని మతాల గ్రంథాలు చదివించారు కొంతవరకు ఒక
భగవంతుడి పై ఏహ్య భావం ఉండేది కాదు కానీ అండి అంటే భగవంతుడు అంటే అసహ్యం కానీ అట్లా ఉండేది కాదు కానీ ప్రశ్న ఎట్లా ఉండేది అంటే నాకు తెలితే కానీ నన్ను నమ్మను అంటే నేను నేను హేయ భావానికి అర్థం ఏంటంటే కొంచెం నాస్తికంగా ఉండేవాళ్ళంటే చెప్తాను అదే చెప్తాను నాకు చిన్న డిఫరెన్స్ ఉందండి భగవంతుడు లేడనేవారు కాదు భగవంతుడు ఉన్నాడనేవారు కాదు ఏమిటో తెలియదు అనేవారు కాదు తెలుసుకోవాలి అనేవారు దీంతో ఎట్లా ఉండేదంటే ఎవరైనా దేవుడు ఉన్నాడు అన్నాడు అనుకోండి ఎట్టా ఉన్నాడు నీకు ఎట్టా తెలుసు నీ అభిప్రాయం ఏంటి అట్టా అనుకుంటే ఇట్ట ఎట్లా ఇట్ట ఎట్లా అన్న మంచి తార్కికమైన బుద్ధితో ప్రశ్నలు ఉండేవి ఆయనే తన ప్రాణశక్తిని అప్పుడు దాకా చదువుకున్న గ్రంథాలని వీటన్నింటినీ పెట్టుకుని అపారమైన మేధాశక్తితో దీన్ని అన్వేషించడం మొదలుపెట్టారు అందులో ఆయన ఏమనేవారంటే ఎట్లా ఉండేదంటే ఎందుకు ఈ అసలు పుట్టడం అంటే ఏమిటి పోవడం అంటే ఏమిటి అన్నది బయట ఉన్న గ్రంథాల్లో వీటిలో వెతకడం కంటే అసలు తనలో ప్రాణశక్తి అంటే ఎట్లా ఉంటుంది తన తత్వం ఏంటి తక్కిన జీవుల్లో ఎట్టా పనిచేస్తోంది అన్నది చాలా నిశ్చితంగా అన్వేషణగా గమనిస్తూ తనమే తాను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకుంటూ ఆహారం తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది శ్వాస పీల్చినప్పుడు ఏం జరుగుతున్నది ప్రాణశక్తికి ఏమవుతున్నది మనసుకి ఏమవుతున్నది నిద్ర వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతోంది అది గమనించుకుంటూ అట్లా 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 అన్వేషణ సాగించారు ఆ సమయంలో దేవుడు ఉన్నాడంటే ఒప్పుకునేవారు కాదు లేడంటే ఒప్పుకునేవారు కాదు ఎవరైనా దైవంకు దండం పెట్టుకుంటే ఇనే అనేవారు కాదు కానీ దేవ డిసిజన్ దేవుడు లేడు అన్న దీంట్లో ఉండేవారు కాదండి నువ్వు అనుకున్నట్టు లేడు అని మాత్రం అనేవారు చాలామందితో దేవుడు ఉన్నాడు అంటే నువ్వు అనుకున్నట్టు మాత్రం లేడు అనేవారు ఎందుకంటే నువ్వు అనుకున్నట్టు ఉంటే ఇగో ఇట్టు అట్టు అట్టు ఉండకూడదు అని తార్కికంగా మాట్లాడేవారు అనమాట సో అది అట్లా ఉండే అందుకని ఒక పక్క ఇంట్లో వేదాల మీద భగవద్గీత మీద వీటి మీద సత్సంగాలు జరుగుతూ ఉండేవండి కృష్ణమాచార్య గారు అనంతాచార్య గారు వీళ్ళు చెప్తూ ఉండేవారు ఈయన వింటూ ఉండేవారు కాకపోతే ఈయన ఎట్లా వినేవారంటే సత్సంగం లోపల జరుగుతుంటే బయట గట్టు మీద కూర్చుని విని ఆ విని వచ్చిన వాళ్ళని ప్రశ్నలు వేస్తుంటే వాళ్ళు అనేవారు ఈ కృష్ణమాచార్య గారు ఏమిటండి మీ తమ్ముడు ఇట్ట తయారయ్యాడు అట్లాంటి ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు ఏమిటండి అంటే ఆయన చెప్పేవారు ఆ ప్రశ్న నీకు ఇవాళ నీకు రావాలి అతను అడిగిన తర్వాత నీకు సమాధానం రాలేదంటే ఆ ప్రశ్న నీకు సమాధానం పడలేదని నీకు ఇంకా ప్రశ్నించే ఆలోచన రాలేదు మా వాడికి వచ్చిందనేవారు ఆ అన్వేషణతో ఆయన ఆరు సంవత్సరాలు అట్లా చేసిన తర్వాత ఒంగోలులో ఒకసారి అప్పుడు శర్మ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నారు లెక్చరర్గా సాయంత్రం పూట అట్లా వాకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే మనసులో ఇదే విచారణ జరుగుతున్నది గమనిక జరుగుతున్నది మనం ఏదైతే సాధన అంటామో అది ఆయనకి అన్వేషణ రూపంలో జరుగుతూ జరుగుతూ ఒక అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలగడంతో సడన్గా ఆయనకి జ్ఞానోదయం అయిందంటారు అయితే చిత్రం ఎక్కడ ఉంటుందంటే అండి ఇది లోపల ఒక కుటుంబంగా మేము ఇంట్లోంచి చూసిన విధానం వేరు బయట సమాజం చూసే విధానం ఖచ్చితంగా దాంతో బయట కొన్నాళ్ళ పాటు ఏమొచ్చిందంటే అండి ఆయన నాస్తికులు అన్న పిక్చర్ వచ్చింది కొంతమందికి ఆ భావం వచ్చింది నాస్తికత్వంగా ఉండేది కాదండి మాస్టర్ గారే చెప్పేవారు లైట్లు లేవు చీకటిగా ఉంది స్విచ్ కోసం వెతకాలి ఎట్లా వెతుకుతావు అంటే అడ్డగోలుగా వెతికితే దొరకదండి ముందు గోడ ఒకటి ఎక్కడ ఉందో వెతుక్కోవాలి అవును ఫస్ట్ గోడ వెతికితే ఆ గోడను పట్టుకుని నడుస్తూ పోతే ఎక్కడొకటి స్విచ్ స్విచ్ బోర్డు కట్టబడుతుంది అది కదా స్విచ్ చేసుకున్నావు అనుకునేవాడు లక్షణం అట చీకట్లో ఏమీ కనిపించట్లేదు కనుక గోడ లేదు అనుకుని నడిచేవాడేమో నాస్తి గుట్ట అన్వేషకుడికి నాస్తికుడికి అది తేడా అన్వేషకుడేమో జాగ్రత్తగా స్విచ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకునేవాడు దానికి ఒక క్రమ పద్ధతి ఉంటుంది నాస్తికుడు అంటే తనకు కనిపించట్లేదు కాబట్టి చీకటిగా ఉండి గొడలేలు ఎవరికో అటు ఇటు పరిగెత్తేవాడు నాస్తికుడు అనేవారు సో ఖచ్చితంగా ఈ ఇంటర్వ్యూలో మనం అయితే ఓ క్లారిటీ ఇవ్వబోతున్నాం భరద్వాజ మాస్టర్ నాస్తికత్వం ఫాలో అవ్వలేదు ఖచ్చితంగా అన్వేషించారు అంతే ఆ ప్రయాణం సాయిబాబా అద్భుతమైన శిష్యుడిగా చాలామంది అవధూతలు ఇతన భరద్వాజ మాస్టర్ని అతని సామాన్యుడు కాదు సాయిబాబా యొక్క కుమారుడు అనే స్థాయిలో టర్న్ అవ్వడానికి రీజన్ మీ పెదనాన్న గారు వేదవ్యాస్ గారే అంటారు మా నాన్నగారికి ఈ అన్వేషణ అంతా జరిగిన సన్నివేశంలో ఆయనకి వచ్చిన స్పష్టత వేదాలలో చెప్పబడిన సూత్రాలకు ఉపనిషత్తులో చెప్పబడిన సూత్రాలకు చాలా దగ్గరగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి కలిగింది ఆయనది ఎట్లా ఉండేదంటే భగవంతుడు ఉంటే సర్వాంతర్యామిగా ఉండాలి అదే అన్ని మతాలు చెప్పాయి లేకపోతే ఈ మిగతా ఏమీ పని చేయవు ఆయన సర్వాంతర్యామిగా లేకపోతే అని ఆయన తెలుసుకునే అవకాశం ఉండదు ఒకవేళ తెలిసిన ఆయన చేయగలిగిందే ఉండదు 
ఎప్పుడు ఉండాలి సర్వాంతర్యామిగా ఉండాలి సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ ఉండాలి సర్వజ్ఞుడై ఉండాలి సర్వశక్తిమంతుడై ఉండాలి ఈ నా ఇవన్నీ భగవంతుని లక్షణాలుగా లేకపోతే భగవంతుడి గురించి చెప్పేవి ఏవి వాస్తవడానికి లేదు అనేవారు అదే ఆయనకి అనుభూతిగా కలిగిన తర్వాత ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి పూజ చేయడము ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థనలు చేయడము ఇది ఆయన నచ్చేది కాదు ఇంకొక పాయింట్ ఏముండేదంటే అండి ఈ స్పష్టత వెనకాలన్న సిద్ధాంతం స్పష్టత వచ్చిన తర్వాత మానవుడు దాన్ని వక్రీకరించి వక్రీకరించుకున్న రీతుల మీద మాస్టర్ గారికి చిరాకు ఉండేదండి అంటే గురు శిష్య సంబంధమే ఉందనుకోండి చాలా పవిత్రంగా మెయింటైన్ చేసుకోకపోతే ఏర్పరచుకుని మనమే చాలా భక్తిగా నడుపుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నట్టు సరెండర్ గురువుకి సర్వసమర్పణ చేసుకోవాలి అన్నది గురువులో ఇంత కల్మషం ఉన్నా శిష్యుల్లో ఇంత కల్మషం ఉన్నా కాలిపోతుందండి సామాజికంగా చెడిపోతుంది ఇవాళ చూస్తున్నాయి వాళ్ళు గురువు అనే పదానికి ఎక్కువ అశ్లీలతకి ఉండే న్యూస్లే ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఆ రిలేషన్షిప్ని పవిత్రంగా మె మెయింటైన్ చేసుకునే శక్తి సామర్థ్యాలు ఎక్కువ మందికి ఉండవు గురు శిష్య సాంప్రదాయం చాలా గొప్పది కానీ సామాజ సమాజంలో జనాలు పాటించడానికి వచ్చేసరికి కొంత వక్రీకరణ తప్పదు ఎవడో ఒకడు పాటించేవాడు లేనివాడు ఉంటాడు ఇప్పుడు ఎలాగో వచ్చింది కాబట్టి మన మధ్య డిస్కషన్ దానికి కారణము గురువుల్లో ఉండవలసిన పరికత ఉండట్లేదు అంటారా చెప్తాను దానికి మాస్టర్ గారు చక్కటి సమాధానం చెప్పారు ఏ ఉదాహరణకి ఈ సాంప్రదాయం లేకపోతే విగ్రహ ఆరాధన ఉన్నది అనుకోండి విగ్రహాల్లో ఉండే భగవంతుణ్ణి విగ్రహ అంతటా ఉండే భగవంతుణ్ణి విగ్రహం రూపంలో అర్చిస్తూ అంతటా ఉన్న ఉన్నాడు అనే భావాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి విగ్రహాలు ఉంటే నెమ్మదిగా కొంతమంది రావచ్చు కొంతమంది రాకూడదు లాంటివి నియమాలు సామాజికమైన ప్రతిబంధకాలే సమాజంలో బోళ్ళంత మంది అంటరానతనం లాంటి వాటికి దారి తీయడం ఇవన్నీ మాస్టర్ గారు చూశారు కనుక ఆయనకి పర్ఫెక్ట్గా లేకపోతే యాత్రలు చేయడం మీద కానీ విగ్రహారాధన మీద కానీ ఇలాంటివి ఎవడేం చేస్తున్నా సరే అంతటా ఉన్న భగవంతుడు తెలుసుకోవడం కోసం ఉన్నవి ఇట్లా పాడు చేసుకుంటున్నారు అన్నది లోపల ఉండి దేవుడి దర్శనానికి ఎక్కడికైనా వెళ్దాం అంటే ఏ ఇక్కడ ఉంటే పలకడా అనేవారు అనమాట మంచి కుర్రవాడు మాస్టర్ గారికి మంచి వాక్పటి ఉండేది చాలా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడేవారు దృక్పథాలు కూడా చాలా విశాలంగా ఉండేవి వెనకాల ఏమో ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఉన్నది దాంతో ఎక్కడికైనా దర్శనానికి వెళ్దామని ఎవడైనా అన్నాడు అనుకో ఈయనకి ఎట్లా ఉండేదంటే వీడి స్పష్టత లేకుండా వెళ్ళాడు అనుకో లేదా వీడు వెళ్ళాడు వీడి స్పష్టంగానే వెళ్ళాడు వెళ్తే అక్కడ వీడికి ఏదో మంచి జరిగింది వీడు వెనక్కి వచ్చి నలుగురికి చెప్పుకుంటాడు ఈ మిగతా వెళ్ళే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా వెళ్తారనే ఉంది అందరూ వీడికి జరిగిన అనుభవమే జరగాలి మా వీడికి జరిగిన అంటే అక్కడ వ్యాపారం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కువ మంది వెళ్ళడం మొదలు పెడతారు వెళ్ళే వాళ్ళు హడావిడిగా పొద్దున వెళ్ళి సాయంత్రం వచ్చి చేద్దాం అయితే దర్శనం చేసుకుని వస్తే మంచిది ఇంకోటి ఇంకోటి ఇట్లాంటివన్నీ మొదలైపోతాయి అసలు భగవంతుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలన్న కాన్సెప్ట్ పోయి మానవ జాతర ఇట్లా వక్రీకరింపబడతాయి అన్న సూత్రం వెనకాల పెట్టుకుని ఆయన ఏమన్నారు అంటే నేను రానున్నాను ఎప్పుడు రానున్నారు వేదవ్యాస్ గారు సిరిడి వెళ్దాం పదా అన్నారు వేదవ్యాస్ గారు అంటే మా నాన్నగారి రెండవ అన్నయ్య సిరిడి పోదని రా అన్నారు అంటే నేను రాను బాబా అంత గొప్పవాడు అయితే ఇక్కడ ఉంటే కూడా నన్ను అనుగ్రహించాలి లేక అక్కడికే వస్తే అనుగ్రహిస్తాడన్న వాడు అట్ట అట్ట గొప్ప పోన అట్ట కాదు అక్కడికి వస్తేనే అక్కడికి ఆయన ఇక్కడ కూడా అనుగ్రహించగలడు అక్కడికి రావడం కూడా ఆయన అనుగ్రహమే కదా అంటావేమో నేను రావాలో వద్దు ముందే తెలుసా తెలీదా బాబాకి రావడం మంచిది అంటున్నావు నువ్వు ఆయన అనుగ్రహం వల్ల రాగలుగుతున్నాను అంటున్నావు ఇప్పుడు రానంటే ఆయన అనుగ్రహం పాడేనట్ట నేను రావాలి అని సంకల్పం ఉంటే నేను ఎటు వస్తా ఇలా ఉండేది అనమాట అవతల వాడికి ఎక్కడైతే అవగాహన లోపం ఉందో దాని మీద ప్రశ్న ఉండేది ఇట్లా వేదవ్యాస్ గారితో వాదించారు మా నాన్నగారికి ఎవరు సమాధానం చెప్పలేకపోయేవారండి ఎందుకంటే ఇటు అనుభూతి ఉండేది రెండవ వైపు అపారమైన ఇది ఉండేది ప్రజ్ఞానం ఉండేది సో చివరికి వేదవ్యాస్ గారికి కూడా విసుకొచ్చి సరే ఆయన బాబా కోసం రావక్కర్లేదు నువ్వు నేను అట్లా మహారాష్ట్ర వెళ్తున్నాను అక్కడ తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా ఎవడు ఉండడు తోడుగా ఉంటామని రమ్మన్నాను అంటే అంటే అలా అయితే వస్తా ఊరు చూసినట్టు ఉంటుంది వస్తా అని సిరిడి బయలుదేరారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ముందు రోజు ఫిబ్రవరి ఎనిమిది తారీఖున సాయంత్రం సిరిడిలో దిగారు రాత్రి అక్కడక్కడ చూసుకున్న రాత్రి దర్శనానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంట్లో పెరిగిందేమో వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో పెరిగిన తత్వము అది కూడా విజయవాడ గుంటూరు ఈ ప్రాంతాల్లో పెరిగిన వ్యక్తి కదా శ్రీ సాయిబాబాని సమాధి చేశారు అనగానే మామూలుగా సమాధులు అంటే అప్పట్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలన నుండి కాఫిన్లు అనే పిక్చర్ ఉండేది సమాధులు చాలా రకాలండి మట్టిలో పూడ్చే సమాధులు కొన్ని పెట్టెలో పెట్టి పెట్టే కొన్ని కాఫిన్స్ 
ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇక్కడ చేసే దురాగతాలకి నువ్వు వాళ్ళు చేస్తున్న వాటికి ఎట్టా ఉండేదంటే ఈ కాఫీలో పుడుచడం మీద బాగా వికృతమైన ప్రచారం ఉండేది వాళ్ళు అట్ట చేసేవారు మీ దేవుళ్ళంతా సైతాన్లను వాళ్ళు ప్రచారం చేసేవారు దానికి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు ఏం చేసేవారంటే వాళ్ళు ఒరే పిట్టలో పెట్టి పూడ్చి పెడతారా లోపల అన్ని కుళ్ళిపోతాయి అదవుతాయి ఇదవుతాయి అని వీళ్ళు మాట్లాడుకునేవాళ్ళు హిందువులు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ ప్రచారాన్ని అట్ట ఉంటే వీళ్ళది అట్ట ఉండేది అవన్నీ విన్నవారు కాబోసు పైగా ఈయన చదువుకునే రోజుల్లో బాపట్ల అగ్రికల్చరల్ కాలేజీలో కొన్నాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన ఉండే రూమ్కి కొంత దూరంలో ఈ రోడ్డు మీద గిడి మీద కుక్కలు గిక్కలు తెచ్చిపోయి తీసుకొచ్చి పడేసే ప్లేస్ ఉండేది ఆ వాసన అంతా వస్తూ ఉండేది వీళ్ళు ఉండే మెన్స్ హాస్టల్ అదంతా ఇక్కడ శిరిడి సాయిబాబా సమాధి రాది అనగానే అవన్నీ గుర్తొచ్చి ఆ శరీరం ఎంతగా కుళ్ళిపోయి ఉంటుందో హాయిగా తగలబెట్టినైనా తగలబెట్టారు కాదు పోనీ మట్లో అయినా పెట్టారు కాదు పెట్టెలు పెట్టి పెట్టారేమో ఆ శరీరం ఎంతగా కుళ్ళిపోయి ఉంటుందో వీళ్ళ దొంపాలు లేగా భగవంతుడు అంతరా ఉంటే ఇది ఎక్కడికి పోవాలా అనుకున్నారు దాంతో పొట్టలో ఆ వాసనలన్నీ గుర్తొచ్చాయట అగ్రికల్చరల్ కాలేజీ దగ్గర వచ్చే వాసనలన్నీ గుర్తొచ్చాయట దాంతో కడుపులో దే దేవేసినట్టు అయిపోయి వెళ్ళి పడుకున్నారు మరుసటి రోజు పొద్దున్నే తెల్లవారుజామున మెలకు రావడం ఆకలి వేస్తూ మెలకు వచ్చిన తర్వాత ఆకలి వేస్తూ ఉంటే ఇప్పటికే ఉంది మద్రాస్ హోటల్ అని మనకి ద్వారకామాయకి సమాధి మందిరానికి శ్రీడిలో మధ్యలో ఎడం వైపు ఉంటుంది కింద ఒకప్పుడు నందరామ్ మార్వాడి గారి ఇల్లు అది బాబా భక్తుడు ప్రత్యక్ష భక్తుడు నందరామ్ మార్వాడి గారి ఇల్లు ఆ పక్కనే దగ్గరలో ఉండేది దానికి ఇప్పుడు క్యూ కాంప్లెక్స్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ రూమ్స్ ఉండేవి శ్రీడిలో మాస్ గారు ఉన్నప్పుడు సమాధి మందిరానికి సమాధి మందిరానికి మారుతి ఆలయానికి యువత శని దేవాలయాలు అవి పక్కన ఉన్న క్యూ కాంప్లెక్స్ అంతా ఒకప్పుడు భక్తి నివాస్ భక్తి నివాస ఓకే అక్కడ ఉన్న అక్కడ దిగారు వీళ్ళు అక్కడ నుంచి బయలుదేరి ఇటు వెళ్ళడంలో సమాధి మందిరంలో విగ్రహం మాత్రం బలే ఉంది నేను రాత్రి చూసాం కదా ఆ విగ్రహాన్ని ఇంకొకసారి చూడాలనిపించి హోటల్కి వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ విగ్రహాన్ని చూస్తూ పోదామని సమాధి మందిరంలో నుంచి నడుచుకుంటూ అటు వెళ్ళారు ఇప్పుడున్నంత ఈజీగా లేదు కదా అప్పుడు బాగా ఈజీగా ఉన్నది ఇప్పుడు తప్పు లేదు అప్పుడు దాకా ఎందుకండి ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు దాకా కూడా చాలా ఖాళీగా ఉండదు ఎయిటీ ఫోర్లో ఎయిటీ ఫైవ్లో ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్లో నేను వెళ్ళినప్పుడు పైన విగ్రహాన్ని తాకి పాదాలకు నమస్కారం చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళం ఎయిటీ సిక్స్ దాకా కూడా నేను ఫస్ట్ నైంటీ సెవెన్ వెళ్ళాను అప్పుడు తాళ్ళతో ఉండేది మన మామూలు వీధుల్లో ఉండే టెంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అలా తాళ్ళతో ఉండేది మేము అలా తిరిగి మళ్ళీ అలా వెనక్కి వెళ్ళి దర్శనం రెండు మూడు సార్లు తిరిగా ఎయిటీ సెవెన్ దాకా కూడా సమాధి మందిరంలో బాబాని తాకేవాళ్ళం తాకేవాళ్ళం వెళ్ళి పాలరాతి విగ్రహాన్ని తాకేవాళ్ళం పైకి పై వెళ్ళనిచ్చేవారు సో మాస్టర్ గారు వెళ్ళేటప్పటికి పూజారులు పూజ పూజ కూడా అయిపోయింది పూజారి కూడా లేట్ అంత ఖాళీగా ఉన్నది వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ విగ్రహాన్ని చూసి చూసినప్పుడు అనిపించిందే అరే ఎప్పుడో సమాధి అయిన ఈ వ్యక్తి మీద ఎప్పుడో శరీరం వదిలేసిన ఈ వ్యక్తి మీద ఇవాళ్ళకి ఇంత నమ్మకం ఉందే విగ్రహం ఇంత జీవకళ్ళుగా కళగా ఉంది ఈ విగ్రహంలో వ్యక్తి ఏం ఆలోచిస్తూ ఉంటాడబ్బా ఏమనుకుంటున్నాడో ఇవన్నీ చూస్తూ అప్పట్లో ఏమనుకునేవాడు ఆ మొక్క కాళ్ళ కళ్ళను బట్టి అసలు సైకాలజీ చేసేసి చేద్దామని చూద్దామని వెళ్ళేసరికి అది మాస్టర్ గారు చాలా అద్భుతంగా రాస్తారు శ్రీడి సాయి నాథ దృష్టి అంతర్ముఖమై విశ్వం అంతా ఏ చైతన్యమైతే నడుపుతున్నదో దాంతో తాదాత్మించింది ఉన్నట్టుగా అనిపించింది ఆ అనిపించడం అనేది భావంగా మాత్రమే కాక ఒక అనిర్వచన ఏమైనా అనుభూతిగా కలిగింది అవి ఎట్ట లోపల బయట ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఐదున్నర గంటల సేపు అట్లా సమాధి స్థితి అని ఏదైతే చెప్తారు దానికి దగ్గరగా ఉండే స్థితి అనొచ్చు మనకు గలగలేదు కాబట్టి ఆ స్థితి ఈ స్థితి ఏదైనా కాదో మనం చెప్పలేం కానీ ఏదైతే వర్ణనలో ఉన్నదో నారద భక్తి సూత్రాల్లో కానివ్వండి యోగ వాస్యంలో కానివ్వండి ఏదైతే వర్ణన ఉన్నదో ఆ వర్ణనకి సంబంధించినట్టుగా ఆయనకి అక్కడ బాబా దగ్గర అనుభూతి కలిగిందండి కలిగిన తర్వాత వెంటనే బాబా దగ్గర అనుభూతి కలిగింది కనుక బాబాని నా గురువు అనుకోలే ఇది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి మహాత్ముల కేను మనకేను మనకు ఒక అనుభవం జరగంగానే దాన్ని బట్టి మనం భగవంతుని నమ్ముతాం వాళ్ళు భగవంతుని మీద తత్వాన్ని బట్టి అనుభవాలను నమ్ముతారు ఈ రెంటికి చాలా తేడా ఉంటుంది మామూలు సామాన్య సమాజంలో ఎట్లా ఉంటుందండి ఒకడు విభూతి తీస్తే విభూతి తీసాడు కనుక గొప్ప నాన్నగారు అనేవారు బూడిది తీస్తే బూడిది గొప్ప వీడు గొప్ప వాడు గొప్ప అయితే బూడిది తీసి అక్కడికి పోవాల్సిన కర్మ ఏం బట్టింది అనేవారు మహాత్ములకి ఏంటంటే భగవంతుడి తత్వం మీద విశ్వాసం వలన అనుభవాలు కరెక్ట్ అని తెలుస్తుంది మన పరిస్థితి ఏంటి అనుభవాలను బట్టి వాడు కరెక్ట్ అనుకుంటాం సో మాస్టర్ గారికి ఇంత అనుభూతి కలిగిన తర్వాత అరే సాయినాథుడు ఇంత గొప్పవారు అనిపించింది కానీ ఈయనే నా గురువు అని అనిపించలే అయితే ఈయనకేం
ఇంత గొప్పవాడివి నువ్వు శిరిడి సాయిన ఒకసారి శిరిడి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఇంత గొప్పవాడివి నువ్వు నీ ఒక్క దర్శనంతోనే నాలో ఇంత మార్పు వస్తే ఇంత అనుభూతి కలిగితే ఏదైతే ఇన్నాళ్ళుగా నాకు అవగాహనలో ఉన్నదో అది అనుభవంగా కలిగింది అంతటా ఒకటే వ్యాపించి ఉన్నదన్న విషయం నేను సశరీరంగా చూసుకుంటే ఎంత బాగుండేది నువ్వు సరి సశరీరంగా ఉన్నప్పుడు నేను చూడగలిగితే ఎంత బాగుండేది సాయినాథ మిమ్మల్ని అలా పూర్ణ పురుషులు ఎవరైనా ఉంటే దర్శనం ఇప్పించండి అని బాబాకి నమస్కారం చేసుకున్నారు మాస్టర్ గారు ఆ బాబా అనుగ్రహంతో బోళ్ళు ఎంతమంది బోళ్ళు ఎంతమంది మహనీయులతో ఆయనకి దర్శనం జరగడము ప్రత్యేకమైన ఆశీస్సులు లభించడము ప్రత్యేకంగా మహనీయులు ఈయన్ని ఆదరించడము జరుగుతూ వచ్చాయి ఇలా జరుగుతూ ఉండే ప్రక్రియలో అఖండానంద సరస్వతి అని ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన భాగవతం పారాయణ చేసి శ్రీకృష్ణ సాక్షాత్కారం పొందారు చాలా బాగుంటుంది ఆయన చరిత్ర కూడా అఖండానంద సరస్వతి గారి ఆయన నైమిసారణ్యంలో భాగవత సప్తాహం చేస్తూ ఉంటే మా నాన్నగారు వెళ్ళారు నైమిసారణ్యం వెళ్ళారు ఆ వెళ్ళడం కూడా ఎట్లా ఉండేది అంటే అండి పేపర్లో ప్రకటన చూశారట నైమిసారణ్యం వెళ్ళడానికి డబ్బులు లేవు ఆయన ఎప్పుడు డబ్బులు ఉంచుకునేవారు కానీ అప్పటికి ఉద్యోగం చేసేవారు ఆయన ఆయన పద్ధతి ఎట్లా ఉండేదంటే అవసరానికి మెస్ బిల్కి ఇంటి రెంట్కి డబ్బులు తీసేసిన తర్వాత పై ఖర్చుకు ఒక ఐదో పదో చేతిలో ఉంచుకుని మిగతా అవన్నీ డబ్బాలు పెట్టి ఇంటి ముందు పెట్టేవారు కావాల్సిన వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్ళచ్చు అని సో అట్టనే ఉండేవారు అనమాట ఆయన అసలు బ్రహ్మచారులు అలానే ఉండాలనేవారు ఆయన మరి ఏం సార్ నేను ఎట్టా వెళ్ళారు అంటే చుట్టుపక్కల వెళ్ళాలో ఏ మహాత్మ దర్శనానికి వెళ్ళాల వెళ్ళాలన్నా ఆయన పద్ధతి ఇట్టనే ఉండేది అనమాట చుట్టుపక్కల వెళ్ళాలో పాత పేపర్లన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళి పాత పేపర్లో అడిగేసేసి బస్ టికెట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం అంత ప్లెయిన్గా ఉండేవారు అప్పటికి అట్లా ఉండేవారు ఐఏఎస్ పాస్ అయ్యి వదిలేసారని మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఇట్లా నైమిసారి నేను వెళ్తే అక్కడ ఆయన భగవత సప్తాహం చెప్తూ సశరీరుడుగా ఉన్న గురువు మాత్రమే మోక్షాన్ని ప్రసాదించగలరు సమాధి అయిన వారు కోరికలు కష్టాలు తీర్చగలరు కానీ మనిషిని భగవంత విమోచనం చేయలేరు అని వ్యాఖ్యానంలో భాగంగా ఒక మాట అనేశారు అఖండ స్వామి అనేశారు ఈయనకు అది పట్టుకుంది అరే నాకు ఇంతటి అనుభవం దొరికింది ఇట్లాంటి అనుభవం ఇంకా ఏ మహనీయుడి దగ్గర దొరకలేదు సాయినాథ దగ్గర నాకు అనుభ లభించినంతటి అనుభవం ఇంకెక్కడా దొరకలేదు పైగా బాబా చరిత్రలో శ్రీడి సాయిబాబా చరిత్రలో ఆయన చేసిన లీలలు కానీ ఆయన బోధలు కానీ ఈయన ఇన్ని గ్రంథాలు చదువుకున్నారు కదండి కొన్ని వేల గ్రంథాలు చదివారు అంటే రోజుకి నాలుగైదు పుస్తకాలు అంత లాభ చదివేవారు అండి ఇక జీవితంలో మర్చిపోలేకుండా అన్నీ చదివిన తర్వాత ఆయనకి ఏమనిపించింది అంటే ఇట్లాంటి మహాత్ముడు ఈ కాలానికి అత్యవసరం ఇట్లాంటి మహాత్ముడు ఇంతకు ముందు నన్నడూ జన్మించలేదు అనిపించింది ఇటు అవతరించలేదు అనిపించింది శ్రీడి సాయిబాబ ముందు సాయి అంత గొప్ప మహనీయుడు ఉన్నాడే మరి నా గురువు ఎవరు ఇప్పుడు ఆయన మోక్షం లేకపోతే ఎవడిస్తాడనే ప్రశ్న వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఈయన ఇట్లా మహాత్ముల దర్శనం చేసుకునే ప్రాసెస్లో గుళవాణి మహారాజు గారిని పూనాలో ఒక మహనీయుని దర్శించడము ఆయన గురుచరిత్ర అనే గ్రంథాన్ని మాస్టర్ గారికి ఇవ్వడము శిరిడి సాయిబాబా గారు గురుచరిత్ర అందరి చేత చదివించారు కనుక అది ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దామని నేను అడిగితే ఆయన గురుచరిత్ర ఇవ్వడం గురుచరిత్ర చదివిన తర్వాత శిరిడి సాయిబాబా స్వప్న దర్శనం ఇచ్చి నేనే నీ గురువుని అని మూడు సార్లు చెప్పడం అప్పటి నుంచి ఈయన ఆయన్ని గురువుగా స్వీకరించడము ఆయన ఈయన శిష్యుడిగా స్వీకరించడం జరిగింది ఆ తర్వాత కదండి గురుచరిత్రను తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసింది సాంస్క్రిట్లో ఉన్నది అండి ఎందుకంటే ఇందు ఆయన చెప్పినట్టుగా గురు శిష్య సాంప్రదాయం ఉన్నది కలుషితం అవ్వడానికి కారణం చాలా సింపుల్ అండి ప్రతి మనిషికి ఏదో ఒకటి కావాలని ఉంటుంది మీకు ఉంటుంది నాకు ఉంటుంది నాకు కొన్నింటిని కంట్రోల్ చేసే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి కొంతమంది మీద కంట్రోల్ చేసే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి నా మాట మా ఇంటి వాళ్ళు మాత్రమే వింటారు అనుకోండి ఇంకొకడు ఉన్నాడు కొంచెం పబ్లిసిటీ ఉన్నవాడు వాడి మాట ఇంకొంతమంది వింటారు కానీ వాడికి వీడికి ఉన్నది ఏంటంటే తనకున్న లోపల ఉన్న కోరిక ఏదైతే ఉందో ఇన్సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఎట్టా పూడ్చుకోవాలని చేసే ప్రయత్నమే మన అందరం చేసేది మనం ఇంట్లో అరుస్తాం ఇంకొంచెం పలుకు కూడా ఉన్నవాడు నలుగురులో నలుగురు చేత అరిచి పని చేయించుకుంటాడు పండినవాడు ఓ పది మందికి కలబుల్లు కబుర్లు చెప్పి నడుచుకుంటాడు దొంగ గురువుకి మనకి అట్టే తేడా లేదండి మీకును నాకు దొంగ గురువులకి తేడానే లేదు మనం ఇంటో మనం అరిస్తే ఇంటో వాళ్ళు పడతారు వాళ్ళు అరిస్తే పది లక్షల మంది పడతారు ఇంటో వాళ్ళు పడాలంటే మనం ఏ కబుర్లు చెప్పాలి అవే చెప్తాం కుర్రాడు కాలేజీ కుర్రాడే చూసుకోండి చదువుతుంటే డిస్టర్బ్ చేస్తావేంటి అని చిరాక్ పడని వాళ్ళు ఏమంత మంది ఖచ్చితంగా ఈవెన్ మనం దాటి వచ్చామే కదా నువ్వు చదివే చదువు అంత తిరిగి నిన్ను మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయకూడదు నేషనల్ కెలాబిలిటీ అంటావు దాన్ని ఏమైతే ఆవిడ డిస్టర్బ్ చేస్తే అంత ఆగ్రహం ఎందుకు వీడికి కాస్త కటింగ్ ఇస్తాడు వాడు ఆ కటింగ్ ఇస్త
మన హైదరాబాద్ వీధుల్లో నాకు ఎవరు తెలుసు నీకు ఎవరు తెలుసు దాకా వెళ్తుంది కదా ఖచ్చితంగా డిస్కషన్ అయితే వెళ్తుంది వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే నాకు ఫలానా వాడు తెలుసు ఫలానా ఎమ్మెల్యే తెలుసు అని దాకా వెళ్తారు ఫలానా మినిస్టర్ దాకా వెళ్తారు మనం మన రోడ్డు మీద గుద్దుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే మాకు దేవతలు కూడా తెలుసు అని ఇంకొక లేయర్ ఎక్స్ట్రా అవ్వదాలి ఆడ్ చేస్తారు ఇంతకు మించి తేడా లేదండి వాళ్ళకేను మనకే కాకపోతే గురు శిష్య సంబంధంలోనే ఫండమెంటల్గా శిష్యుడు తక్కువ అని గురువు అధికుడు అని అనేది ఉండడం వలన ఈ అధిక న్యూనత భావాలు ఉండటం వల్ల చాలా పవిత్రంగానూ చాలా కరెక్ట్గానూ దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోకపోతే సామాజికంగా అది మిస్యూజ్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ అందుకని అగ్నికి స్త్రీకి గురువుకి దూరంగా ఉండాలనే శాస్త్రం అసలు ఈ రోజుల్లో అది కాలేదు కలిసిపోయింది గురువు గారు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి అందరూ పరిగెత్తడం అనేది అలవాటైంది కానీ అగ్నికి స్త్రీకి గురువుకి దూరంగా ఉండాలనేది శాస్త్రం ఆ సాంప్రదాయం ఆ వీక్నెస్ ఉండేసరికి జనాల్లో ఆ సాంప్రదాయాన్ని భ్రష్టు పట్టించుకుంటూ రావడం ఇవాళ విషయం కాదండి ఆది శంకరాచార్యులు వారే చెప్పారు బూడిదలు పూసుకుని గంగా తీరాల్లో ఇట్లా కూర్చుని ఉంటారు మిథ్యాచారులు వాళ్ళు భక్తుల ధనాన్ని అపహరిస్తారు కానీ ఆధ్యాత్మిక మకరందాన్ని పొందలేరని ఆది శంకరాచార్యులు వారే శ్లోకం చెప్పారు ఇది మన మన సాంప్రదాయంలోనే కాదు అన్ని దేశాల్లో ఉన్నది ఉదాహరణకి అంటే సర్టిఫికేట్లు అమ్ముకున్నారు యూరప్లో రెండు రో రెండు వేల ఇవి పెట్టి బంగారు కాసులు పెట్టి సర్టిఫికేట్ కొనుక్కుంటే నీకు నరకానికి వెళ్ళను స్వర్గానికి వెళ్తాయి సర్టిఫికేట్ చూపించని కాగితం సర్టిఫికేట్లు అమ్ముకున్నారు అక్కడ ఇది ఈ నమ్మకాన్ని వాడుకుని సమాజంలో జరిగే కార్యక్రమం అన్ని రంగాల్లోనూ జరిగింది ఆధ్యాత్మిక రంగం ఒకటే కాదు పిహెచ్డీల పేర్లతో ఆల్రెడీ పిహెచ్డీ కింద కింద వాళ్ళ చేత పిహెచ్డీ చేయించేవాళ్ళు కూరగాయలు తెప్పించుకోవడమును అంట్లు దోమించుకోవడమును అడ్డమైన పనులు చేయించుకోవడం ఇవాళ్ళకి జరుగుతున్నది రైట్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళే పదిహేను మంది ఉన్నారు అట్లా చే చేయించుకున్న వాళ్ళు చేస్తూ చేసి పిహెచ్డీలు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అది ఆధ్యాత్మిక పేరుతో జరిగితే దాని దొంగ గురువులు అంటున్నాం అండి అంతకు మించి ఏం లేదు ఆధ్యాత్మిక పేరుతో జరిగితే దాన్ని అందుకని మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే ఆధ్యాత్మికతకి మూలం గురువులు గురు శిష్య సాంప్రదాయం ఆధ్యాత్మికతకి మూలము కానీ అదేమో భ్రష్టు పట్టింది దాన్ని సరిగ్గా జరగడం ఎట్లా దాన్ని సరి చేయడం ఎట్లా అని శ్రీడి సాయినాథుడి బోధల మార్గంగా గురు చరిత్ర పట్టుకొచ్చారు గురు చరిత్ర గ్రంథం చదివితే మీరు ఎన్నుకో ఒక్కర్ల గురువు గారు గురువుని గురువు అంటే ఎవరు అంటే అంతటా ఉన్న భగవంతుడే గురువు గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్వై శ్రీ గురువైన మా కదా అందులో ఒక్కడిని పట్టుకుని నువ్వు గురువు అనడానికి నువ్వెవడో అసలు ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఎలా ఉంటుందంటే గురువు నా గురువు ఫలానాయన అన్నాను అనుకో నా ఉద్దేశంలో ఆయన భగవంతుడు మీ గురువు ఫలానాయన అన్నారు ఆయన ఉద్దేశంలో భగవంతుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే నిజమైన భక్తుడికి ఎట్లా ఉంటుందంటే అందరికీ తండ్రి అయిన భగవంతుడు కదా ఆస్తికుల దృష్టిలో అందరికీ ఎవరన్నా కోన్ కేసుగా కానీ పట్టుకొచ్చి దేవుడు అంటే ఎట్ట ఎవరన్నా మీ ఇంటికి తీసుకొచ్చి మీ నాన్న అంటే ఎట్లా ఉంటుందండి దరిద్రంగా ఉంటుంది ఇవాళ జరుగుతుంది ఏంటంటే ఎవరికి ఎక్కడో ఏదో అనుభవం జరగగానే వాడు గురువు అనడం సమాజంలో జరగడం వల్ల చాలామంది దాన్ని వాడుకొని దొంగ గురువులుగా తయారవుతున్నారు అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి దానికి ఏమైనా మార్గం ఉందా అంటే అన్ని మతాల్లోనూ ఒక సాంప్రదాయం ఉన్నది అదేంటంటే సమాధి అయిన ఒక పరిపూర్ణ పరి పురుషుడి చరిత్ర లేదా వాళ్ళు చెప్పిన ఆధ్యాత్మిక మార్గము అనుసరిస్తూ ఉంటే సకాలంలో వాళ్లే దర్శనం ఇచ్చి గురువుని చూపుతారు ఇది అన్ని సాంప్రదాయాల్లోనూ ఉన్నది క్రైస్తవంలో ఉన్నది రోసిక్రిషన్ సిద్ధాంతంలోనూ ఇది ఉన్నది ఇస్లాంలో ఉన్నది సుఫీల్లో మన సాంప్రదాయాలు చెప్పనే చెప్పనక్కర్లేదు మనం ప్రవర్ చెప్పుకునేటప్పుడు మన పూర్వీకుల దగ్గర నుంచి చెప్తాము గురు పరంపర అంతా చెప్పుకుంటాం మనం ఈ గురు శిష్య సాంప్రదాయం అన్నది ఎంత పవిత్రమైనదో ఆ డిఫరెన్స్ని కొంచెం కలుషితం చేసుకున్నా సరే సమాజం పాడైపోతుంది రైట్ సమాజం పాడైపోతుంది సో అది ఇవాళ దాని పర్యవసనాలు చూస్తున్నాం ఈ ఒక్క ఫీల్డ్లోనే కాదు ఆధ్యాత్మిక ఫీల్డ్లోనే కాకుండా అన్ని ఫీల్డ్స్లోనే చూస్తున్నాం ఆ లింక్ రిపేర్ అవ్వకపోతే నిజంగా సద్గురు మహాత్ముడు ఎవరైతే పరిపూర్ణుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అట్టి వాడిని ఆశ్రయించడం అనేది జరగకపోతే ఈ కలుష్ కాలుష్యం కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుందండి ఏ సాంప్రదాయం వాళ్ళైనా సరే ఏ మతం వారైనా సరే అది సైన్స్ అయితే అవ్వచ్చు ఆధ్యాత్మికత అయితే అవ్వచ్చు స్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ఆ సాంప్రదాయం జాగ్రత్తగా నిలబడాలి అందుకని మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే శ్రీడి సాయిబాబాని ఏం చేశారంటే సద్గురువుని ఎట్లా ఎన్నుకోవాలో చూపించే విధానంగా గురు చిత్ర పారాయణ అనేది పెట్టారు అది మాస్టర్ గారు ఆంధ్రదేశానికి అందించడం కోసం దాన్ని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి గురు చరిత్ర అనేది నిత్యపారాయణ గ్రంథంగా పెట్టి ఎవరైనా సరే సద్గురువు కావాలని తపన ఉన్నవాళ్ళు ఆ గ్రంథాన్ని శ్రద్ధగా పారాయణ చేస్తే అసలు గురువు దొరికితే ఏం చేయాలో తెల
ఫలానా ఆయన మహాత్ముడు అని చెప్పాను వెళ్ళి దండం పెట్టుకుని వచ్చేయడాన్ని మ్యూజియంలో తీసా ఊరికే చూసి రావడానికి వెళ్ళావు ఆయన ఇలా చేసుకో అన్నాడు చేస్తావా పొద్దున నేను ఇద్దరు లేస్తాను అనుకున్నావు నువ్వే నువ్వు అనుకున్న దానికే లేవలేనివాడు గురుజీ గురువు చెప్పింది ఎట్లా చేస్తావు ఈ పరిపాకం లేకుండా నీ పుణ్యమంతా ఖర్చు పెట్టి గురువును వెతికేసుకున్నాక సేవించుకోలేకపోతే దోషం వస్తుంది ఇబ్బంది పడతావు నీకు మనసుకి ఏం అలవాటు అవుతుంది అంటే గురువు చెప్పింది చేయకుండా ఉంటాం అలవాటు అవుతుంది కాబట్టి శరణాగతి పోతుంది రావడానికి పోయి అందుకని తొందరపడద్దు మహాత్ములు ఎవరు గురువులు ఎవరు అనేది తొందరపడద్దు అక్షర రూపంలోనూ పటన రూపంలో ఇంట్లో విగ్రహాల రూపంలోనూ భగవంతుడు నీకు ఎటు ఉన్నాడు నీ రూపంలో పరిస్థితుల రూపంలో సృష్టి రూపంలో భగవంతుడు నీకు ఎటు ఉన్నాడు గ్రంథాల రూపంలో సద్గ్రంథాల రూపంలో ఎటు ఆయన చరిత్రల రూపంలో ఆయన ఉన్నాడు ఈ మూడింటిని నువ్వు ఆశ్రయించి గురుచిత్ర శ్రద్ధగా పారాయణ చేసుకుంటే దత్తస్వామి నీకు స్వప్నంలో దర్శనం ఇచ్చి గురువు ఎవరు అని తెలుపుతారు అప్పుడు మాత్రమే అట్లాంటి గురువుని ఆశ్రయించడం శ్రేయస్కరం అలా కాకుండా ఆశ్రయిస్తే మన మనస్తత్వానికి సరిపోయిన వాడు ఒకడు అవతల వాడు ఆయన చెప్పేది మనం చేయగలిగే స్తోమత మనకు ఉన్నదో లేదు అవతల వాడు అసలు నిజంగా మహా మహాత్ముడు కాదో మనకు తెలియదు ఇందులో మన సాంప్రదాయంలో ఏం చెప్పారంటే అండి అసలు ఏదైనా సరే రెండు రకాలుగానే నేర్చుకోగలం సృష్టిలో ఏది నేర్చుకున్నా రెండు రకాలుగా నేర్చుకోగలం ఒకటి నీకు స్ఫురించాలి లేదు సకల సృష్టి నుంచి నేర్చుకోవాలి ఎవడ మాట్లాడితేనో ఏదో పుస్తకం చదివితేనో ఎక్కడి నుంచో నేర్చుకోవాలి ఇట్టా నీకు ఏదైనా నేర్పేదాన్ని గురువు అన్నారండి విద్య వరకు నేర్పి నేర్పిన ఒక వంట చేసుకోవడం నేర్పిన అట్లా నేర్పే తత్వం పేరు గురువు ఎట్టయితే మనం ప్రవహించే వాటినంటి ద్రవ పదార్థాలు అంటాము అట్లాగా నేర్పించే తత్వాన్ని గురువు అంటారు ఇది ప్రపంచం అన్ని రకాలుగా నేర్పిస్తుంది అన్ని విషయాలు నేర్పిస్తుంది వంకాయ కూర ఎట్ట చేసుకోవాలో నేర్పించే విద్య రావాలి చక్రాలు మంట ఎప్పుడెప్పుడో ఎవడో కొనుక్కున్నవి ఎలక్ట్రిసిటీ వాటికి వాడుకుంటున్నాం ఎవరో ఒకరి దగ్గర నేర్చుకుంటాం ఎట్టా వాడుకోవాలి తల్లిదండ్రుల దగ్గర నేర్చుకుంటాం స్నేహితుల దగ్గర టీచర్ల దగ్గర వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న ఆ తత్వాన్ని గురువు అంటారు అందులో సత్యము గురించి నేర్పేవాడిని సద్గురు అంటారు సత్యము గురించి అంటే విశ్వం అంతా ఏదైతే వ్యాపించి ఉన్నదో అంతా ఒక్కటే వ్యాపించి ఉంది ఏదైతే ఉన్నదో అదే భగవంతుడు అన్నది నిరూపణగా ఎవడైతే నేర్పుతాడో సిద్ధాంతంగా ఎవడైనా చెప్తాడండి పక్కపడి చెప్పినట్టు ఎవడైనా చెప్పచ్చు అంతా దేవుడు ఉన్నాడు లేకపోతే ఆ గూట్లో దేవుడు ఉన్నాడు నేను చెప్పచ్చు అనుభవపూర్వకంగా ఎవడైతే నేర్పగలుగుతాడు వాడిని సద్గురు అంటారు గురువు అంటే అసలు నేర్పించే తత్వం మొత్తము గురువు కానీ సత్యము కూడా నేర్పించే తత్వం ఇందులో ఏదైతే ప్రత్యేకించి ఉందో దాన్ని సద్గురు అంటారు ఇవాళ రోజుల్లో గురువు సద్గురువు అన్నవి బిరుదులు అయిపోయి బిరుదులు కాదవి తత్వాలు సో బిరుదుగా పెట్టుకునేట్టయితే ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు రామ రామచంద్రమూర్తి అని ఎవడో పేరు పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఈయన సాక్షాత్ రాముడు కాదుగా అట్లాగే ఏ పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు అట్లాగే బిరుదుగా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కానీ సద్గురువు అంటే సత్యాన్ని నీకు దర్శనం చేయించేవాడు సద్గురువు అలాంటి వాళ్ళు అతి అరుదు ఎంత అరుదు అంటే అంత అరుదు వాళ్ళ దగ్గర లక్షణాలు మూడు ముఖ్యంగా నేను చెప్తుంది కదా ఇది సూఫిజంలోనూ ఇదే ఉన్నది మన సనాతన సాంప్రదాయంలోనూ ఉపనిషత్తుల్లోనూ స్కంద పురాణంలోనూ దేవి భాగవతం మంత్రాల్లోనూ విశ్వసనా మంత్రాల్లోనూ వారి తాత్పర్యంలోనూ ఏముంటుందంటే అంతటా తాను ఉన్నానని నిరూపించాలి గురువు నీకు నువ్వు అనుకోవడం కాదు ఇది కూడా చాలా పెద్ద పొరపాటు అండి మనం గురువుని గొప్ప అనుకోవాలనుకుంటారు అందరు అట్లా చెప్పలే ఎక్కడ గురువు గొప్పవాడని తెలుస్తుందని చెప్పారు కావాలంటే పరీక్ష పరీక్షించుకోమన్నారు గురువు గొప్ప అని మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన అలాగే గొప్ప ఆయన ఆయన అవసరం లేదు ఒకటి మనం మనకి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఆయన గొప్పవాడు ఆయన గొప్పవాడు అని కాదు ఆయన గొప్పవాడు అని ఆయన నిరూపించుకుంటాడు నీకు ఎందుకంటే అంతా ఒకటే ఉందని నీకు ఆయన నిరూపించాలి కనుక అంతటాను ఎటు నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా నీ గురువు నీ చుట్టుపక్కల పరిస్థితుల రూపంలో వ్యక్తుల రూపంలోనూ ఎటు ఉన్నాడు అందుకని ఒక దగ్గరికి పరిగెత్తడం కాకుండా గురుచిత్ర పారాయణ చేసుకుంటే నిజంగా నీకు ఎవడైతే అంతటా ఒకటే ఉన్నదని అనుభవం ఇవ్వడానికి అవతరించాడు అది వ్యక్తి రూపంలో ఉండవచ్చు మంత్రం రూపంలో ఉండవచ్చు గ్రంథం రూపంలో ఉండవచ్చు పరిస్థితి రూపంలో ఉండవచ్చు విజ్ఞాన విచికలని మాస్టర్ గారు ఒక పుస్తకం రాశారు సైన్స్కి ఆధ్యాత్మికతకి సమన్వయం అత్యద్భుతమైన గ్రంథం అండి అది విజయవాడలో బెన్ సర్కిల్లో నాస్తికుల ఆఫీస్ ఒకటి ఉన్నది అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇచ్చా ఇచ్చి వన్ వీక్ టైం ఇచ్చా దీని మీద ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి అని అడగలే వాళ్ళు తర్వాత వెళ్ళా వరదాజీ గారి పుస్తకాలకి కామెంట్ ఏ ఉంటుందండి అక్కడ వీళ్ళ ఈయన గ్రంథాలన్నీ దొరుకుతాయండి చలం పుస్తకాలు ఘోరా పుస్తకాలు ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గరే తెచ్చుకున్నాను నేను చదివా మా నాన్నగారు ఏమనేవారంటే దొంగ ఆస్తికత్వానికి విరువుడుగా నాస్తికత్వం అవసరం అనేవారు దొంగ నాస్తికత్వానికి అవసరంగా నిజమైన ఆస్తికత కావాలి
మూఢనమ్మకాలను ఇట్లాంటి పారద వాళ్ళడానికి సమాజానికి నాస్తికత్వం కావాలి అనేవారు అందుకని నేను నాస్తికుల గ్రంథాలను పుస్తకాలను చదువుకున్నాడు మేము ఈ గురు శిష్య సాంప్రదాయం ఉత్తమంగా ఏర్పడటం అందుకని కీలకం ఏదో ఒక మహిమ చేశాడనో ఒక కోరిక తీరిందనో ఫలాన వాడిని మహాత్ముడు అన్నం గొప్పవాడు అన్నం కరెక్ట్ కాదండి వాళ్ళు నిరూపించుకోవాలి ఎట్టా నిరూపించుకోవాలట మన స్వప్నంలో మన నిద్రలో మన మెలకోలో మూడిట్లోనూ మనం మర్చిపోలేకుండా వాళ్ళు నిరూపించుకోవాలట వాళ్ళు మన చిత్తాన్ని చో నిండిపోతారట మన చిత్తవంతా నిండిపోతారట అట్లాంటి వాళ్ళని సద్గురువులు మనం చేసే ప్రతి చర్యని కంట్రోల్ చేసే ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ వాళ్ళు రిమోట్ వాళ్ళ చేతికి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయిందని మనకు తెలుస్తుంది అసలు వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంది ముందు నుంచే అన్న విషయం మనకు తెలుస్తుంది ఎట్లా అంటే అండి తినే వరకు మన పని అండి ముందు పండించేది మొత్తం మనుషులు ప్రకృతి తినేశాక అరిగించేది మొత్తం మనుషులు ప్రకృతి ఈ కాస్త నీ చేతిలో ఉంటుంది ఈ కాస్త నువ్వు తినడంతో నీ న్యూట్రిషన్ అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ తిన్నాక అరిగిన తర్వాత అన్నము కూర అన్నీ కలిపిన వీళ్ళు మింగేసి మింగేసిన తర్వాత ఇందులో ఎంత భాగం ఎన్ని ప్రోటీన్స్ ఎన్ని విటమిన్స్ కండరాలుగా మారాలి ఎన్ని ఎముకలుగా మారాలి ఎవడు చేస్తున్నాడు ఇట్టా వెనకాల ఉండే నడుపుతున్న తత్వం ఏదైతే ఉన్నదో అందరి రూపంలోనూ దాన్ని భగవంతుడు అన్నారు ఈ అన్నిటి రూపంలోనూ ఉండే అందరినీ నడుపుతున్న తత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని భగవంతుడు అన్నారు అదే తానైన వాడు మాత్రమే గురువు అదే తానని నిరూపించుకున్న వాడు గురువు ఎస్పెషల్లీ ఈ మహాత్ములు సద్గురువులు అనే లెక్కలు లేకపోతే మామూలుగా గురువు అనేది వ్యవహారిక అర్థంలో మ్యాథ్స్ టీచర్ గారు కూడా గురువు గారే కానీ ఆధ్యాత్మిక రంగంలో గురువు అంటే మాత్రం అన్నీ తానని నిరూపించుకోవాలి మనకి అప్పుడు మనకు ఆయన గురువు అవుతాడు ఎందుకంటే ఒక్కసారి అనుభవం కలిగిన తర్వాత ఆయన తప్ప మరొకటి గుర్తురాదు ఈ శరణాగతి సరెండర్ అవ్వాలి లేకపోతే ఆయనకి మనం అన్ని సమర్పించి సర్వ సమర్పణ చేసుకోవాలి అన్నది మనం చేసేదిగా ఉండదండి అలా చేయడానికి ఇక వీల్లేని మానసిక స్థితిలో ఉంటుంది ఎట్టా ఎంత సహజంగా ఉంటుందంటే సర్వస్య శరణాగతి చేయడం అని ఏదైనా అంటారో అది ఒక స్థితి ఒక ప్రయత్నం కాదు ప్రయత్నంగా చేయలేము ఎందుకంటే చేద్దామని నీకు అనిపించినప్పుడే చేయగలం నేను అన్ని అన్ని బాబా మీద వదిలేశాను అని నీకు గుర్తొచ్చినప్పుడు అనిపిస్తుంది లేకపోతే నువ్వు శరణాగతి చేసినట్టు గుర్తు కూడా ఉండదు నీకు నేను నీ మనసు నీ చేతులు లేదు కనుక అట్లా కాకుండా అన్నీ ఆయన నడుపుతున్నాడనే అనుభవం ఎప్పుడైతే కలిగిందో అప్పుడు మనం సమర్పించడం అంటూ ఉండదండి ఆయన తెలిసి ఉంటుంది ఎట్టా తెలిసి ఉంటుంది అంటే అది మీ చొక్క అని నాకు ఎట్టా తెలుసు అట్టా అందులో డౌట్లు ఉండవు ఇక ఆ చెయ్యి మీదే నాదే అన్న డౌట్ ఉండదు అట్లాగే మన జీవితం మనదే ఆయన అన్న డౌట్ ఉండదండి ఇది ఇట్లా జరగకుండా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ గురు శిష్య సంప్రదాయంలో ఉన్న ఈ కాలుష్యాన్ని ఉపయోగించుకుని గురువు మాట వినాలి గురువుకి శరణాగతి చేయాలి ఈ సూత్రాలని పట్టుకొచ్చి అవి చేయాల్సిన పనుల కింద కన్వర్ట్ అయ్యి భక్తుల్ని ఏ మరపాటు చేసే పొరపాటు జరిగింది ఇది భగవద్గీత సరిగ్గా చదువుకున్న ఈ ప్రాబ్లం రాదండి పురాణాలు చదువుకున్నా రాదు మహనీయుల చరిత్రలు చదువుకున్నా రాదు ఈ మూడు చదవకుండా సమాజంలో ఎక్కువ మంది ఇవి చదువుకోకుండా అక్కడ ఇక్కడ విన్న మాటలతో ఆధ్యాత్మికతలోకి దిగడంతో అది దాన్ని క్యాష్ చేసుకునే వాళ్ళకి అవకాశంగా మారుతాం అది మార్చడం కోసం గురు చరిత్రని మా నాన్నగారు రాశారు ఒక ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ ఉన్న భరద్వాజ మాస్టరు సాయి మాస్టర్గా ఎలా మారారు ఏ వేల మంది భక్తులకి ఈ రోజుకు కూడా ఎన్నో మంది భక్తులు నేను మీకు మనం ఇంటర్వ్యూ ముందు మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా మాట చెప్పాను వాళ్ళకు స్వప్నంలో వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ వాళ్ళకు గైడెన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఇప్పుడు మనం జస్ట్ మాట్లాడుకున్నాం మనం రిమోట్ కంట్రోల్లో గురువు చేతిలో ఉంటుంది ఆయన మనకి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనల్ని గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు మనం ఏదో చేస్తాం అనుకుంటున్నాం మనం చేయట్లేదు ఆయన చేయిస్తున్నారు మనతో అలా చేయించే స్థాయికి భరద్వాజ గారు ఎదిగిన క్రమం చెప్పండి మాస్టర్ గారు పుట్టినప్పటి నుంచే ప్రత్యేకంగా ఉన్న మాట ఒక వదంత అండి ఈ మహాత్ములు అందరి చరిత్రలోనూ ఎట్లా ఉంటుందంటే వివిధ స్థాయిల నిజాలన్న కాన్సెప్ట్ మీకు తెలుసా ఐడియా ఉందా చెప్తాను ఇది ఆధ్యాత్మికతలో చాలా ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ అండి చాలా మందికి తెలియదు తెలిసి తెలియదు తూర్పు పడమర మా నాన్నగారు చెప్పిన ఉదాహరణ చెప్తున్నాను తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది సూర్యుడు ఎటు వదిలేస్తే అటు తూర్పు అంటాం భూమి గుండ్రంగా ఉంటే తూర్పు ఎటు ఉంటుంది ఏమిటంటే నువ్వు నిలబడ్డ స్థాయిలో ఇది తూర్పు ఇది పడమర నిత్య వాస్తవాలు అటే లేస్తాడు సూర్యుడు ఇటే పడ అస్తమిస్తాడు కాదనడానికి లేని సత్యం ఇది తూర్పు పడమరలు కానీ స్పేస్ షర్ట్లు వేసుకుని బయటికి వెళ్తే భూమి గోళం దానికి తూర్పు ఉండదు పడమర ఉండదు 
రైట్ భూమి గోళంగా ఉండి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది మనకేమో సూర్యుడు మన చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇట్టా అని భూమి గోళంగా ఉంది అని మనసులో పెట్టుకుని బతకలేను తూర్పు పడవల ప్రకారం ప్రకారమే ఇళ్ళు కట్టుకోవాలి పడవలు నడపాలి భూమి గుండ్రంగా ఉంది ఎటైనా వెళ్తానంటే కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు పడుతుంది అనుకున్న ఊరికి వెళ్ళడానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు పడుతుంది భూమి రౌండ్గా ఉంది కదా నేను ఎటైనా వెళ్తాను ఎటు వెళ్ళినా సరే ఇటు ఇటు తిరిగి అక్కడికే వస్తాను కదా మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఇక్కడి నుంచి విజయవాడ వెళ్ళాలంటే ఎన్ని శతాబ్దాలు పడుతుంది తెలియదు నడుచుకుంటూ వెళ్తే అందుకే దిక్కులు ఉన్నాయి అని ఒప్పుకోక తప్పదు దిక్కులు ఉన్నాయి అనే స్థాయి నుంచి చూస్తేనేమో భూమి గోళంగా భూమి గోళము అనే స్థాయి నుంచి చూస్తేనేమో దిక్కులు వాస్తవం కాదు మనం అనుకునే ప్రతీదీను ఇట్లా వివిధ స్థాయి నిజాల్లో ఉంటుందండి మన జీవితం కూడా అట్టని ఉంటుంది అన్నదమ్ముడు ఇట్లా సోషల్ రియాలిటీ ఒకటి శరీరాలు బయాలజీ అన్నది ఒక రియాలిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ సోషల్ బీయింగ్స్ అన్నది ఇంకొక రియాలిటీ జెనెటిక్ లెవెల్లో ఉన్నది ఇంకొక రియాలిటీ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నారా నా కణాలతో మాట్లాడుతున్నారా మీతోనే మాట్లాడుతున్నా కణాలు లేవా కణాలు అన్న స్థాయిలో చూస్తే నేను కనబడను మాట్లాడటానికి ఏమి మిగలదు కణాలతో కణాలకి తెలుగు తెలుగు వచ్చిన ఎవరు చెప్పాడు అందరి అన్ని దేశాల వాళ్ళకి కణాలు ఉన్నాయిగా కానీ మీరు మాట్లాడుతున్న స్థాయిలో నేను ఉన్నా ద్వారకానాథ్తో మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఈ వివిధ స్థాయిల నిజాల్లో సృష్టి అంతా ఏర్పడి ఉంటుంది ఈ ఇది మొత్తము మహాత్ములో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందండి పరిపూర్ణులైన వాళ్ళలో వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి స్పెషల్గా ఉండటం ఒక పక్క జరుగుతూ ఉంటుంది ఉత్తమమైన శిష్యులు కాను ఉత్తమమైన సాధకులు కాను సాధన చేయడము రెండో వైపు ఉంటుంది అందరి మహనీయులు ఉంటుంది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జీవితంలో కూడా కనబడుతుంది ఒకవైపు ఏమో చిన్నప్పటి నుంచి రాక్షసుల్ని సంహరించడము తల్లికి నోట్లో విశ్వరూప విశ్వం అంతా తన తనలోనే ఉందని చూపించడము ఇది చిన్నప్పటి నుంచి చేసినవాడు సాంధీపని మహర్షిని ఆశ్రయించడము రెండో పక్కన ఇట్టా జీవిత ఆచరణ అద్భుతంగా చేసుకుంటూ రావడము కనిపిస్తుంది శ్రీరామచంద్రమూర్తిలోనే రెండు కనిపిస్తాయి అట్లాగే మాస్టర్ గారు చిన్నప్పటి నుంచి స్పెషల్ అనేవి చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని వాస్తవాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి కృష్ణమాచార్య గారు కృష్ణుడి మీద నవలగా గ్రంథాలు రాశారు కృష్ణ చరిత్ర ఎందుకంటే కృష్ణుడి మీద చాలా అపోహలు పుట్టేసాయి పదిహే పదహారు పదహారో శతాబ్దం నుంచి కృష్ణ భగవానుడి చరిత్ర చాలా తప్పు తప్పుగా తెలిసింది సమాజంలో ఎక్కువ మంది ఈయనకి దర్శనం అయ్యేది శ్రీకృష్ణ స జీవనం కృష్ణమాచార్య గారికి ఆయన ఎట్లా ఉండేదంటే రైల్లో వెళ్తే ఇలా కళ్ళు మూసుకుని కూర్చొని చెప్పేసేవారు ఇదే ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పలానా పుస్తకం లానేవారు మళ్ళీ రెండు నెలల తర్వాత ఈయనకి దర్శనం అయ్యేది దర్శనం అయినప్పుడు ఇంకో ఇది మూడో అధ్యాయం అన్నారు చివరికి చూసుకుంటే మొత్తం కలిపి ఒక కథ అవుతుంది అనమాట అట్లా కృష్ణ కథ రాశారు క్రీడామయుడు పురాణ పురుషుడు ఇట్లా రాశారు అందులో శ్రీకృష్ణుడి బాల్యం గురించి వాటి గురించి ఉన్న పుస్తకం రాసినప్పుడు మా వదిన గారు అడిగారట కృష్ణమాచార్య గారు కృష్ణమాచార్య గారు కోడలు గారు మీరు చెప్తుంటే కృష్ణుడి గురించి చాలా అద్భుతంగా ఉంది కానీ ఎట్టా ఉండేవాడు కృష్ణుడి మనసుకు ఊహగా అందట్లేదు అంటే మన భరద్వాజ్ ఉన్న అడుజుడు అలానే ఉండేవాడు అని కృష్ణమాచార్య గారు అన్నారు మా వదిన గారు చెప్పారు నాతో ఇట్లాగా ఈ చిన్నప్పటి నుంచి ఈ స్పెషాలిటీ కృష్ణమాచార్య గారిలోనూ కనిపించేది మాస్టర్ గారిలోనూ కనిపించేది సో అంతకుముందు లేనిది ఏదో ఆ తర్వాత వచ్చింది అన్నది ఒక స్థాయి నిజమైతే చిన్నప్పటి నుంచి తెంపు లేకుండా ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఒకటి నడిచింది అన్నది మరొక వాస్తవం ఎందుకంటే వీళ్ళు చెప్పింది జరగడం చిన్నప్పటి నుంచి చాలామందికి ఉన్న అనుభవం మహాభారతం ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్లో రాసిన రాజగోపాలచారి గారికే ఆ అనుభవం ఉన్నది అనంతాచార్య గారితోనూ మాస్టర్ గారితోనూ వీళ్ళతోనూ వీళ్ళన్నది జరిగిపోతుందన్న విషయం వాళ్ళ దాకా తగిలిన విషయం అది అందుకని సామాన్యుడు సాయి మాస్టర్ అవ్వడం అన్నది ఒక స్థాయి నిజము కారణ జన్ముడు అవతార పరిపూర్తి చేయడం అన్నది రెండవ స్థాయి నిజం మహాత్ములు అందరి చరిత్రలోనూ అది ఉంటుంది వివేకానందుడి చరిత్రలో అట్లా ఉంటుంది రామకృష్ణుడి చరిత్రలో అట్లా ఉంటుంది రమణ భగవాన్ చరిత్రలో అట్లా ఉంటుంది వీళ్ళు కేవలం సాధకులుగా కాక ఈ ప్రత్యేకంగా సమాజ ఉద్ధరణ కోసం అవతరించిన ఇందాక చెప్పేమే సర్వత్ర వ్యాపించిన గురువు యొక్క ప్రతిరూపాలు సద్గురువు యొక్క ప్రతిరూపాలు అయితే మాస్టర్ గారు ఇంగ్లీష్ చదువుకోవడానికి కూడా ఒక రహస్యం ఉన్నది గబ గబ చదివేసుకుని తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడాలి అనేది మా తాతగారి సిద్ధాంతం ఆయన సిద్ధాంతం ఎట్టా ఉండేది అంటే అండి సూర్యుడు ఎట్టా అయితే పొద్దున ఆరు నుంచి సాయంత్రం ఆరు దాకా అందరికీ ఉపయోగపడటం కోసం వెలుగునిస్తాడు జీవితం కూడా సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమైన దాకా నీ పని ఒకటి కూడా చేసుకోకూడదు కాలకృత్యాలు భోజనము తప్ప నీ పని నుంచి నువ్వు చేసుకోకూడదు నీ పనులు నీ సూర్యోదయానికి ముందు అవ్వాలి సూర్యాస్తమైన తర్వాత అవ్వాలి అట్టా బతికితేనే బతుకునేవారు మా తాతగారు అలానే బతికే బతికారు కృష్ణమాచార్య గారు మా మా నాన్నగారు అందరూ అట్టానే బతికారు వాళ్ళ జీవితంలో చూపించింది
ఎంత తొందరగా వెళ్ళి అంత తొందరగా సమాజానికి ఉపయోగపడేవాడిగా తయారవ్వాలి అన్నది మా తాతగారి సిద్ధాంతాల్లో ఒకటి అందుకని మా మా అన్నయ్యలు వీళ్ళంతా కూడా పదహారేళ్ళకి ఎంఎల్ చేసిన వాళ్ళు అండి మా కృష్ణమాచార్య గారి పెద్ద అబ్బాయి పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళకి డబుల్ డిగ్రీ అయిపోయింది ఆయనది డబుల్ ఎంఎల్ చేశాడు ఇంగ్లీషు ట్రిపుల్ ఎంఎనో డబుల్ ఎంఎనో అడగాలి ఒకసారి అన్నయ్య మా నాన్నగారు అట్టనే పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి ఆయనది పీజీ అయిపోయింది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది పంతొమ్మిది ఏళ్ళకి లెక్చరర్ అయ్యారు ఆయన ఆయన కాలేజీకి లెక్చరర్గా వెళ్తే స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్ అనుకున్నారు ఆయన్ని వాళ్ళకంటే చిన్నవాడు వయసులో డిగ్రీ కాలేజీలో పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు తనకన్నా చిన్నవాళ్ళు స్టూడెంట్స్ సో అప్పట్లో గబ 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 చదివేసుకోవడంలో బోలెడని సాంప్రదాయాలకు సంబంధించిన బోలెడని గ్రంథాలు ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి కనుక ఈ ఉత్తమమైన భావాలు ఇంగ్లీష్లో నలుగురికి అందించాలి కనుక ఇంగ్లీష్లో డిగ్రీ చేరారు ఆయన చేరి ఇంగ్లీష్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ విజ్ఞానాన్ని నేను పది మందికి అందించడం అనేది ఇది ఒక స్థాయి నిజం రెండో స్థాయి నిజం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రపంచమంతా ఆక్రమించి ఇంగ్లీష్ భాషని ప్రపంచ భాషగా మార్చారో ఆ రోజునే అది జరక్క ముందే ఊహిస్తే ఆధ్యాత్మికత ప్రపంచమంతా స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఆంగ్ల భాష అనేది ఒక వాహనం అయింది ఒక వాహనం అయింది మనం పురాణాలన్నింటిలోనూ చదివేదే అట్లా ఉంటుందంటే భగవంతుడు సంకల్పానికి తగినట్టుగా మిగతా వాళ్ళందరూ పనిచేస్తారు తెలిసిన తెలియకపోయినా అట్లా ఇంగ్లీష్ వ్యాపించడంతో వివేకానందుడు అక్కడికి వెళ్ళి సింహగర్జన చేసి వచ్చాడు ఏ సమయంలో ఇట్టా అన్ని దేశాల్లోనూ ఈ ఈ మార్పు వస్తూ ఉన్నదో ఆ సమయంలో విశ్వగురుడు అయిన శిరిడి సాయినాథుల అవతరణ దాంతో అక్కలకోట మహారాజ్ గారు అవతరణ అట్టా అనే అదే అవతార కార్యంలో పరిపూర్తిగా మాస్టర్ గారు మళ్ళీ ఈ విశ్వవ్యాప్తంగా ఏ భాష అయితే ఉందో అందులోనే అయినా మాస్టర్స్ చేయడము అందులో గ్రంథాలు రాయడము ఈ విశ్వ ఈ భగవంతృత్వం గురించి మొత్తం చూస్తే అనిపిస్తుంది అండి ఈయన ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ రావడానికి బీజం ఎక్కడ లేదేమో ఎక్కడో ఎక్కడో ఉంటుంది అక్కడ మా నాన్నగారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు మా అన్నయ్య గారి దగ్గర ఉన్నారు ఉన్న సమయంలో ఇప్పుడు డిస్కషన్ ఏమొచ్చిందంటే ఒరే నువ్వు ఐఏఎస్ చేసి చూపించు ఐఏఎస్ పరీక్ష రాసి చూపించు అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను రాయనన్నారు మా నాన్నగారు లే లేదు నువ్వు రాయగలిగితే రాసేసి వచ్చా కుదిరే అన్నారు సరే అని మూడు నెలలు చదివి కోటి లైబ్రరీ దగ్గర నుంచి పుస్తకాలు తీసుకుని చదువుకుని కోటి లైబ్రరీలో మూడు నెలల్లో ఐఏఎస్ ఉత్తీర్ణులు అవ్వడం మా నాన్నగారు వాళ్ళు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో పోస్టింగ్ కూడా ఇచ్చారు ఇచ్చాక వద్దని వదిలేశారు మా నాన్నగారు ఎందుకు వద్దని వదిలేశారంటే సమాజానికి ఉపయోగపడే ఉపయోగపడాలి అన్న తన ఆశయం ఆయనకు అప్పటికే బాగా ఉండింది అప్పటికే ఒక పత్రిక కూడా నడిపారు కృతయుగ అనే పత్రిక నడిపారు మా నాన్నగారు అప్పటికే సమాజానికి ఉపయోగపడే వ్యాసాలు అవి రాస్తూ దానికి ఐఏఎస్ ఉద్యోగం పనికిరాదు స్టూడెంట్స్తో ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన లెక్చరర్ అవ్వడం అట్లాగా ఫస్ట్ భరద్వాజ మాస్టర్ గారు ఇంగ్లీష్ అది ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్గా ఉంటూ స్టూడెంట్స్తో జరిగే మాటలు డిస్కషన్లతో ప్రధానంగా బాబా తత్వము మాస్టర్ గారు ఆధ్యాత్మిక తత్వము అసలు వెళ్ళడవడం మొదలయ్యి అప్పుడు దాకా కొద్దిమందికి మాత్రమే తెలుసు కృష్ణమాచార్య గారి భక్తులకు తెలుసు మాస్టర్ గారి గురించి కానీ మాస్టర్ గారు ప్రత్యేక తెలిసిందే అండి కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్ ఎట్లా ఉంటారో తెలుసు మనకి అట్లాంటి స్టూడెంట్స్తో ఆయన వ్యవహరించిన తీరు వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికత గురించి చూపించిన తీరు అక్కడతో సత్సంగాలు మొదలవడంతో అసలు మాస్టర్ గారు బాబా తత్వాన్ని ఆంధ్రదేశంలో అట్లా ప్రతిష్ట చేశారు అక్కడి నుంచి ఏం జరగడం మొదలైందంటే అండి మంచుగడ్డ కరిగి నది అవుతుంది గంగా నది గంగా నది ఎక్కడ మొదలవుతుంది నీళ్ళుగా కరిగిన దగ్గర మంచుగడ్డగా ఉన్న దగ్గర మంచుగడ్డ దగ్గర మంచుగడ్డ ఏర్పడుతుంది వాతావరణంలో ఉన్న తేమతో ఇప్పుడు ఆ గంగా నది ఎక్కడ మొదలవుతోంది మంచుగడ్డలోనా వాతావరణంలో ఉన్న తేమలోనా మనం చూడగలిగినంత వెనకాలకి వెళ్తుంది వ్యవహారం అవునా అట్లాగా మాస్టర్ గారు గొప్పవారు మాస్టర్ గారి బోధలు గొప్పవి అన్నది మాస్టర్ గారు మొత్తం ఆయన చెప్పినంత ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతం శ్రీడి సేవ గురించి అండి తాను గొప్పవాడిని ఆయన చెప్పి చాలా అరుదు చాలా సన్నిహితులకి చాలా అవసరమైనప్పుడు చెప్పారు మిగతా సమయాల్లో అసలు చాలా వినమ్రంగా ఉండేవారు బాబా గురించి గొప్పతనం చెప్పి బాబాని ఆశ్రయించమని ఇంతమందికి చెప్ చెప్తూ ఉండడంలో ఎంతమందికి మహాత్ములు అంటే ఏంటి ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏంటి అసలు నిజమైన ఆధ్యాత్మికత ఎట్లా ఉంటుంది అన్న చెప్పడం చెప్పినప్పుడు ఆ మహాత్ములను అవధులు దర్శించడానికి భక్తులు వెళ్ళినప్పుడు మాస్టర్ గారు ఎంత గొప్పవారో ఆ మహాత్ములు చెప్పారు అట్లాగా అసలు ముందు మాస్టర్ గారు మాస్టర్ గారు అయింది ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకోవడం కాకుండా 
పరిపూర్ణులైన సార్ వెంకయ్య స్వామి గారు కానివ్వండి వెంకయ్య స్వామి గారు కానివ్వండి నాంపల్లి బాబా గారు కానివ్వండి నాంపల్లి బాబా నాగమహేంద్ర స్వామి ఎంత మంది మహనీయులు అంటే నీమ్ కరోలి బాబా దాకా నీమ్ కరోలి బాబా ఢిల్లీలో ఢిల్లీ దగ్గర నార్త్ లో నీమ్ కరోలి బాబా దాకా ఇంతమంది కదండి చెప్పింది ఈయన బాబా వారి పుత్రుడు అని గుళమణి గుళమణి ఆయన ఏమో భరద్వాజ భగవాన్ హే అని ఇవాళ అండి ఇంకే చిక్కడపల్లి ఒక అవధూత గారు ఉండేవారు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించి ఎవరమ్మా వెంకటేశ్వర స్వామి కాదు మా అన్నగారు కాదు అనేది ఆయన ఇప్పటికే అట్లానే ఉంటుంది మహాత్ములందరూ ఈయన గొప్పవారిని మహాత్ములు చెప్పడం వలన ఈయన గొప్పతనం తెలియడం ఒకటి ఈయన దగ్గర అనుభవించే శాంతి ఆనందాల వలన ఈయన దగ్గర ఆ భక్తులకి జరిగే అనుభవాల వలన బ్రహ్మాండంగా ఉండేవాడిని ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎప్పుడైనా ఈయనకి తెరిచిన పుస్తకంలాగా ఉండేది మాస్టర్ గారికి అలా అని చమత్కారంగా ఏం చెప్పేవారు కదా అస్సలు సన్నివేశం ఎట్లా ఉండేదంటే ఒక రోజు మధ్యాహ్నం పడుకున్న పుస్తకం చదువుకుంటుంటా మధ్యలో ఇలా అన్నారట ఒకసారి ఆ గదిలో కూడా ఎవరు లేరట మధ్యలో ఇలా అన్నారట మాస్టర్ గారు వెనక పక్క గదిలో నుంచి ఎవరో చూసి మాస్టర్ గారు ఏంటి ఇట్లా అన్నారు అని అడిగితే అదే పలానా వ్యక్తి పలానా ఊర్లో రూమ్ కోసం వెతుకుంటుంటే దొరకట్లేదు ఇప్పుడు దొరుకుతుంది అన్నారు అంత క్యాజువల్గా ఉన్నారు ఇంట్లో ఇంట్లో ఒక వ్యక్తితో అన్నారు కొన్ని నెలల తర్వాత తెలిసింది కొన్ని వారాల తర్వాత ఆ వ్యక్తి వచ్చి అక్కడ రూమ్ దొరకలేదు సడన్గా ఎవడైతే ఇవ్వనన్నాడో వాడే ఇచ్చాడు రూమ్ అని ఈయన ఏ వ్యక్తి గురించి ఇక్కడ చెప్పారు అక్కడ అట్లా అన్నీ తెలుస్తూ ఉండేవాడు మా పరిస్థితి ఎట్లా ఉండేదంటే మా అక్క బాగా చెప్తారు ఇది మా నాన్నగారికి అన్నీ తెలిసేవని మాకు చిన్నప్పుడు తెలుసు మా పరిస్థితి ఎట్లా ఉండేదంటే అందరు నాన్నలకి అన్నీ తెలుసు అనుకునేవాళ్ళం మేము స్కూల్లో ఏం ఆడారో ఈ ప్రైవేట్ గారితో ఎందుకు అట్లా మాట్లాడేవు అనేవారు ఇంటికి రాగానే నేను స్కూల్లో మాట్లాడేది అందరి నాన్నలకి తెలుస్తాయి కాబట్టి అనుకునేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు అట్లా ఆ సర్వజ్ఞత్వం పరిపూర్ణంగా ఉండేదండి ఇలాంటివి చూడటం వలన మాస్టర్ గారు సామాన్యులు కాదు అనేది అసలు తెలియడం మొదలుపెట్టి మొదలుపెట్టిన తర్వాత కూడా మాస్టర్ గారు ఒక గురువుగా నిలబడలేదండి అందరినీ సాయిబాబా వైపుకి ఆయన ఏమనేవారంటే సాయిబాబా మిఠాయి అయితే నేను పొట్లం లాంటివాడిని లోపల మిఠాయి తీసేసుకున్నాను పక్కన పాడిండి అనేవారు అది ఆయన వినమ్రతకు గురువు పట్ల ఉన్న దీనికి గురువుతో అభేద్యం ఉండాలి ఎప్పుడును దానికి చిహ్నం ఆయన సమాధి అయిన తర్వాత మా నాన్నగారు సమాధి అయిన తర్వాత ఎనభై తొమ్మిదిలో ఆయన శరీరం వదిలేశారు వదిలేసిన తర్వాత కూడా అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నా కానీ మాస్టర్ గారి గొప్పతనం ఎక్కువ మందికి అర్థం కాల అసలు ఏం జరిగింది వాళ్ళతో ఇలా జరిగింది ఆ ఊర్లో ఇట్లా ఉన్నారు ఈ ఊర్లో ఇట్లా ఉన్నారు ఈ ఊర్లో ఇట్లా ఉన్నారు అని ఇంతమంది కలిసి మాట్లాడుకోవడంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏ ఊర్లో ఆ ఊర్లో ఆయన గురువు కాను భగవంతుడు కాను అనుభవాలు పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఓవరాల్గా మాత్రం మా మాస్టర్ గారు ఎవరు అంటే బాబా భక్తుడు అనే పిక్చరే ఉండేది ఆయన శరీరం చాలించిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కలవడము కలిసినప్పుడు మాట్లాడుకోవడంతో ఆ డాట్లన్నీ కలిసి పిక్చర్ ఏర్పడటం మొదలుపెట్టింది దాంతో అప్పుడు దాకా రాసిన గ్రంథాలన్నింటి పోల్చుకుని సమాజంలో ఉన్న వాటిని పోల్చుకుంటే అబ్బా ఇది సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు ఈయన రచనలు ఈయన జీవిత విధానము ఈయన బోధలు సమాజానికి అతి కీలకం అని అర్థమై అప్పటి నుంచి ఆయన గురువుగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎక్కువ రెండో విషయం ఏంటంటే భగవంతుడి దగ్గర ఏవైతే అనుభవాలు జరుగుతాయో ఆయన పురాణాలు అన్నిట్లో చెప్పారో అవి మాస్టర్ గారి సన్నిధిలో అందరికీ జరగడం అప్పుడు శశరీరంగా ఉన్నప్పుడు జరిగేవాడిని అందుకని ఆయన వదిలిపెట్టి వెళ్ళలేకపోయారు అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు కానీ ఇప్పుడులాగా మీడియా తక్కువ కదండి ఆయన కూడా సే సెల్ఫ్గా ప్రమోట్ చేసుకునేది ఉండేది కదా చాలా వినమ్రంగా ఉండేవారు దాంతో ఏ ఊరు వారు అనుభవాలు ఆ ఊరు వాళ్ళవి రోజు వచ్చే వాళ్ళకే చాలా అనుభవాలు తెలిసేవి కదా వచ్చేవారు మాట్లాడే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఇంకెవడికో అనుభవం జరుగుతుంది వాడు దాన్ని నమస్కారం చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు వీడికి తెలియదు సమాధి అయిన తర్వాత ఎక్కువ మంది తెలియడం మొదలుపెట్టింది అయిన తర్వాత ఇవాళకి నేను శశరీరంగా దర్శనిస్తున్న లీలలు మాస్టర్ గారు ఆయన సద్గురు అనడానికి ఇవాళకి నేను నిత్య సచ్చులు అనడానికి తార్కాణాలు అయితే అనుభవాలని బట్టి ఆయన గొప్పతనం గుర్తించే స్థాయి మనది ఆయన జీవితాన్ని బట్టి ఆయన చూ చూడగలిగితే మాత్రం అది ఎవరెస్ట్ అనే విషయం తెలుస్తుంది మాస్టర్ గారు అట్లా సో ఆయన ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ నుంచి సాయి మాస్టర్గా మారడం జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇప్పుడుది కాదు ప్రణాళిక ఎప్పుడు నుంచో బాబా వేస్తున్న భగవంతుడు వేస్తున్న ప్రణాళికల భాగం అని ఒకవైపు రెండవది మానవ జాతి అదృష్టం వల్ల భరద్వాజ మాస్టర్ గారు లాంటి వాళ్ళు భూమి మా నాన్నగారు లాంటి వాళ్ళు భూమి మీద అవతరించడం అనేది మానవ జాతి అదృష్టం అని చెప్పాలి సో 
ఆయన అవతార కార్యంలో భాగంగా నలుగురికి బోధ చేద్దాం అన్న దాని భా అన్న దాంట్లో భాగంగా ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ రావడము జరిగింది ఒకవైపు ఇందాక చెప్పినట్టుగా సృష్టిలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమం ప్రకారం జరగడం జరిగింది దీన్ని ఎంతమంది వినియోగించుకోగలిగితే అంత ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పారు గొప్ప గొప్ప మహాత్ములు నాన్నగారి గురించి మాస్టర్ గారి గురించి చెప్పారని అంత గొప్పవారైన మాస్టర్ గారు ఈ మహాత్ముల దర్శనానికి వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు బాబా చెప్పిన ఏదైనా ఏమిటంటే అండి అది ఇందులో కూడా వివిధ స్థాయిలో నిజాలు ఉంటాయి మాస్టర్ గారు ఏమన్నారంటే గ్రంథంలో నేను రాశారంటే నేను సాయిబాబాను అట్లా వేడుకున్నాను ఆయన దయ వలన పరిపూర్ణులైన ఇంతమంది మహాత్ముల దర్శనం అయిందని రాశారు వజ్రాలు ఉంటాయండి పూసలు ఉంటాయి ఏ పూస కా పూస విలువైంది ఏ వజ్రానికి ఆ వజ్రం విలువైంది కానీ ఈ పూసలన్నీ తల్లో పెట్టుకోవాలన్నా నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలన్నా మెళ్ళ వేసుకోవాలన్న ఒక దారం కావాలి అవునా సూత్రం కావాలి వజ్రాలని కలిపి పట్టుకోవాలంటే బంగారం కావాలి లేకపోతే ఎంత వజ్రం ఉన్నా సరే జేబులు పెట్టుకుని ఎంతసేపు తిరుగుతారు చేతిలో పట్టుకుని ఎంతసేపు తిరుగుతారు వెంకటేశ్వరకి తల మీద పెట్టగలవా పాదాల దగ్గర పెట్టగలవా చేతిలో పెట్టగలవా వజ్రాలు వెంకటేశ్వరం చేతిలో ఉండాలంటే పట్టుకు నుంచే మేలివి బంగారం కావాలి అట్లాగా అవధూతలు మహాత్ములు ఎంతమంది ఇట్లా అవతరిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఇంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళని ఇట్లా ఆశ్రయించాలి వీళ్ళ తత్వం ఇది అని వాళ్ళందరినీ కలిసికట్టుగా ప్రపంచానికి ప్రజెంట్ చేసే దైవశక్తి కావాలి మీరు పురాణాలు కూడా చూస్తే వశిష్ఠుడు వేదవ్యాసుడు వాల్మీకి గర్గ మహర్షి వీళ్ళెవ్వరు చిన్నవాళ్ళు కాదు అగస్యుడు తక్కువ శ్రీరామచంద్రమూర్తి కళ్యాణానికి వీళ్ళందరూ వచ్చారు వీళ్ళందరూ రావడం ఒక ఎత్తు శ్రీరామచంద్రమూర్తి భరద్వాజ ఆశ్రమానికి వెళ్ళము అగస్త్య ఆశ్రమానికి వెళ్ళము గౌతమ ఆశ్రమానికి వెళ్ళము కర్దమ్మని దగ్గరికి వెళ్ళము ఈ రెండు భగవంతుడి తత్వాల్లో రెండు భాగాలు ఒక భాగము అగస్య మహర్షి వాల్మీకి వశిష్ఠుడు ఇట్టా ఉంటే రెండవది ఇదిగో వీళ్ళందరినీ కలిపే రామావతారంగా ఇట్టా ఉన్నదో వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ దాన్ని ఆయన ద్వారా ప్రపంచానికి అందించారు వాల్మీకి అస్త్రాలు ఇచ్చాడు భరద్వాజ మహర్షి అట్లా ఒక్కొక్కళ్ళు ఇచ్చారు కదా రామాయణం చదివితే వాల్మీకి రామాయణం చదివితే మాస్టర్ గారు ఇట్లాగా దత్తాత్రేయ తత్వం ఏదైతే ఉన్నదో గురు సాంప్రదాయం ఏదైతే ఉన్నదో అవధుత సాంప్రదాయం ఏదైతే ఉన్నదో అది ఎంత లుప్తం అయిపోయిందంటే అండి మధ్యలో ఈ కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉండడంతో సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్లో చాలా తగ్గిపోయిందండి అసలు దైవం మీద భక్తి అంటేనే భయపడేవాడు అక్కడి నుంచి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే క్లీన్ స్లేట్ అయింది అప్పట్లో కూడా కొంచెం నిలబడ్డ వాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరు పేరు మోసిన వాళ్ళు కంచిపెద్ద స్వామి ఒకరును రమణ భగవాన్ ఒకరు వీళ్ళిద్దరూ సౌత్ ఇండియాలో వెలిగారు అప్పట్లో మిగతా అంతా తక్కువ చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారు రమణ మహర్షి గారు అవును క్లీన్ స్లేట్ అయిపోయింది అనమాట మిగతా అంతా దొంగ గురువులు ఎవరు మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు అప్పుడు మాస్టర్ గారు మళ్ళీ దాంట్లో బీజం వేసినట్టుగా సిడ్డి సైనర్స్ తత్వం చెప్పడంతో అవధూతుల మహాత్ముల గురించి చెప్తూ రావడానికి ఒక సూత్రం ఉన్నది ఒక పువ్వు ఎట్లా పూ పూలన్నింటిలోనూ ఉన్న తేనె ఒక తేనె టీకి ఎట్లయితే తీసుకుని వచ్చి ఒక దగ్గర పెట్టడం వల్ల మనకు అంత ఉన్నదో మధులుద్ధ యదా భృంగ పుష్పాత్ పుష్పాంతరం గజ వ్రజేత్ జ్ఞానలుద్ధ స్థదాశిష్య గురోర్ గురువంతరం వ్రజేత్ అట్లా ఇంతమంది మహాత్ములు అవధూతుల దగ్గర ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళ లీలలు బోధలు అన్నింటినీ సేకరించి మనకి ఆ తేనె రూపంలో తేనె టీకి ఎట్లయితే అందిస్తుందో అట్లాగా ఆధ్యాత్మిక విద్యను అంతా అందించే పరిపూర్ణమైన నా ఉద్దేశంలో అయితే కారణ జన్ములు మాస్టర్ గారు సో మహాత్ముల దగ్గర దర్శనానికి వెళ్ళడానికి ఒక స్థాయి నిజమేమో నిజమైన సాధకుడు ఎట్లా ఉండాలో మహాత్ముల దగ్గరికి ఎట్లా వెళ్ళాలో వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలో ఆచరించి చూపించాలి అవును యజ్ఞాచరితి శ్రేష్ట తత్త దేవేత రోజన అని భగవద్గీత చెప్పినట్టు ఆయన ఎట్లా ఆచరించాడో చూస్తే కానీ మనకి తెలియదు ఒక అవధ దగ్గరికి వెళ్ళాము ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనేది నిరూపించడం అనే వాస్తవం ఒక స్థాయి నిజం నడుస్తూ ఉంటుంది రెండో వైపు వశిష్ఠుడు వేదవ్యాసుడు వేదవ్యాస మహర్షి వేద వాంగ్మ వేదం అంటే ఏంటంటే ఎంతో మంది మహాత్ములకు దర్శనాలు జరిగిన దర్శనాలు ఎంతో మంది ఋషులకు జరిగిన దర్శనాలు ఒక్కొక్కటి ఒక సూత్ర సూక్తంగా మీరు సాయన భాష్యం చదివితే ఏ ఏ సూక్తం ఏ ఏ మహర్షికి కలిగిందో వాళ్ళ చరిత్ర ఏమిటో వాళ్ళు అది శిష్యులకి ఎట్టా బోధించారో చెప్పబడి ఉంది వాళ్ళందరివి ఏనా సమీకరణం చేసి నాలుగు వేదాలుగా విభజించడం వలన ఇవాళ దాకా సాంప్రదాయం నిలబడింది వేదవ్యాసుడు అట్టా చేయడం వలన ఆ రోజున అట్టాగా ఇంతమంది మహాత్ముల్లో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక మకరంధాన్ని మాస్టర్ గారు అట్లా అందించడంతో ఆధ్యాత్మికతకి మరొక్కసారి శుభోదయం జరిగింది అనిపిస్తుంది ఇది నేననే మాట కాదు పూళ్ళు ఎంతమంది గొప్పవాళ్ళు చెప్పింది అరే మళ్ళీ ఆధ్యాత్మికతకి 
సో ఆధ్యాత్మికతలో సూర్యోదయం లాంటి భరద్వాజ ఆయన రచనలు అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు అదే ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం అండి గురుతత్వం గురించి సద్గురు ఒక సద్గురువుకి అవధూతకు ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి అక్షరత్వాత్ వరేణ్యత్వాత్ దూత సంసార బంధనాత్ అని అవధూతకి నిర్వచనం సంసార బంధాన్ని విధిలించి వేసినవాడు తత్వమస్యాది లక్షత్వాత్ అవధూత తీరియతే తత్వమసి అనే వేద వాక్యం ఏదైతే ఉందో ఆ భగవంతుణ్ణే నేను అనే వాక్యం ఏదైతే ఉందో తత్వమసి అదే నువ్వు అనే వేదవాక్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సంపూర్ణంగా తమలు ముడుచుకున్నవారు అవధూతలు అని అవధూతకి డెఫినేషన్ అదండి దత్తస్వామి అవధూతగా సంచరిస్తాడని పురాణాలు చెప్తాయి ఈ అవధూతలందరూ కూడా ఒకేలా ఉండరు అవధూతల్లో పూర్తి దిగంబరులు ఉంటారు కొంత మాత్రమే దిగంబరంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కొంత మన్లాగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఇది కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థం అవ్వాలంటే అండి ఒక విషయం తెలియదు మనం నేను ద్వారకనాథ్ని నేను ఈ శరీరాన్ని అనే అనుభవం నాకు ఉంటుంది మీకు అట్లా మీ శరీరం మీరు అనే అనుభవం మనకు ఉంటుంది ఈ ఇది ఎంతవరకు అనుభవం ఉంటుందో మనకి అంతవరకు మన వాలంటరీ కంట్రోల్ ఉంటుంది మన ఆధ్యాత్మిక సాధన ద్వారా తాను శరీరానికి మాత్రమే పరిమితి ఉండి కాదని అంతటా ఏదైతే ఉందో ఆ మొత్తం తానే అన్న అనుభవాన్ని పొందినవాడు పరిపూర్ణుడు అంటారు అట్లా పొందిన వాడిని జ్ఞాని అంటారు ఆ పొందడానికి భగవంతుని మీద ప్రేమతో దాన్ని పొందితే ఆయన భక్తుడు అంటారు ఇవి దానికి ఇచ్చిన నిర్వచ నిర్వచనాలు ఈ వీళ్ళు ఈ అంతటా ఒకటే ఉన్నది అని అనుభవించిన ఆ అనుభవంలో నిత్యం నిలిచే వాళ్ళందరూ ఆ భగవంతుడి సాక్షాత్ స్వరూపాలు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు జ్ఞానికి నాకు భేదమే లేదని చెప్పాడు భగవంతుడికి నాకు భేదం లేదు జ్ఞానికి నాకు భేదం లేదన్నాడు ప్రభువు కూడా అదే మాట్లాడడం యేసు ప్రభువు కూడా అదే మాట్లాడడం మనం ఏమైనా చిన్న నాకు స్వర్గంలో ఉండే నా తండ్రికి భేదమే లేదన్నాడు అంటే విశ్వంత వ్యాపించున్న భగవంతుడికి తనకి అనుభవ అనుభవంలో డిఫరెన్స్ లేదు అంతటా ఉన్నదే తాను అని అనుభవిస్తున్నాడు జ్ఞాని అట్లా ఉండే వాళ్ళల్లో ఎట్లా అయితే సూర్యరశ్మి ఆకుపచ్చటి ఆకుల మీద పెడితే ఆకుపచ్చగా మనకు కనబడుతుందో ఎర్రటి పండు మీద పెడితే అదే ఎర్రగా ఉన్నట్టు మనకట కాంతి కదండి దాని మీద పడి మన కళ్ళల్లో పడేది అదే కాంతి సూర్యుడి నుంచి వస్తున్న కాంతి ఒకటే ఒక వస్తువు మీద పడ్డప్పుడు ఒక్కోలాగా మనకు ఎట్టా అయితే కనిపిస్తుందో ఒక్కొక్క సన్నివేశంలో దేశకాల పరిస్థితుల్లో అక్కడ వాళ్ళకి శ్రేయస్కరమైన రీతిని భగవంతుడి తత్వం ప్రకటమవుతుంది అందులో బాలోన్మత్త పిశాచవత్ బాలుడిగా లేకపోతే ఉన్మత్తుడిగా లేకపోతే దెయ్యం పెట్టిన వాళ్ళగా అంటే మతి లేని వాడుగా ఇట్లా తిరిగే పరిపూర్ణులు కొంతమంది కనిపిస్తారు మనకి పాకలపాటి గురువుగారు ఉండేవారు ఆయన మహారాజసం పులిగోరు పెట్టుకుని ఉండేవారు నా చొక్క నలిగేది కాదు చాలా గొప్ప మహనీయుడు అలానూ మనకి మహనీయులు దొరుకుతారు శ్రీడి సాయిబాబా లాగా దొరుకుతారు ఫకీర్లాగా దొరుకుతారు మాస్టర్ గారు లాగా గృహస్థుగా దొరుకుతారు నాంపల్లి బాబా గారు లాగా ఇట్లాంటి వాళ్ళగా అవధూతలుగా దిగంబరులుగా దొరుకుతారు ఇన్నిట్లోనూ మనకి లభిస్తుంది యాక్చువల్గా భగవత్తత్వం ఒకటే ఏ భగవత్తత్వం అయితే ఇన్నిట్లోనూ లభిస్తుందో అదే మీకు నాలోను మీలోనూ కూడా ఉన్నది అది ఉండటం వల్ల మనం పనిచేస్తున్నాం మనలో ఉన్నది మనకు తెలియదు వాళ్ళకి తెలుసు అది తేడా ఆ ప్రకటమయ్యే భగవత్తత్వం ఇన్ని రూపాల్లోనూ మనకి మొత్తం కలిపి నేర్పించే తత్వాన్ని గురువు అంటారని నేను ఇలా చెప్పుకున్నాం ఇందులో సత్యం గురించి మనకి మనసులో వెలుగుకి రావడానికి కావాల్సిన భాగం ఏదైనా మనకి ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పదలుచుకుంటే దాన్ని సద్గురువు అంటాం అయితే మనుషుల్లో మా రకరకాల అభినివేశాలు ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు ఒకడు ఒకసారి చెప్తే విని అర్థం చేసుకునేవాడు ఉంటాడు ఇంకోడు తాను చేస్తే కానీ అవగాహన తెచ్చుకోలేని వాడు ఉంటాడు వీళ్ళకి ఆధ్యాత్మికత పట్ల ధర్మం పట్ల జీవితం పట్ల అవగాహన రావాలంటే ఎవడికి కావాల్సిన టీచింగ్ వాడికి చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవడికి కావాల్సిన విధానంలో వాడికి బోధించాల్సి ఉంటుంది అందుకని ఆ భగవంతుడి తత్వము ఇట్ట ఇంతమంది మహనీయులుగా ఏదైతే వస్తుందో అని దత్తాత్రేయుడు అంటారు ఆయన భక్తులకి అనుగుణమైన రీతిని ఇన్ని రూపాలు ధరిస్తారంటారు ఇది మనకి పెద్దవాళ్ళు చెప్పే విషయం పురాణాలు మహాత్ములు చెప్పే విషయం ఎవరైతే మనకు అవధూతల్లాగా కనిపిస్తూ ఉన్నారో తదనుగుణమైన సన్నివేశం ఏర్పడినప్పుడు వాళ్ళు అట్లా బాలోన్మత పిశాచవతలాగానే ఉంటారండి ఉదాహరణకి పోలాయి తాత గారి దగ్గర నేను దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు విజయవాడ దగ్గర ఉంటారు అయ్యా నీకు అన్నీ ఒకటేలాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా నేను వస్తే చేమ వస్తే నీకు ఒకటే నేను మీ దగ్గరకు వచ్చాను అసలు నేను నీకు అంట పడుతున్నానా పడట్లేదా అంతటా ఉన్నావు నువ్వు అన్నీ ఒకటేగా చూస్తున్నావు నువ్వు సమలోష్టాశ్మ కాంచన అన్నారు కదా ఒకేలాగా చూస్తారు వాళ్ళు బంగారాన్ని మట్టిని అట్టాగా నేను వచ్చినా గాడిది వచ్చినా ఒకటే 
మా ఇద్దరిలో ఉన్న భగవద్ తత్వాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తూ ఉన్నావు కానీ నీ దర్శనానికి వచ్చితే ఏమిటి పని అవదూత ఆయన వెంకటపాలెం దగ్గర పాలే తాత కానీ ఇట్టా అనేది నేను వస్తే నీకు తెలుస్తుందా అనుకున్నాను పెద్ద క్యూ భక్తులు వందల మంది ఉన్నారు నా ముందు ఒక ముప్పై మంది ఉన్నారు క్యూలో ఇదే అనుకున్నాను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళంగానే రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మాస్టర్ గారు రాస్తారు ఫ్రామ్ టెంట్ స్ట్రైకింగ్ అంటారు టక్కన కాళ్ళు తెచ్చి కళ్ళ కాళ్ళు తెచ్చి నువ్వు వచ్చావని గుర్తుపట్టాను నట్టుకెట్టు చూసి ఒకటి పెట్టారు మిగతా వాళ్ళందరూ నమస్కారం చేసినట్టు ఇట్లా పెట్టి ఆకాశంలో చూస్తున్నారు వచ్చిన వాడు చూసినట్టు అట్లా అంటున్నారు చూస్తున్నారు నేను మనసులో ఇది అనుకో అనుకుని వెళ్ళగానే నా మనసు ఆయన ఆయన సంకల్పంలో భాగం ఆయనలో భాగం సృష్టి అంతా ఆయన అయినప్పుడు ఎంతగా తెలుసు అంటే మరి అక్కడ ఉన్మత్తుడిగా బిహేవ్ చేయలేదే అట్టనే పోలాయి తాత గారు అనే అవధూత్ దగ్గర ఇంకోటి కూడా చూసాం ఆయన అవధూత అవునా కాదా అని అనుమానంగా ఉన్నప్పుడు స్త్రీలు ఎవరైనా వస్తే మాత్రం ఆయన కూడా కప్పేసుకుంటారు అలాగే ఆయన పట్టదు ఆయన చిద్విలాసంలో ఉంటారు సో ఆయనకి మన స్పృహ ఉన్నదా లేదా ఎందుకంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే చేతి మీద దోమ కాలేదాకా చెయ్యి ఉందనే గుర్తు కూడా ఉండదు మనకి ఉంటుంది మీకు కాలి చిటికిన వేలు ఉందా అంటే ఉంది కానీ ఉందని మీకు స్ఫూర్తిలో ఉండొచ్చు చూడండి అట్టాగా వాళ్ళకి దీని మీద ఝాస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు వాళ్ళు ఆ ఉన్న స్థితిలో వాళ్ళకి సహజంగా తమకి ప్రకృతికి భేదమే లేదని అనుభవంలో ఉంటారు మనకి నాకు నా చేతికి తేడా ఎట్టం లేదో వాళ్ళకి వాళ్ళకి నువ్వు మిగతా దేనికి తేడా లేదు అందుకని వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి వస్త్రాలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ కొద్దిమంది మాత్రం భగవద్ ఆదేశ ఆదేశానుసారం అంటే వాళ్ళ సంకల్పానుసారం భక్తులందరికీ నేర్పాలి కనుక సమాజానికి ధర్మబోధ చేయాలి కనుక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇట్ట ఆ కొద్దిగా మాత్రం స్పృహ కావాలని దీని మీద పెడతారట దృష్టి పెట్టి ఉంచుతారట అట్టాగా సూది బెజంలోకి దారం ఎక్కిచ్చేటప్పుడు దాని మీద మన దృష్టి ఉంటుంది అట్టాగా సమాజంలో ధర్మబోధ చేయాలని ఈ మహనీయుల్లో కొంతమంది మాత్రం దేశకాల పరిస్థితుల్లో అవసరమైనప్పుడు మన స్పృహలో ఉండి ఇట్లా గృహస్థులుగాను అట్లాగా లేదా అశిష్టాచార పరాయణలైన శ్రీపాద శ్రీ వల్లభ నృసింహ సరస్వతి స్వామిలాగాను ఎరుక కలిగి మనతో బిహేవ్ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోగలగడం సులువు ఇలాగా భక్తుడికి నేర్పించగలిగే రూపాలు కొన్నైతే దత్తస్వామివి అట్టాగా అవధూత రూపాలు కొన్ని అవధూత రూపాలు ఏంటంటే ప్రత్యేకించి బోధ ఉండదు వాళ్ళ సర్వజ్ఞత్వం వాళ్ళ దగ్గర తెలుస్తూ ఉంటుంది మనం వెళ్ళి ఆ సర్వజ్ఞత్వాన్ని అనుభవించి రావడమే నమస్కారం చేసుకుని రావడమే అవధూతుల దగ్గర ఆయన మరి అవధూతల వల్ల ప్రయోజనం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక పువ్వు వాసనలాగా ఉంటుంది అన్నమాట పువ్వు ప్రత్యేకించి నేను నేను జాస్మిన్ నేను జాస్మిన్ అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు నేను రోజుని అను ఆ పరిమళమే మనకి చెప్తుంది అరే ఇక్కడేదో మంచి పువ్వు మంచి పూల వాసన వస్తుంది అని ముందే అంటుంది అనమాట అట్టాగా మన మనస్సు అవధూతల దగ్గర క్షాళనం అవుతుంది శాంతం శాంతం అవుతుంది సో అవధూతల సన్నిధి ద్వారా సన్నిధి మాత్రం చేతనే వాళ్ళు అనుగ్రహిస్తారు అయితే ఇన్ని రూపాల్లోనూ నీ తత్వానికి నా తత్వానికి అన్ని రూపాల్లోనూ ఉన్న భగవంతత్వాన్ని చూడలేని స్థితిలో ఉన్నాం గనక లేకపోతే ఈ బోర్డే నేర్పిస్తుంది ఈ బోర్డు చాలు ఆధ్యాత్మికత నేర్పించడానికి ఈ గ్లాస్ చాలు మీ సెల్ ఫోన్ చాలు మీకు ఆధ్యాత్మిక నేర్పించడానికి కానీ అది నేర్పిన నేర్చుకునే స్థితిలో మీరు లేరు నేను లేను మనకి నేర్పించడానికి కావాల్సిన అవతారం ఒకటి ఉంటుంది భగవంతుడు మనకు చాలా ఇంత పరిపాకం వచ్చినప్పుడు మహనీయుడి రూపంలో దర్శనమిస్తారు నాకు అవధూత సేవ ద్వారా తరించడం అనేది నాకు శ్రేయస్కరమైతే నా నా మైండ్ సెట్ అదైతే నా పూర్వ పరిపాకం అదైతే నేను వెళ్లాల్సిన మార్గం అదైతే నాకు అది సులువుగా అప్డేట్ అయితే నా సద్గురువు ఒక అవధూత రూపంలో దర్శనమిస్తారు నాకు అలా కాదు మాటలు చెప్పే రూపంలో కావాలి బోధ చేసే రూపంలో కావాలి లేకపోతే నేను విన్నా అనుకోండి వినే పరిపాకం నాలో లేదనుకోండి ఆ రూపంలో ఉన్న దత్త స్వామి నాకు లభిస్తారు గురుచిత్ర శ్రద్ధగా పారాయణ చేసుకుంటూ ఉంటే ఎవడైతే నీకు అజ్ఞానాన్ని పొగుడతాడో వాడు నీ సద్గురువు ఎవడైతే నాకు అజ్ఞానాన్ని పొగుడతాడో వాడు నాకు సద్గురువు అందరికీ యుగ యుగాలుగా అజ్ఞానాన్ని అంతరించడానికి ప్రకృతిలో ఉన్న ఈ సూత్రం ఏదైతే ఉన్నదో అది దత్తస్వామి అందుకని మహనీయులు అందరూ వారి అవతారాలు ఇందులో తమాష ఏంటంటే అందరికీ ఉన్న అనుభవం ఏంటంటే అంతటా తామే ఉన్నామని అందుకని వాళ్ళలో తేడా ఉండదు ఇది అందరి మహనీయుల్లోనూ ప్రత్యేకంగా కనిపించే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫలానా వాడు సద్గురువా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి ఇది మంచి స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అండి ఏంటంటే ఎక్కడ ఏ గుళ్ళో ఏ మహాత్ముడికి దండం పెట్టినా సరే ఈయనకి తెలియాలి ఈయనకి దండం పెడితే ఇంకోడు ఆ విషయం చెప్పాలి ఇది స్టాండర్డ్ లిట్మస్ టెస్ట్ అంటారు పిహెచ్ చూసుకోవడానికి యాసిడ్ బేస్ చూసుకోవడానికి లిట్మస్ టెస్ట్ అంటారు అట్లా లిట్మస్ టెస్ట్ ఏంటంటే నిజంగా ఫలానా వాడు సద్గురువా కాదా అని నాకు లిట్మస్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఇంక ఇతర మహాత్ములు అవధూతలు ఎవరైతే ఉ
నువ్వు అక్కడ దండం పెడితే ఏదైనా తెలియాలి ఇక్కడ దండం పెడితే అక్కడ తెలియాలి ఇద్దరికి భేదం ఉండకూడదు ఇది తెలియడం కోసం ప్రత్యేకించి భక్తులకు అనుభవం అవ్వడం కోసమే నిజమైన మహనీయులు మిగతా మహనీయుల దగ్గరికి భక్తులను పంపుతారు నిజమైన సద్గురువులు అందరూ నువ్వు ఇంకెవరి దగ్గరికి వెళ్ళబాకు ఇలా చెప్పరు అన్ని రూపాల్లోనూ తామే ఉన్నారు శిరిడి సాయిబాబా ఒక భక్తుడికి విగ్రహారాధన చెప్పారు ఇంకో భక్తుడికి ఖురాన్ పారాయణ చెప్పారు ఇంకో భక్తుడికి మత్స్యంద్ర గడ్డి ధ్యానం చేయమన్నారు ఇంకో భక్తుడికి శ్రీరామచంద్రమూర్తిగా దర్శనం ఇచ్చారు ఇంకో భక్తుడిని తాజుద్దీన్ బాబా దగ్గరికి ఇంకొక భక్తుడిని ధునీవాలా దాదా గారి దగ్గరికి పంపారు అట్టాని తాజుద్దీన్ బాబా గారు ధునీవాలా దాదా గారు ఇట్టా ఎందరో మహాత్ములు వాళ్ళ భక్తుల్ని కోహినూరు లాంటి శిరిడి సాయినాథ్ గారి దగ్గరికి పంపారు పరిపూర్ణ అవతారం అని ఈ వాళ్ళల్లో అభేద్యం ఉంటుంది మాస్టర్ గారికి మహనీయులకి అభేద్యం ఉండేది ఎట్టా ఉండేది అంటే సుధీంద్ర బాబు గారిని ఒక ఆయన తణుకు దగ్గర ఉండేవారు ఐదు వందల సంవత్సరాలు జీవించారంటారు ఆయన చూడటానికి కుర్రాళ్ళా ఉండేవారు నేను విన్న విషయాల్లో ఒకటి ఏంటంటే ఇందిరాగాంధీ గారి నాయనమ్మ గారు ఈయనకి మోపెడు నైవేద్యం ఇచ్చారు ప్రసాద్ ఇది సమర్పించుకున్నారు దాని మీద ఈయన పొద్దున బొంబాయిలో టిఫిన్ చేసి రాత్రి మద్రాసు భక్తులలో భోంచేసేవాడు ఆయన మోపెడు మీద అంత స్పీడ్గా వెళ్ళేవాడు ఆయన ఫేమస్ ఆయన భక్తుల దగ్గర రాని ఇచ్చేవారు కాదు అస్సలు ఆయన అసలు భక్తుల భక్త సేకరణే కాదు కదా ఆయన అనుకోకపోతే అసలు ఎవరిని రానిచ్చేవాడు కూడా కాదు ఎంత మొహమాటలు లేకుండా చెప్పేవాడు అంటే ఆయన దగ్గర దర్శనానికి వెళ్తే ఎందుకు వచ్చావు సుందరబాబు గారి దర్శనం లేడు ఆయన ఇంట్లో లేడు వచ్చేదా రాడు వాళ్ళు రాడు వస్తాడేమో నాయా సుందరబాబు గారు నమ్ మాట నమ్ముతావా నమ్ముతా నేనే సుందరబాబుని నేను రానని చెప్తున్నా వెళ్ళిపోవాలి అంత పచ్చిగా ఉండేవాడు ఆయన ఎవరికి దర్శనం ఇచ్చేవారు కాదు అలాంటిది మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి మాస్టర్ గారు సుధీర్బాబు గారి దర్శనం అలాగే ఆయన మాస్టర్ గారు అన్నారంటే ఇక్కడి నుంచి ఏం ఫోన్ కాల్లో ఏం లేవండి వీళ్ళు దర్శనానికి వెళ్ళంగానే రండి కూర్చోండి కాఫీ ఇచ్చేవారు ఆయన ప్రసాదం ఇచ్చి గంటలు గంటలు మాట్లాడి పంపేవారు అట్లా అవధూతాలందరూ మహనీయులందరూ భరద్వాజ మాస్టర్ గారితో ఐక్యతలో ఉండేవారు అనేది లక్షల మంది అనుభవం లక్షల మంది అంటే లక్షల మంది అనుభవం అండి నిజమైన సద్గురువులు ఎట్టా ఉంటారు అంటే మనకి ఆ జ్ఞానాన్ని బోధించేవారు ఇప్పుడు మీకు భరద్వాజ మాస్టర్ గారు సద్గురు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీకు అజ్ఞానం తొలగించాలంటే దత్తాత్రేయ స్వామి ఏ రూపంలో అవసరం అయితే ఆ రూపంలో దర్శనమిస్తారు అట్టా అంటే భగవత్ రూపాలన్నింటినీ దత్త రూపాలు అంటాం వాటిల్లో కొన్ని అవధూతగా ప్రకటమవుతాయి కొన్ని రూపాల్లో అవధూతగా ప్రకటమవుతారు దత్తస్వామి కొన్ని రూపాల్లో మామూలుగా మహనీయుల్లో రూపంలో ప్రకటమవుతారు మనకి అజ్ఞానాన్ని తొలగించడానికి ఏ రూపం మనం ఆశ్రయిస్తామో అది మన సద్గురు అంటాం సో సద్గురువుకి అవధూతకి ఇది వ్యత్యాసం అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ఉన్నది పిచ్చివాడి నేను అవధూతని ఎట్లా వ్యత్యాసం గుర్తుపట్టడం ఎందుకంటే ఈ అవధూతలది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో బాగా క్రేజ్ పెరిగింది మానసిక స్థిమితం లేని వాళ్ళను కూడా నాకు తెలిసి నాకు తెలుసు ఫేస్బుక్లో బోలేని పేజీలో చూస్తాను స్థిమితం లేని వాళ్ళను కూడా అవధూతల కింద మాలలు వేసేస్తున్నవి జరుగుతున్నాయి నిజమైన అవధూతలను గుర్తించకపోవడం జరుగుతున్నది ఇవాటికి జరుగుతున్నది ఎందుకంటే చివరికి అది నమ్మకం బేసిస్ అయిపోతుంది ఆధ్యాత్మికత మన నమ్మకం మీద ఆధారపడి ఉండేటైతే ఆ విద్య అనవసరం ఇప్పుడు మెడిసిన్ ఉందనుకోండి నీ నమ్మకం మీద ఉంటుందిరా అన్నాడు అనుకోండి మందులు వేసుకుంటావా నమ్మకాన్ని నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నీకు పనిచేసేదాన్ని సత్యం అంటాం కానీ నేను నమ్మితే ఆధ్యాత్మికత నమ్మకాల మీద నిలబడితే ఎట్టాగా మాస్టర్ గారు అందుకని అనేవారు ఒరే దరిద్రం అంతా ఎందుకు పట్టిందంటే ఆధ్యాత్మికత నమ్మకాల మీద నిలబడుతుందిరా నమ్మకాలతో సంబంధం లే నిర్దిష్ట అనే సిద్ధాంతంగా ఏర్పడాలనేవారు మాస్టర్ గారు సో అవధూతకి నేను పిచ్చి వాళ్ళకి వ్యత్యాసం ఏంటి అంటే మహనీయుల్ని ఆశ్రయించి నిజం ఇప్పుడు శిరిడి సాయిబాబా ఫోటో పెట్టుకోండి లేకపోతే ఇంట్లో శివుడు శివుడి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు శివుడికి పూజ చేసుకోండి రాముడికి పూజ చేసుకోండి ఆయన అవధూత అయితే ఆయన అనుగ్రహం నాకు కావాలనుకోండి పూజ చేసి వెళ్ళండి దండం కూడా పెట్టక్కర్లా మాస్టర్ గారు అనేవారు తలకాయ ఎవడికి తాకట్టు పెట్టకూడదు అనేవారు అంటే నీ ఆలోచనలు ఎవడికి ఎవడ ఆలోచనలు ఎక్కించుకోకూడదు ఆయన రెస్పాండ్ అయ్యారు నీకు నమ్మకం వచ్చే దాకా అనుమానించు ప్రశ్నించు తర్కించు అని శాస్త్రం ఆ రెస్పాన్స్ని బట్టి ఆయన అవధూతాన్ని గుర్తించాలి గుర్తించిన తర్వాత ఆయన్ని అట్లా ఇచ్చేయాలి ఆయన నిజంగా అవధూత అయ్యి కూడా నీకు రెస్పాండ్ అవ్వకపోవచ్చు నువ్వు ఆ రూపానికి వెళ్ళట్లే నీ అజ్ఞానం పోవడానికి విశ్వం అంతా వ్యాపించి ఉన్నది ఒక మహనీయుల రూపంలో దొరుకుతుందని వెళ్తున్నావు ఇంటా పటన రూపంలో శిరిడి సేవ పటానికి ఆయనకి భేదం లేదని నిరూపించాక నీకు ప్రత్యేకించి వేరే అవధూత అవసరం లా నీకు అదృష్టం బాగుంటే 
నిజమైన అవసరత ఫలాన్ని దగ్గర ఉన్నారంటే ఆశీస్సులు తీసుకోవచ్చు ఒకసారి ఇక్కడి నుంచి సాగర్ వెళ్తూ ఉంటే దారిలో ఒక ఆయన నేను బండి మీద వెళ్తున్నాను బండి కొత్త కొత్తగా కొనుక్కున్నాను రెండు వేల ఎనిమిదిలో కొనుక్కున్నాక ఎత్తి తపో స్థలం ఎత్తిపోతలం ఉంది కదా దత్తా మందిరం ఉన్నది అటు వెళ్ బండి వేసుకుని డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే దారిలో ఒక ఆయన ఆపాడు ఆయన నాకు రెస్పాండ్ అయిన విధానము ఆయన అన్న మాటలు నేను ఆయనకి సమ మాట్లాడుకున్న మాటల వల్ల ఆయన అవుతుంది అని నాకు అనిపించింది నమస్కారం చేసుకున్నాం వెళ్ళిపోయాం అంతవరకే అంతేగాని కనిపించిన వాళ్ళల్లో అవతూతం చేసి ఇది ఇది ఒక సెలబ్రిటీ ఫీల్డ్ కాదు కదా ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మికత అనేది పరివర్తనకి సంబంధించిన ఫీల్డ్ ఇందులో సెలబ్రిటీ సిస్టమ్ లేదు ఇందులో రైట్ ఫలానా వాడిని అవతూతం చేయాల్సిన అవసరం కానీ చేసినా సరే ఆశ్రయించేవాడు ఆశ్రయించేటాడు లేని వాడు లేడు కదా ఎవరికి వాళ్ళు అట్లా ఆశ్రయించాలి కాకపోతే అండి చాలా బలంగా కూడా ఉంటారండి భయం వేసేట్టుగా కూడా ఉంటారు అవతూతలు అవతూతాన్ని ఒక పక్కన తెలుస్తుంది రెండో పక్క భయం కూడా వేస్తుంది మన లాంటి వాళ్ళకి ఒక్కోసారి మీదకి వస్తారు తంతారు కూడా భక్తుల్ని అదేంటి తన్నేవాడు దేవుడు ఎట్ట అవుతాడు అన్నా అనుకో నీకు ఆ డౌట్ తీరేదాకా నువ్వు వెళ్ళక్కర్లా అవతల దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లా నిజంగా వెళ్ళక్కర్లా నీకు ఆ డౌట్ తీరేదాకా వెళ్ళక్కర్లా ఎవడెళ్ళమన్నాడు మంచిగా ధర్మంగా ఉండమన్నారు కర్తవ్యంగా ఉండమన్నారు అన్నిట్లో ఒకటే ఉందని గుర్తుపెట్టుకోమన్నారు మహనీయుల ఇవి చదువుకోమన్నారు పెద్దలతో సరిగ్గా ఉండమన్నారు కొంతమందికి అవతల అనుగ్రహం పొందడం ఎంత ఉపయోగమో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు అనుభవంలో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఆ సాంప్రదాయం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే అవతల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పీకుడు పీకించుకున్నాక ఎన్నాళ్ళుగానో వదలని రోగాలు తగ్గడం జరుగుతుంది ఎన్నాళ్ళుగానో వీలుగాని ధ్యానాలు అవ్వడం జరుగుతుంది ఎన్నాళ్ళలో నుంచో తీరని కష్టాలు తీరడం జరుగుతుంది షిరిడి సేవ జీవిచిత్రంలాగా ఆయన ఒక ఆవిడని తిట్టి తిట్టేట ఒక ఆవిడ సంతానం కోసం బాబా దగ్గరికి వచ్చి నమస్కారం చేసుకుంటే చెడ్డగా తిట్టేట చూసిన వాడికి ఎవరికో మనసు కలత చెందింది ఏంట్రా బాబా ఎవరు ఆడ ఆడే వస్తే ఇట్ట తిట్టాడు ఈయన తర్వాత కాలాంతరంలో వేరే గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆయన అడిగాడు ఏమండి బాబా గొప్పవాడు అంటున్నాడు కానీ నేను చూస్తుంటే ఒక లేడీని ఇట్ట తిట్టాడండి శిరిడి సాయిబాబా అంటే ఎవరే నీకు అర్థం కాలేదురా ఆయన సంతానం లేక బాధపడుతుంది ఇప్పుడు వెళ్ళి చూడు సంతానం ఉంటుంది ఆయనకి అతను వెళ్ళి వాకప్ చేసుకుంటే సంతానం కలిగింది తిట్ల రూపంలోనే ఎందుకు ఆశీసులు ఇవ్వాలి అని అడిగాడు అనుకోండి ఆ ప్రశ్న ఏ చేసినా వస్తుంది విభూతి పెడితే విభూతితోనే ఎందుకు ఆశీసులు ఇవ్వాలి చందనం చెక్క ఇచ్చాడు అనుకోండి చందనం చెక్కతోనే ఎందుకు ఇవ్వాలి పోనీ మాటతో అన్నాడు అనుకోండి నీకు సంతానం కలుగు మాటతోనే ఎందుకు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే దానికి ప్రశ్న సమాధానమే ఉంది ఏది అడిగినా ఆ ప్రశ్న వస్తుంది ఇన్ఫినిట్ రిగ్రేషన్ క్వశ్చన్స్ అంటాం వీడికి తిట్ల ద్వారా జరగాలో తనుల ద్వారా జరగాలో తల మీద చేయితో జరగాలో నృత్య విభూతితో జరగాలో శబ్దంతో జరగాలో సన్నివేశంతో బోధ జరగాలో వాళ్ళకి తెలుసు మనకి తెలియదు అంతర వ్యాపించిన భగవంతుడికి తెలుస్తుంది వాళ్ళ స్వరూపాలని మహనీయులు తెలుస్తుంది ఇట్టనే రెస్పాండ్ అవ్వాలని లేదు మనం అనుకున్నట్టు రెస్పాండ్ అయ్యేటైతే వాళ్ళు అంటే మహాత్ములు ఎట్ట బిహేవ్ చేయాలో మనం రూల్స్ పెడితే ఎట్ట అలా అని అందుకనే ఏం చెప్పారంటే మహాత్ములు ఏ రూల్స్ పాటిస్తారు పాటించలేరని ఆలోచించబాకన్నారు దాన్ని ఇప్పుడు అడ్వాంటేజ్ తీసుకునే వీళ్ళేమో మా కొంతమంది మహాత్ముల రూల్స్ లేవు నేను మహాత్ముడిని కాదని వాడేవాడు నేను నా ఇష్టం చెట్టు ఉంటా ఒక ఫేమస్ ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నాం కాబట్టి అండి ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఫీల్డ్లో గాసిప్ తెలుస్తుంది చాలా ఫేమస్ గురువు ప్యాకెట్ ఆడుతూ మా మందు కొడుతూ ఉన్న ఫోటో నా దగ్గర నా నా ముందుకు వచ్చింది చాలామంది వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్యాకెట్ ఆడే ఆడేడు కాబట్టి తప్పంటావా అన్నా కూడా కుదరదే ఏ ధర్మరాజు ప్యాకెట్ లేదా దగ్గరికి వెళ్తుంది ఎవడు భారతం చదవడు మళ్ళీ ఆకోచన వేస్తాడు ఇది ఒక ప్రశ్న ఉందండి తెలుసా మీకు ధర్మరాజు ప్యాకెట్ ఎందుకు ఆడారు ఏమని చెప్తారు సినిమాల్లో జూద వ్యసనుడు ఓడు కాదండి ఆ రోజుల్లో ఏమయ్యేదంటే అండి రాజులు రాజులుగా ఉండేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పటికైనా సరే రాజుగా మనం ఉన్నప్పుడు ఎన్ని విషయాలు ఏం తెలుస్తే మనకి వాళ్ళు ఎన్ని విషయాలు తెలియవు ఈ రాజ్యం పక్క రాజ్యం ఉన్నదండి రెండు రాజ్యాలు ఉన్నాయి మధ్యలో ఎవరో పాపం కొంతమంది ఒక ఊరు కట్టుకున్నారు గ్రామం ఏర్పరచుకున్నారు ఇప్పుడు ఆ గ్రామం ఆ పొలిమేరల్లో ఉంది ఆ రాజ్యం వాడిదే ఈ రాజ్యం వాడిదే ఈ రోజుల్లో అయితే పశుత్వం పెరిగిపోయి యుద్ధానికి దిగుతారు దానికి ఒక వెయ్యి సంవత్సరాల నుంచి అప్పుడు రాజులు ఏం చేసేవారంటే నేను అనుకుని పెట్టలా ఆ గ్రామం నువ్వు అనుకుని పెట్టలా పక్క రాజు అయినా మాట్లాడుకునేవారు మరి నీ రాజ్యంలో ఉండాలా నా రాజ్యంలో ఉండాలా మన ఇద్దరం తెలిసేది కాదు భగవంతుడు తెలిసాలి భగవంతుడు తెలిసాలంటే ఇదిగో 
పాచికల రూపంలో వేద్దాం ఆయనకి యజ్ఞం చేసుకుని పూజ చేసేవారు పూజ యజ్ఞం చేసుకుని ఋషులందరి పర్మిషన్ పెద్దవాళ్ళందరి ఆశీస్సులు తీసుకుని ఇది ఎట్టా వస్తే అది భగవద్ అగ్నిగా స్వీకరిస్తాం అనుకుని పాచికలాడి వాడు గెలిస్తే వాడిది వీడి గెలిస్తే భగవంతుడు వాడికి ఇచ్చాడని అర్థం గెలుపు కింద కాదు గెలుపు ఓటమల కింద చూసిన వాళ్ళు దుర్యోధనుడు శిఖుని అందుకని రాజులు కంపల్సరీగా జోత వాడాలన్నది రూల్ ఎందుకంటే వీడు భగవ నేనే నేను చెప్పిందని నడవాలనుకునేవాళ్ళు కాదు అప్పుడు రాజులు భగవంతుడు చెప్పినట్టు నడవాలనుకునేవాళ్ళు అందుకని రాజుని ఎవరైనా సరే పిలిస్తే జూదానికి జూదం ఆడాలి రాజ్యం ఆడడం అంటే మరి భగవంతుడు ఇస్తే రాజ్యం నాది లేకపోతే కాదు నేను నా మిగతా వాళ్ళ కంటే గొప్పవాడే అనుకోవాలా యుధిష్ఠుడు అందుకని జూదంలో వెళ్ళిపోయాడు మరి భార్య దాకా ఎందుకు పెట్టాడు అనే ప్రశ్న వస్తుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తూ వస్తే రాజుగా జూదం ఆడాడు భర్తగా ఆడ ఒక తండ్రి ఉన్నాడు ఆయన ఆర్మీ జనరల్ వాళ్ళ కొడుకు ఉన్నాడు సిపాయి యుద్ధం ప్రకటమైంది ఈ సిపాయి ఎందులో ఉన్నాడు ఆ బెటాలి దానికి బొమ్మనాడు అప్పుడు అడగకూడదు తండ్రిగా కొడుకుని కొడుకుని ఎందుకు పంపేవాడు అడగకూడదు అది జనరల్గా ఆయన ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఆర్మీలో చేర్చాలా వద్దా అనుకున్నది తండ్రి విజ్ఞత అట్టాగా ద్రౌపదితో పాటు వీళ్ళూరు కష్టాలు అనిపించారు వనవాసంలో వనవాసం అయిపోయాక ద్రౌపదిని రాణిగాను అట్టనే చూసుకున్నారు సో అక్కడ ధర్మపర్ణాలను అనుకోండి ఎంతవరకు ఆలోచిస్తాం అట్టాగా పోని అట్ట ఆలోచించకుండా వదిలేద్దాం ఏ చెప్తే అది నమ్ముదాం అనుకున్నామో దొంగ ఊరులో బా బారిన పడతాం ఎట్ట ఉన్నా మహాత్ముడు మహాత్ముడే అన్నాం అనుకోండి అవధూత అవధూత అన్నాం అనుకోండి ఇరుక్కుపోతాం ఇట్టనే ఉండాలి అంటే ఇరుక్కుపోతాం ముందు నువ్వు వెనక గుయ్యి అనమాట అందుకే దీనికి ఒక్కటే మార్గం పరిపూర్ణులైన మహనీయులు మహర్షులు దేవతలు ఎవరైతే మహాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో రామకృష్ణ పరమహంస ఉన్నారు రమణ భగవాన్ ఉన్నారు స్టాండర్డ్ ద దిగ్గజాలు శ్రీడి సాయిబాబా ఉన్నాడు ఎవరెస్ట్ రైట్ పోని వీళ్ళు ఎవరి మీద నీకు విశ్వాసం లేదు వేదవ్యాస మహర్షి ఉన్నాడు వశిష్ఠుడు ఉన్నాడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నాడు కాళికామ వారు ఉన్నారు ఎవరైనా పర్వాలేదు నాకు పరిపూర్ణ మహనీయుల సన్నిధి దర్శనం దానివల్ల మాత్రమే తరిస్తామని పురాణాలు వేదాలన్నీ చెప్తున్నాయి ఉపనిషత్తులు అన్నీ చెప్తున్నాయి ఇంకో రకంగా జీవితానికి సొల్యూషన్ లేదన్నాయి లేదండి దానికి పురాణాలే గుర్తు శివుడికి పరమ భక్తుడైన రావణాసురుడే ఎట్ట అయిపోయాడు ఎంత లోహకంటుకుడిగా తయారయ్యాడు అందుకని అట్ట జరగకుండా ఉండాలంటే సద్గురుని ఆశ్రయించాలి రావణాసురుడికి సద్గురు గురువు ఎవరో చెప్పండి శుక్రాచార్యుడు రాక్షసుడు రాక్షసు గురువు శుక్రాచార్యుడు కానీ వాళ్ళలో ఈత ఈ సాంప్రదాయం లేదు శ్రీరామచంద్రమూర్తి చక్కగా వెళ్ళి వాల్మీకిని వశిష్ఠుడిని చక్కగా సేవ చేసుకున్నారు మనమేం చేయాలి అది చేసి చూపించారు పురాణాలన్నీ చెప్తున్నాయంటే గురువు చెప్పకపోతే నీకు యోగాసనాలు ఫలించవన్నాయి గురువు అనుగ్రహం లేకపోతే మంత్రం ఫలించదండి గురువు అనుగ్రహం లేకపోతే యజ్ఞం పండదుట గురువు అనుగ్రహం లేకపోతే వాస్తు పండదుట గురువు అనుగ్రహం లేకపోతే జాతకం చూపించుకుంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాదు ఎంత పండితుడు చెప్పిన సో ఇలా చెప్పారమ్మా ఒక అమ్మవారి భక్తుడు ఉన్నాడు అనుకోండి తల్లి దుర్గాదేవి కనకదుర్గమ్మ విజయవాడ కనకదుర్గని దర్శనానికి వచ్చాను ఇట్లా మహనీయులు దర్శనం చేసుకోకపోతే జీవితానికి పవిత్రత రాదని అందరు పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు నీ దయ వల్ల మంచి మహనీయుడి దర్శనం అనుగ్రహం లభించేట్టు చూడు అని ప్రార్థన చేసి సాంప్రదాయంలో దత్త సాంప్రదాయంలో ప్రధానం కనుక దత్తాత్రేయుడి పూర్ణ అవతారమైన శ్రీడి సాయిబాబా జీవిత చరిత్ర శ్రీ గురు చరిత్ర శ్రద్ధగా పారాయణ చేస్తే మహనీయుల దర్శనం అవుతుంది నువ్వు చక్కగా దర్శనం చేసుకుని రావచ్చు వాళ్ళు చెప్పింది నువ్వు చేయకర్లా నువ్వు అనుకున్నట్టు వాళ్ళు ఉండకర్లా సా సింపుల్ ఆస్తాడు నువ్వు వాళ్ళని అనుసరించాలి అన్నది దత్తస్వామి నీకు చెప్పాలి ఫలానవాడు సద్గురువు ఫలానవాడు మహనీయుడు అని నీ నమ్మకాలతో కానీ అనుభవాలతో కానీ తెలిసే విషయం కాదు నీకు దత్తాత్రేయ స్వామి సాక్షాత్కరించి చెప్తాడు స్వప్నంలో అయినా చెప్తాడు నీకు డౌట్ రానంతగా చెప్తాడు ఇది ఫస్ట్ది రెండు ఈయన మహనీయుడు అని మిగతా మహనీయులు చెప్పి ఉండాలి ఇంకో రకంగా అనుకోవడానికి లేదు ఎంత గొప్ప వాళ్ళనో చూశాను నేను పరిపూర్ణత లేని వాళ్ళని మహాత్ములు కాని వాళ్ళని ఆశ్చర్యపోతాం ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు పరిచయం అని చాలా గొప్ప వాళ్ళని చూశాను స్వప్నాల్లో కనిపించి విషయాలు చెప్పగలిగిన వాళ్ళని చూశాను మీకు కష్టం ఉందనుకోండి కళ కనిపించి చెప్పేస్తాడు ఇలా చేసుకోండి అని మీకేమైనా జరుగుతుంది అబ్బా ఆయన గొప్పవాడు అనిపిస్తుంది శ్రీడి సాయి వ్యవస్థ ఎక్కువ ఎవరెస్ట్ ఇదేమో పేడ ముద్ద చిన్న విద్య ఇది చాలా చిన్న విద్య ఇట్లాంటి పడుచుకోని కూడా పడుచుకోవద్దు అన్నారు కానీ దీన్ని పడిపోతున్నారు అందుకని అట్లా కాదు నిజంగా దత్ అందరికీ ఇన్ని యుగాల నుంచి నేర్పించిన తత్వం ఏదైతే ఉందో ఇన్ని అనుకునే వాడితో సహా అందరిలో ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆయన దత్తాత్రేయుడు 
యుగంలో పరిపూర్ణ దత్తావతారం శ్రీడి సాయినాథుల వారు శ్రీ గురుడు శ్రీపాద శ్రీ వల్లభ స్వామి కలియుగంలో మొదటి రెండు దత్తావతారాలు తర్వాత మాణిక్య ప్రభు అక్కలకోట మహారాజు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇట్లానే పూర్ణ దత్తావతారాలు ఈ ఐదుగురి చేతులు శ్రద్ధగా పారాయణ చేసుకో వాళ్ళ పటంతో పటానికి పూజ చేసుకో నీ ఇష్ట దేవతకు పూజ చేసుకో ఆ ఇష్ట దేవతకి నువ్వు వీళ్ళకి భేదమే లేదని గుర్తుపెట్టుకుని పూజ చేసుకో అంతటా ఉన్నది ఒకటే దాన్ని నువ్వు దుర్గా అనొచ్చు నేను వెంకట వెంకటేశ్వర అనొచ్చు అంతటా ఉండి చేయలేని వాడు గొప్పవాడు కాదు లే లేదు మా దుర్గం మొక్కతే స్పెషల్ అన్నావు అనుకో అది దేవుడు కాదని నువ్వు అంటున్నావు నేను అంటలా అంతటా ఏదైతే ఉన్నదో అదే ఇదైతే అది గొప్పది కదండి కలియుగ దేవుడు వెంకటేశ్వరస్వామి నాకు పలికాడండి శ్రీడి సేవా దండం పెట్టి నేను మా స్నాన మా మాస్టర్ గారు వివేకానంద నా స్టాండ్ అండి నాకు వీళ్ళిద్దరంటే ప్రాణం వివేకానంద స్వామి అన్న మాస్టర్ గారు అన్న వీళ్ళ రచనల వల్ల నాకెందుకు పలికాడు వెంకటేశ్వరస్వామి పెళ్ళై వెళ్తుంటే ఎదురొచ్చాడు అది అనుకున్నాం ఎదురొచ్చి తీసుకెళ్ళాడు మమ్మల్ని వెళ్తే పోసుకొచ్చారు ఆయన ఎదురుకుంటాం మేము పెళ్ళి దర్శనానికి వెళ్తుంటే అదే అనుకుని వెళ్ళాం అదే జరిగింది అయ్యా సేవ కావాలనుకుని వెళ్ళాం నాకు తెలియకుండా ఆ ఊరేగింపు మోసేవాళ్ళు ఏ యూనిఫామ్ డ్రెస్ వేసుకుంటారో అదే డ్రెస్ నేను వేసుకెళ్ళా అదే కలర్ డ్రెస్ వాళ్ళు నన్ను చూసి అదే అవతలంలో మోయి అన్నారు వెంకటేశ్వర నాకు పలకడా కొన్ని మంచివాడి అండి మామూలు వ్యక్తి నేను నాకు మనందరం ఒకటే కానీ ఏదైతే బాబానో అదే వెంకటేశ్వరస్వామి కాకపోతే మాత్రం ఇద్దరికి దండం పెట్టడం వేస్ట్ అది తమాష అందుకే నీ ఫలానా వాడు అవధవుతా కాదా పిచ్చివాడా అక్కడ దాకా ఇన్వెస్టిగేషన్ అనవసరం పారాయణ చేసుకుంటూ ఉండే ఆయన అట్టా రెస్పాండ్ అవుతారు నీకు దత్తస్వామి చెప్తారు స్వప్నంలో ఫలాన చోట అవధవత రూపంలో నేను ఉన్నాను రా రా అంటారు అప్పుడు వెళ్ళి చాలు ఈ లోపల ఎవరైనా ఫలానా ఆయన అవధవుతా మంచిది ఆ రూపంలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు చాలు వాళ్ళు చెప్పినవి ఏం మాట్లా వినక్కర్లా సద్గురువు అనేవాళ్ళ మాటలు కూడా వినక్కర్లేదండి వినాలి వద్దా దత్తస్వామి మీకు చెప్పేదాకా మీకు లోపల ఆకలి వేస్తుందని ఎంతగా తెలుస్తుందో అంతగా తెలుస్తుంది ఆయన పరిపూర్ణుడని మిగతా మహనీయులు ఆ విషయం చెప్తారు మాస్టర్ గారే ఇంత అనుభవం జరిగిన తర్వాత ఇంతమంది మహనీయుల దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఇంత అధ్యయనం చేసిన తర్వాత గురు చేతుల చదివి మాత్రమే శ్రీ సాయిబాబా చెప్పాక మాత్రమే ఆయన్ని గురువుగా స్వీకరించారు ఎద్దిద్ ఆచరితి శ్రేష్ఠ తత్త దేవే తరో జన అని భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు మాస్టర్ గారు ఎట్లా ఆశ్రయించారో అట్టా చేయడం శ్రేయస్కరం ఎవరో వచ్చారు సద్గురు గారు మహాత్ములు అన్ని రూపాల్లో సహస్ర నమోస్తానం తాయే సహస్రమూర్తయే అన్ని రూపాల్లో నువ్వే ఉన్నావు నమస్కారం అనుకోవడం వదిలి పారేయడం ఒకసారి మా ఇంటికి ఒక ఆయన వచ్చాడు నాకే చెప్పాడు నాయనా ఈ మంత్రం చేసుకుంటే మంచిది జోకుల నేను చేస్తాను చేయని తెలిసి చెప్పాలా చేసేవాడిని అయితే రామాయణం చేయను ఈవాడు భగవద్గీత పట్టుకుని ఉన్నావా చేసే పరిపాకం లేదు కనుక అప్పుడు అటువంటి వాడికి వచ్చి సర్జరీ రాని వాడికి స్కాల్పిల్ ఇచ్చినట్టు నేను ఆయనకి అదే చెప్పా ఏమొస్తాను అడిగా నీకు చాలా మంచిది అన్నాడు చేయకపోతే రాదా అని అడిగా రాదన్నాడు ఇది ఎక్కడ గోలాయ బాబు నువ్వు వద్దు నీ మంత్రం వద్దు నీకు దాండం అన్ని మంత్రాలకు మూలం గురువు నామం అని చెప్పారు స్కంద పురాణంలో చెప్పారు రైట్ అందుకని గురునామానికి మించిన మంత్రం లేదన్నారు కనుక అది చేసుకుంటాను నీకు దాండం మనకు అనవసరం మంచిది అతన్ని మనమే అనక్కర్లా నువ్వు చేసుకో నీకు అంత మంచిది అయితే నువ్వు చేసుకోవాడు కాదన్నాడు ఇది ముఖ్యమైన విషయం అండి అవధూతలకు మహాత్ములకు సద్గురువులకు వాళ్ళని మనం ఆశ్రయించాల్సిన విధానానికి మాస్టర్ గారు రమణ భగవాన్ రామకృష్ణవరంస సిరిడి సాయినాథ్ గారు చెప్పిన మార్గం ఇది చాలా టీవీ ఛానల్లో ఓపెన్గా మంత్రోపదేశాలు చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా మంత్రం అనేది ఒక గుర్ముఖంగా తీసుకోవాలి ఉపనయన సంస్కారం చేసేటప్పుడు కూడా తండ్రి గురు స్థానంలో ఉండి గాయత్రి మంత్రం ఉపదేశం చేస్తారు అలాగే గురు మంత్రం ఏదైనా కానీ గురుముఖంగా తీసుకోవాలి మంత్రం అనేది అలా కాకుండా ఓపెన్గా మంత్రాలు చెప్పడం అనేది శాస్త్రం ప్రకారం నిషిద్ధమైంది అసలు మంత్రం అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా స్వీకరించాలి ఇక్కడ బ్రహ్మాండ చాలా మంచి ప్రశ్న సమాధానాలు మీరు బోల్డైన్ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నా నేను బోల్డైన్ సమాధానాలు చెప్తున్నాను మీరును చూసేవాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ నేను కూడా విని చదువుకుని చెప్పేవి కానీ తెలిసి చెప్పేవి కాదు నాకు తెలిసినంతలో ఏదో చెప్తున్నా మహాత్ముల చరిత్రలు మాస్టర్ గారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు చెప్పిన దాని నుంచి నాకు అర్థమైంది ఎంతో చెప్తున్నాను మనకి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు మూడు రకాల వాళ్ళు దొరికారండి రహస్యంగా మంత్రాలు ఇచ్చిన మహనీయులు ఉన్నారు పబ్లిక్గా చెప్పకూడదని మూడో వ్యక్తికి మంత్రం తెలిస్తే శక్తి పోతుందన్న సాంప్రదాయం ఉన్నది గుడిపైకి ఎక్కి 
పంచాక్షరి ద్వాదశాక్షరి మంత్రాన్ని ప్రపంచానికి చాటిన రామానుజాచార్యులు మన దేశంలోని వాడే రైట్ మూడో రకం అసలు జీవితంలో భజన ఇంకోటో ఇంకోటో ఇట్లాంటివి చేసుకోవడం అనేది పబ్లిక్గా చెప్తూ అందులో భాగంగా మంత్రాలు చెప్పబడిన సాంప్రదాయం మనదే ఉదాహరణకి ఓం గణా గణపతి గుం హవామహే అని ప్రతి పెళ్ళిలోనూ పెద్దగా చదువుతారు ప్రతి పెళ్ళిలోనూ పెద్దగా చదువుతారు అది రహస్యమేం లేదు అందులో పెళ్ళి మొదలు పెట్టినప్పుడు చదువుతారు అది వేదంలో మంత్రమే గాయత్రి మంత్రం ఎట్లా కాదు సో పబ్లిక్గా మంత్రాలు చెప్పే సాంప్రదాయము మనకున్నది రామానుజాచార్యులాగా గుడి గోపురం ఎక్కి విష్ణుమూర్తి నామం నారాయణ మంత్రం అందరికి ఉపదేశించిన సాంప్రదాయము మన దేశంలో ఉన్నది రహస్యంగా ఉంచుకోవాలి మంత్రం అని చెప్పిన సాంప్రదాయం మన దాంట్లో ఉన్నది మూడిట్లో ఉన్న దిగ్గజాలు ఉన్నారు మన దేశంలో అండి మీరు ఏ సిద్ధాంతం అయినా చెప్పండి అందులో ఒక దిగ్గజం ఉంటాడు అది మన దేశంలో ప్రత్యేకత సో దేన్ని కాదన్నా సరే ఇరుక్కుపోతాం ఇక్కడ అవగాహన చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మంత్రం అన్నది దాని వ్యుత్పత్తి పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది మనహ త్రాణయతి ఇది మంత్ర మనస్సును ఏదైతే తరింపజేస్తుందో అని మంత్రం అన్నారు మనస్సును తరింపజేయడం అంటే ఉదాహరణకి మీరు ఏ మరపాటుగా ఫ్రెండ్స్తో కబుర్లు చెప్తూ రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఒక మ్యాన్ హోల్ ఉన్నది మీరు చూసుకోవట్లా మంచి జోకులు చెప్తూ నడుస్తూ ఉన్నారు మీ మనసు ఎక్కడ ఉంటుంది మీరు చెప్పుకునే కబుర్లో ఉంటుంది పక్కన ఒకడు ఉన్నాడు అనుకోండి రే ఆగరా అన్నాడు అనుకోండి మీ మనసు ఒక్క నిమిషం ఆగుతుంది ఒక్క సెకండ్కి రే అన్నాడు అనుకోండి ఆ క్షణానికి మీ మనస్సుని అట్లా ఆపింది కనుక ఆ క్షణానికి ఆ స్థాయికి సంబంధించిన మంత్రం అది ఈ మంత్రం మరి పబ్లిక్గా చెప్పచ్చా చెప్పకపోతే పడతాం సో కొన్ని ఏమో పబ్లిక్గా చెప్పే ఉన్నాయి రెండో రకం ఉన్నది రే పంటలు ఎరుక్కుని చూసుకో మైకి పెట్టి చెప్తామండి లేకపోతే పరుసు పడిపోయింది జాగ్రత్త తెచ్చి మనకి ఇవ్వాలి లేదా పరువు పోయే విషయం ఏదో ఉన్నది స్నేహితుడిది అప్ప జిప్ వేసుకోలేదు అనుకోండి మైకులో చెప్తాం మామ చూసుకో రాజు చూసుకో అలాగ కొన్ని చెవులో చెప్పే విషయాలే ఉన్నాయి అప్పుడు మనసు వాడు ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతున్నాడు వాడు జిప్ వేసుకుని మర్చిపోయాడు ఏదో టీవీ ప్రోగ్రామ్లో డ్యాన్స్ వేస్తున్నాడు వేద్దామని రెడీ అవుతున్నాడు వచ్చి పక్కనే చెప్పాలి మామ వేసుకో ఆ చిన్నగా చెప్పాల్సిన మంత్రం వాడు ఒక్కసారి అవును కదా రేమి వేసుకో వాడు ప్రిపేర్ అవుతాడు అవునా సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక 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 స్థాయి నిజం రెండోది ఏంటంటే మంత్రం విన్న నాకు నువ్వేం చేస్తావు అన్నది రెండో నిజం ఇప్పుడు కరోనా వైరస్లో ఇట్లా దూరంగా ఉండండి అంటే ప్రధానమంత్రి గారు చప్పట్లు కొట్టమంటే చప్పుడు చేయమంటే బృందాలు బృందాలుగా రోడ్ల మీద చేసిన వీడియోలు మనం చూసాం ఆయన చెప్పిన మాట ఒకటైతే నాకు ఒకలాగా అర్థమైంది మీకు ఒకలాగా అర్థమైంది వాళ్ళు ఎవరికి గో కరోనా గో అంటూ వెళ్ళారా లేదా పాపం ప్రధాని గారు చెప్పింది ఒకటే అయా మీ ఇండ్ల మీదకి వెళ్ళి మీ బాలక నీళ్ళకి వచ్చి చప్పట్లు కొట్టమని చెప్పారు ఇదేమో ఇట్లా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారుగా ఇప్పుడు అట్టాగా మంత్రం తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే ప్రాబ్లం కదా సో అందుకని అట్ట ఆ సమస్య ప్రాబ్లం ఉండే మంత్రాలు ఏమో రహస్యంగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది అలా కాదు చాలామందికి పవిత్రత రావాల్సిన సన్నివేశంలో వాళ్ళ మనసులో భావాలు పవిత్రం అవ్వాల్సిన సన్నివేశంలో ఎట్ట అయితే ఆర్సని కాలం వేసుకోండి హోమియోపతి ప్రివెంటివ్ లేకపోతే టీకా వేసుకోండి పోలియో డ్రాప్స్ వేసుకోండి పోలియో వచ్చిన రాకపోయినా ముందు వ్యాక్సిన్ వేసుకోండి సో వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఒక మందే ప్రివెంటివ్ మెజర్ అట్లాగా కొన్ని మంత్రాలు ఉంటాయి ప్రత్యేకించి మంత్ర సాధన చేసుకోవడానికి ఏ వ్యక్తి మనసుకి సంబంధించి వాడికి మాత్రమే ఇవ్వాల్సిన మాత్ర లాంటి మంత్రాలు ఉంటాయి ఏమంటే అసలు పబ్లిక్గా అందరం చెప్పుకోవాల్సిన మంత్రాలు కూడా ఉంటాయి మనం అందరం మీరు అనాలి నేను అనాలి పెద్దగా అనాల్సినవి అందరం అనుకోవాలి అనుకుంటాం కూడా మనకి తెలిసినా తెలియకపోయినా ఏ ఇందాక చెప్పినట్టుగా గణపతి మంత్రం చెప్పుకుంటాం కదా ఓం గణనాంత గణపతి కుంభవామహే ప్రతి దాంట్లో చేస్తారు మొదలు పెట్టంగానే అయ్యా ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు అని మొదలు పెట్టి చెప్పుకుంటాం కదా మాంగళ్యం తొంతునా నేన అమ్మ జీవన హేతున వీడు అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉంటే వీళ్ళిద్దరికి చెవుల్లో మంత్రాలు చెప్పచ్చుగా పెళ్లి మంత్రాలు అంటే కుదరదు పెద్దగానే చదవాలి ఎంత పెద్దగా చదవాలట ఒకడు చదివితే పొరపాటు పోతుంది కనుక ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి చదవాలట మంత్రాలు అందుకే ఇద్దరుగా కనీసం ముగ్గురు లేదా నలుగురు ఉండాలి వేద వేద పఠనంలో అంటారు సో మంత్రాలలో పెద్దగా చదివే ఉన్నాయి వ్యక్తిగతంగా ఒకడికి ఇచ్చే ఉన్నాయి చూశారు తాత్కాలికంగా పనిచేయడానికి ఇట్లా చె ప్రివెంటివ్గా చెప్పేవి ఉన్నాయి అందుకని ఈ మంత్రోపదేశాల గురించి వచ్చేసరికి ఈ కన్ఫ్యూజన్ రావడం సహజం శ్రీడి సాయిబాబు బ్లాంకెట్గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు 
శిరిడి సాయిబాబా ఈ అవతారానికి ఈ కలియుగానికి ఈ యుగానికి ఈ దేశానికి ఈ ప్రపంచానికి పరిపూర్ణ తత్వతరం రీసెంట్ టైంలో అని మా మాస్టర్ గారే కాదు మెహర్బాబా మెహర్బాబాయే కదా ఆనందమయ్యే మాత ఆ ఎంతమంది మహనీయులు ఈ విషయం చెప్పారంటే శిరిడి సాయిబాబా స్టాండర్డ్ అని ఆయన దత్తస్వామిని ఆయన చరిత్ర నిరూపిస్తున్నది ఆయన ఉన్నారు ఎవరి వద్దకు ఉపదేశాలకు పోద్దన్నారు మీకు ఎప్పుడు తినని డిష్ ఒకటి ఉన్నది ఎప్పుడు అదేంటో మీకు తెలియదు అది ఇస్తూ దాని పేరు సమోసా అని మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి తర్వాత సమోసా అని వాళ్ళు మీకు ఇచ్చాను మూడో రోజు వచ్చారు సమోసా అని మీకు అదే ఇచ్చాను మనసులో ఏమవుతుందండి ఈ వస్తువు సమోసా అనుకుంటారా అనుకోరు రిజిస్టర్ అయిపోతుంది రిజిస్టర్ అయిపోతుంది అట్లాగా జీవితంలో రకరకాల భావాలతో కూర్చుంటాం ఆఫీసులో బాస్ తిట్టాడు లేకపోతే మా ఆయన నన్ను తిట్టాడు లేకపోతే పిల్లాడు సరిగ్గా చదవట్లేదు లేకపోతే ఈ రకరకాల భావాలతో కూర్చుంటాం కరెంట్ పోయింది ఈ అసోసియేటెడ్ థింకింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక మంత్రం విన్నారు ఈసారి ఏమవుతుంది తెలుసా గట్టిగా దాన్ని జపం చేస్తే ఈ భావాలు కూడా జపం అవుతాయి ఇది చాలామంది జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం అండి ఎన్నిసార్లు మీరు జానానికి కూర్చుంటారో అన్నిసార్లు లేవడం కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు జానానికి రోజు అరగంట సేపు కూర్చుందని ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు లేచేయడం కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అస్సలు తెలియాలంటే గురువులు చెప్ప మహాత్ములు చెప్పాలి మీరు చేయగలిగితే కదా ఫలితం చేయడం అంటే ఒకటి ఉద్దేశం ఏంటి కూర్చుని జపమా తీసుకుని ఉదాహరణకి ఇదే ఉందనుకోండి ఓం నమ్మ శివాయ ఓం అనుకోండి పంచాక్షి దానికి మంత్రాలలోనే రాజు అన్నారు దాన్ని మహర్షులే చెప్పారు మిగతా మంత్రాలన్నీ చేసిన ఫలితం వస్తుంది అన్నారు అందులో మరి గొప్ప మంత్రమైన మహర్షులే చెప్పారు సో అసలు తెలిసింది ఏం చేద్దాం ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అది కరెక్ట్ స్పీడా ఓం నమ శివాయ అదే ఆయన ట్యూను ఇదేంది ఏ సినిమాలో ట్యూన్ అది పొద్దున్న చేయాలా సాయంత్రం చేయాలా భోజనం చేసిన తర్వాత చేయాలా ముందు చేయాలా భస్మను రాసుకుని చేయాలా రాసుకోక ముందు చేయాలా శివాభిషేకం ముందు చేయాలి ఎప్పుడైనా అంటూ ఉండాలా అంటూ ఉండటానికి నువ్వు మంత్ర జపానికి తేడా ఉందా లేదా జపానికి అజపా జపానికి తేడా ఉన్నదా లేదా దానికి నువ్వు స్మరణకి తేడా ఉందా లేదా స్మరణకి నువ్వు స్మృతికి తేడా తేడా ఉందా లేదా దానికి ధ్యానానికి తేడా ఉందా లేదా వీటిలో నీ అనుష్ఠానం ఏంటి నీకు అసలు ఎందు ఎందుకు ఇచ్చారు ఆ మంత్రం అది నీ మనస్సును రిపేర్ చేయడానికి ఉన్నదా నీ ప్రెగ్నెంట్ రిపేర్ చేయడానికి ఉన్నదా నువ్వు ఇంద్రియాల నుంచి స్వీకరించే దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి ఉన్నదా నువ్వు మాట్లాడే మాటను క్లీన్ చేయడానికి ఇచ్చారా నీకు ఏదైనా రోగం ఉంటే అది పోగొట్టడానికి ఇచ్చారా ఏది పడుతున్నావు ఈ జర్నలైజ్డ్గా టీవీలో వచ్చే వాటి ఏమవుతుందంటే అండి చీరు ఎక్కువ మంది చీరు తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది చీరు చెప్పే వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నారో వాళ్ళ ఉద్దేశం బహుశా మంచిదే ఉండొచ్చు ఇదేదో వాళ్ళు ఎక్కడో చదువుకుని ఉంటారు ఫలానా రాసి వాళ్ళు ఫలానా మంత్రం చదువుకుంటే మంచిదని విన్నాడు అనుకోండి ఒకడు పాపం వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పారు అదే నలుగురికి మంచిది కనుక చెప్పాడు అనుకోండి చేసేవాడు చేయొద్దు సో ఇక ఇందులో మూడు అంశాలు ఉన్నాయి చెప్పేవాడు తెలిసి చెప్పాలి వినేవాడు తెలిసి వినాలి విన్నాక చేయగలగాలి అప్పుడు మంత్రానికి ఫలితం ఉంటుంది ఇప్పుడు పబ్లిక్గా టీవీల్లో కానీ లేకపోతే పత్రికల్లో కానీ వార్తాపత్రికల్లో కానీ వాటిలో వీటిలో మన మంత్రాల గురించి విన్నది ఏం దారి తీస్తుందో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ప్రధానమైన విషయం ఏమవుతుందంటే అండి ఈ సృష్టిలో మన జీవితానికి మన జీవితం పనిచేయడానికి రెండే కారణాలు ఉన్నాయి సైన్స్ అయినా సరే ఆధ్యాత్మికత అయినా సరే ఒప్పుకునేది ఇది ఒక్క విషయాన్నే నీ జీవితం మారడానికి నువ్వు కానీ తక్కిన ప్రకృతి కానీ ఈ రెండే కారణాలు ఇంకేమీ లేవు ఆధ్యాత్మిక కూడా అదే చెప్తుంది సర్వాంతర్యామైన భగవంతుడైనా సరే నీ రూపంలో అంతర్యామిగా ఉన్న భగవంతుడైనా సరే లేదా సర్వవ్యాపుడుగా ఉన్న భగవంతుడైనా సరే ఈ రెండే శక్తులు పనిచేస్తున్నాయి అన్నారు నరుడు నారాయణుడు అన్నారు రెండే కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ మంత్రాలు కానీ విభూతులు కానీ ఇవేం చేస్తాయంటే అండి దేవుడి కంటేను నీకంటేను మిగతా వాటి కంటేను అది ఒక్కటే స్పెషల్ అనిపించే దుర్బుద్ధిని పుట్టిస్తాయండి మామూలుగా మంత్రాలు అవి చేయవు నిజంగా సద్గురువులు బోధించే మంత్రాలు ఎలా ఉంటాయంటే సన్నివేశాలు ఎలా ఉంటాయంటే శ్రీకృష్ణుడేం పొరపాటు పడలా మంత్రం గొప్పదేమో గురువు గారి కంటే అని ఎప్పుడు అనుకోలా అంతా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుడి కంటే మంత్రం గొప్పది అనుకోలా ధర్మం కంటే మంత్రం గొప్పదని తెలియదా ఒక మంత్రం చేస్తే పనిచేసేటైతే పాండవులు అవే చేసేవారుగా కృష్ణుడు భగవద్గీత ఏదంతా ఎందుకు పెట్టుకుంటాడు శనివార వ్రతం ఉంది అనుకోండి పని చేయదండి అనట్లేదండి శనివార వ్రతం చాలా గొప్పది ఎవడు ఎట్టా చేస్తే ఎప్పుడు పని చేస్తుందో మహాత్ములు చెప్తారు మీరు నేను మొదలు పెట్టాం అనుకోండి సగం సేపట్లో మనకే బోరు కొడుతుంది పరిపాకం జాలకపోతే కొనాల తర్వాత మానేస్తాం అది దోషం అవుతుంది అవి తెలిసి అనుకోండి ఇది వ్రతం చేస్తే కష్టాలు పోతాయనట్టయితే 
పాండవులకు అదే చెప్పేవాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ శ్రీడి సాయిబాబు కూడా అదే చెప్పేవాడు బుద్ధుడు అదే చెప్పేవాడు నాకు గీట్ రా ఇది ఒకటండి ఇది చెయ్యాలి ఇది కంపల్సరీ అని ప్రపంచం ఏదున్నా బుద్ధుడు రాముడు కృష్ణుడు వశిష్ఠుడు శ్రీడి సాయిబాబా అందరూ చెప్పుండాలి మిగతావన్నీ స్పెషలైజేషన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక మంత్రం గొప్పదే అయితే బుద్ధుడు అదే చెప్పేవాడు కదండి ప్రభు దైవపుత్రుడైన ప్రభు అదే విషయం చెప్పేవాడు అక్కడ కూడా అదే చెప్పాడు ఓం నమ శివాయ చేసుకోండి అని చెప్పేవాడు ఆహా చేతనైన వాడు చేసుకుంటే పని చేస్తుంది అందుకే ద్వాదశాక్షి కూడా వచ్చింది అందుకే పంచాక్షరి లాగా ఇన్ని మంత్రాలు వచ్చాయి విశ్వసనామం కూడా వచ్చలేదు ఎందుకు రాస్తారు ఆయన ఏమన్నాడు శ్రీరామ రామ రామే తిరమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే వెయ్యి సార్లు విశ్వసనామం చేసి చే చేస్తే ఫలితం వస్తుంది ఏదంటే ఏమన్నా శ్రీరామ శ్రీరామ అంటే చాలు టానండి ఒకసారి శ్రీరామ వెయ్యి వెయ్యి సార్లు విశ్వాసనామ ఫలితం వచ్చింది వచ్చింది అంటే రాలా రమే రామే మనోరమే మనసు ఉప్పొంగిపోవాలి ఆనందంతో అట్టా అంటేనే పని చేస్తుంది అంటే ఏంటనమాట నీ మనసు ఉప్పొంగే స్థాయికి రావాలంటే నువ్వు రోజు విశ్వాసనామని చదువుకోవాలి చదువుకు నాకు ఉప్పు పొంగుతుంది చూడు ఉప్పొంగినప్పుడు రాముడు ధ్యాసలోకి వస్తే చాలు నామం లోపల వస్తే ఏమవుతుందంటే విశ్వాసనామం నీకు ఎంత పవిత్రత ఇస్తుందో అంత ఇదంతా ఇస్తుంది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఆలోచించుకోకుండా మనకి ఈ మంత్రాల జోలికి వెళ్తే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే అసలు పాయింట్ పోయి మంత్రం ఎక్కువ గొప్పది అవుతుందండి రాగి రేఖలు కానీ ఇంట్లో రాగి రేఖ పెట్టుకుంటే ఫలానా ఫలితం వస్తుందని ఆవిడ చెప్పాడు ఇంకో అసలు అట్టనే కట్టుకునే వాళ్ళంగా మాట వాస్తవం అయితే అన్ని దేశాల్లో నేను బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చి తన్నేవారు మనల్ని కదా ఆవిడెవడో ఖాన్లు గిన్లు వాళ్ళు వీళ్ళు షేర్ ఖాను వాళ్ళంతా వచ్చి గుజరాత్ని వీటిని కొల్లగొట్టిపోవడం ఏంటి భారతదేశాన్ని మన వాళ్ళు రాగి రేఖలు పెట్టేసుకునేవారుగా అదే అయితే రామాయణంలో అదే ఉండేది రామాయణంలో ఏముండేది శ్రీరామచంద్రమూర్తి దశరథుడు పిల్లలు పుట్టాలంటే రాగి రేఖ పెట్టుకునేవాడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి అడవికి వెళ్ళినప్పుడు రాగి రేఖే పెట్టుకునేవాడు శ్రీరామచంద్రుడు చేతిలో ఓడిపోకుండా రావణాసు కూడా రాగి రేఖే పెట్టుకునేవాడు సుగ్రీవుడు రాగి రేఖే పెట్టుకునేవాడు వాలి కూడా రాగి రేఖే పెట్టుకునేవాడు వాళ్ళ వరకు తెలియదా ఆహా అట్లాంటి రాగి రేఖలు తప్ప కాదు మంత్రించి సద్గురు దాని అనుష్ఠాన విధానాన్ని నేర్పిన తర్వాత ఆ చక్రం వేసి ఆమె త ఆయన తపశక్తితో దాన్ని నీకు ప్రసాదిస్తే నువ్వు ఇట్టా చేసుకో అని నిజమైన మహనీయుడు నీకు చెప్తే నువ్వు చేసుకుంటే ఫలితం లేకపోతే లేదు లేకపోతే అదే చేసేవారు ఈ మంత్రాలన్నీ అదే లెక్కకు వస్తాయి అందుకని శ్రీడి సాబాబు ఏం చేశారంటే ధర్మం మీద కర్తవ్యం మీద భగవంతుని మీద మనసుని కలికాలంలో మంత్రాల రూపంలో పోతుందని ఆది శంకరాచార్యులు వారు ఏదైతే చెప్పారో ఈ మంత్రాల పేర్లతో జరుగుతాయని శ్రీడి సాయినాథులు వారు అన్నారు మంత్రాల ఉపదేశాలకి ఎవరి దగ్గరికి పోతున్నారు నువ్వు అర్హుడు అయితే గురువు నీకు బోధిస్తాడు లేదా పడుచుకోబాకన్నారు సాయి మాస్టర్ సాంప్రదాయంలో భరద్వాజ మాస్టర్ గారి గురువు సాయినాథుల వారు కనుక ఇదే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఒక్క విషయం ఇక్కడ మనవి చేయాలి శారదామాత గారు ఉన్నారు రామకృష్ణ పరమహంస గారి ధర్మపత్ని జగన్మాత ఆమె మంత్రాలు ఇచ్చారు ఇది వచ్చిన ప్రశ్న శారదామాత అంత గొప్పవారు మంత్రాలు ఇస్తూ ఉంటే శ్రీడి సాయిబాబా వద్దని ఎందుకు అన్నారు నిజమైన క్వశ్చన్ అది ఇప్పుడు ఏ తెలుద్దాం శారదామాత ఇచ్చారు కనుక మనం మంత్రాలు సేకరిద్దామా శ్రీడి సాయిబాబా వద్ద అన్నారు కనుక మానేద్దామా ఈయన వద్దంటే ఆమె ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఆయన ఆమె చెప్పారండి కాదు కానీ మహాత్ములు అంత ఆంతర్యంలో ఐక్యం ఉండాలని చెప్పాంగా అంటే శారదామ చిత్ర జాగ్రత్తగా చదువుకుంటే ఆమె కొద్ది మందికి మాత్రమే ఇచ్చారు ఆమె ఏమి చెప్పారంటే పరమహంస గారు కూడా చెప్పారు ఎవరికైనా అట్ట మనం మంత్రం ఇచ్చినప్పుట వాడికి ఆ ఫలితం రావాలంటే మన తపశక్తి పోతుంది సార్ అది కొంతమందికి బాధ్యత మాత్రమే వాళ్ళు స్వీకరించి ఆ కనెక్షన్గా ఏర్పడటం కోసం వాడుకునే ఒకనొక టూల్గా మంత్రాన్ని వాడుకున్నారు శారదమా చెప్పారు నేను చెప్పే మంత్రాన్ని మీరు చేసుకుంటే మీరు నా ధ్యాసలో ఉంటారు అన్నారు అది ఎంతసేపు అయితే నువ్వు చేస్తావు నా ధ్యాసలో మీరు అంతసేపు ఉంటారు అన్నారా అది ఆమె మంత్రోపదేశాలు అని వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా చేయాల ఒక పిల్లాడికి ఎక్కడున్నాడో ధ్యాస పెట్టడానికి అడి కాలి గజ్జి కట్టినట్టు సో ఈ మంత్రాలు అన్నది అందుకని ఎలాంటి మంత్రము ఎవరిచ్చారు ఎవరు చేసుకునేవాడి అర్హత చేసుకునే విధానము ఇన్నిటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో 
శిరిడి సాయిబాబా ఏమో మంత్రోపదేశాలకు ఎవరి వద్దకు వెళ్ళవద్దన్నారు ఎందుకు వద్దన్నారంటే భగవంతుని మీద విశ్వాసం పోవడానికి దారి తీస్తున్నాయి అక్కడ ప్రమాదం వస్తున్నది ధర్మం మీద భావం పోవడానికి దారి తీస్తున్నాయి ఈ మంత్రం ఒకటి చేసుకుంటే చాలు అనిపించే స్థితి రాకూడదు అంతటి నడుపుతున్న భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్ని రూపాల్లోను భగవంతున్నాడు వాళ్ళతో సరిగ్గా బిహేవ్ చేయాలి అనే భావాలు తొలగించడానికి అవి చెడిపోవడానికి మంత్రాలు వచ్చినప్పుడు అండి ధర్మ జ్ఞాని జరుగుతుంది తర్వాత మీ మీకు మీ సిస్టర్కి మాస్టర్ గారితో ఉన్న అనుబంధం తర్వాత మాస్టర్ గారికి ఇష్టమైన ఆహారం మాస్టర్ గారికి ఇష్టమైన ఆహారం అది ముందు చెప్తాను మాస్టర్ గారికి కాకరకాయ పులుసు చాలా ఇష్టం పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీలు ఇష్టం ఆయన మంచి భోజన ప్రియులు అండి కృష్ణమాచార్య గారు కూడా భోజన ప్రియులు మాస్టర్ గారు కూడా భోజన ప్రియులు కాకపోతే వీళ్ళు ఎప్పుడూను జీవచేత బంధించబడిన వాళ్ళు కాదు అంటే అట్లా ఉండేదంటే ఉప్పు కారం లేకపోయినా తినేసేవాళ్ళు అసలు పట్టేది కాదు వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు ఉండేవారు మా ఇంట్లో మాస్టర్ గారు మా ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ భోజనం చేస్తూ ఉంటే ఇట్లానే వారు ప్లేట్లో ఫలాంది కావాలని కూడా ఉండదు అనమాట చె బాబా గురించి చెప్తూ ఉండేవారు శ్రీ సేవ అప్పుడు ఇలానే వారు ప్లేట్లో ఖాళీ అయిపోగానే ఏది పెడితే తినేసేవారు ఇది కావాలి ఇది వద్దు అసలు అక్కడ ఉండేవారు కాదు ఇట్లా మనకులాగా టేస్ట్ అనేది ఒక వీక్నెస్గా ఉండేది కాదు ఒక కళగా ఉండేది ఆయన మాత్రం భోజన ప్రియులు అంటే కొన్ని బాగుండేది కృష్ణ ఎక్స్ప్రెస్లో దొరికే కట్లెట్ ఇష్టం ఆయనకి అప్పట్లో సా కృష్ణ ఎక్స్ప్రెస్లో కట్లెట్ దొరికేది ఆ కట్లెట్ ఇష్టం అలాగే పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీ ఇష్టం మాస్టర్ గారికి కాకరకాయ పులుసు ఇష్టం ఇవి ఒక పక్కన ఉంటే రెండో పక్క ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవి మాత్రం బాగా ఇష్టపడి తినేవారు ఏమనేవారు అంటే వరే బెత్తె నాలిక కోసం శరీరాన్ని అంతా పొడి చేసుకునేవాడు బుద్ధి లేనివాడు రా అనేవాడు ఈ బెత్తె నాలిక కోసం అట రుచి మాత్రమే చూసుకుని తింటామట మిగతా దానికి మంచిదో కాదు చూసుకోకుండా అందుకని పాడైపోతున్నాట బెత్తె నాలిక కోసం శరీరాన్ని మర్చిపోయేవాడు బుద్ధి లేనివాడు అనేవారు సో మాకు ఆయన ఆరోగ్యకరమైనవి అలవాటు చేద్దామని చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ప్రయత్నం ఉండేది చవన ప్రసాది తినిపించేవారు ఆయనకి ఇష్టమైన పదార్థాలు మిరపకాయ బజ్జీ కాకరకాయ పులుసు వంకాయ కాల్చి జస్ట్ వంకాయని కాల్చాలి జస్ట్ కాల్చాలి అంతే నిప్పు మీద కాల్చాలి దాన్ని అన్నంలో కలిపేసుకుని కొంచెం ఉప్పు ఉప్పును నెయ్యి వేసుకుని తీ తీసుకోవడం ఆయనకి ఇష్టం ఏదైనా సహజ రుచులు ఇష్టం బెండకాయలని అనుకోండి దాంతో పచ్చడి ఇంకోటి పెట్టడం కంటే కాల్చడం ఇష్టం కొత్తిమీర పచ్చడి ఇష్టం అంటారు అమ్మగారు కొత్తిమీర పచ్చడి ఇష్టం అని కాకపోతే బాగా ఫేమస్గా ఏవి ఇష్టం అంటే మిరపకాయ బజ్జీలను కాకరకాయ పులుసు కాకరకాయ పులుసు బెల్లం వేసి చేస్తారు మిగతా ఇళ్లలో మా తాతగారికి కానీ మా నాన్నగారికి కానీ ఎంత చేదు ఉంటే అంత టేస్ట్ ఇక నాకు నాన్నగారికి అక్కకి నాన్నగారికి నాకు ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులో ఆయన సమాధి అయ్యారు ఆయన దగ్గరికి బోళ్ళు అంతమంది రావడం చూసేవాడిని ఆయన గొప్పవాడని ఉరామరిగ్గా తెలుసు కానీ గొప్పతనం అంటే ఏంటో తెలిసే వయస్సు కాదు కాకపోతే ఆయన చెప్పిన సూత్రాలు మాత్రం జీవితంలో నాటుకుపోయే ఉదాహరణకి ఇంట్లో ఏ వస్తువు తెచ్చుకున్నా సరే ముందు బాబాకి చెప్పుకునే మేము వాడుకుంటాం బయటికి వెళ్తుంటే బాబాకి చెప్పుకునే వెళ్తాం ఇంటికి వచ్చాక బాబాకి చెప్పుకుంటాం పెద్ద అయినా ఇంటికి వచ్చామని మాస్టర్ గారికి ఎట్లానే చెప్పుకుంటాం వాళ్ళకి ఏది తిన్నా సరే ముందు బాబాకి సమర్పించి తింటాం ఆయన ప్రసాదంగా తింటాం ఇలాంటివన్నీ మాస్టర్ గారు అలవాటు చేశారు ఆయన అలవాటు చేసిన ముఖ్యమైనది రాత్రి పడుకునేటప్పుడు భగవత్ స్మరణతో పడుకుని పొద్దున్న లేవడం భగవంతుడి స్మరణతో లేవడం నాకు నా స్వానుభవంలో నేను చూసిన అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక సూత్రం అది రాత్రి అంతా స్మరణలో గడిపిన ఫలితం వస్తుంది ఒకసారి ఇది గాడిలో పడ్డాక దాంతో రోజు చేసినా చేయకపోయినా పన్నెండు గంటలు ధ్యానం చేసిన ఫలితం వస్తుంది స్మరణ చేసుకున్న ఫలితం వస్తుంది ఇది సమాజంలో విస్తృతంగా ఉండాల్సింది ఎందుకు లేదో తెలియదు అలా చేస్తే పిల్లలు తిరిగితే అట్లు పెరగడము పేచీలు తగ్గడము చూశాను నేను స్వానుభవం నాకు అది చాలామంది పిల్లలు లో చూసిన ఫలితం అది సో అలాంటివి నేర్పారు మాతో చాలా సరదాగా ఉండేవారు ఎన్నో పుస్తకాలు వచ్చాయి మాస్టర్ గారి గురించి పుస్తకాల్లో చదవడం ఒకటి ఆయన్ని చూడటం ఒకటి అట్టానే పుస్తకాల్లో రాసిన మాస్టర్ గారికి నిజమైన మాస్టర్ గారికి ఎట్లా తేడా ఉంటుందో మాస్టర్ గారు ప్రపంచానికి కనిపించే మాస్టర్ గారికి మమ్మల్ని దగ్గరికి తీసుకున్న మాస్టర్ గారికి ఆ చిన్న సటిల్ డీటెయిల్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చాలా ప్రేమగా చూసేవారు ఎప్పుడూ ఎవరి మీద నియమాలను రుద్దేవారు కాదు ఆయన మాత్రం కఠినంగా ఉండేవారు మాకు అదే చెప్పేవారు అదే నీ రూల్స్ నువ్వు పాటించాలి ఇంకోళ్ళకి చెప్పడానికి లేవనేవారు 
చాలా ఇదిగా ఉండేది ఆయన దగ్గర క్యారం బోర్డు ఆడేవారు మాతో క్రికెట్ ఆయన మంచి క్రికెటర్ మాస్టర్ గారు మంచి క్రికెటర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ బ్యాట్స్మెన్ కూడాను రంజీ ట్రోఫీలో సెలెక్ట్ అవ్వ అవుదాం వెళ్తే తాతగారు అడిగారట ఎందుకు ఆటలో టైం వేస్ట్ చేసుకుంటాం అన్నట్ట అందుకని మానేశారట నేను చిన్నప్పుడు ఏదో ఆడుతూ ఉంటే అవి చూపించేవారు బాగా చాలా సరదాగా ఉండేవారు పిల్లలందరికీ ఆయన అంటే ఇష్టం చుట్టుపక్కల మేము ఉండే ఇంటి చుట్టూర ఉన్న అన్ని గుడిసెలు ఉండేవి అందరు రిక్షా వాళ్ళు బర్రెలు మేపుకునేవాళ్ళు ఇట్లా కార్పెంటర్లు వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఒకలాంటి ఈ రోజులైతే దాన్ని స్లమ్ అంటారు ఆ రోజుల్లో పల్లెటూరులాగా ఉండేది ఒంగోలులో ఒంగోలు ఊరు బయట దాదాపు మా ఇల్లు ఎక్కడండి ఇప్పుడు మంగమూరు డంక్ అంటారండి అప్పుడు అది ఎడ్జు మా తర్వాత మా ఇళ్ళ తర్వాత ఇటర్లు బైపాస్ రోడ్ కనిపించేది ఇంకొక ఒకటి రెండు వీధులు ఏవో ఒకటి నాలుగైదు ఇల్లు ఉండేవి కానీ చుట్టుపక్కల అన్ని గుడిసెలు రిక్షా వాళ్ళ పిల్లలందరికీ మాస్టర్ గారు అంటే ఇష్టం అందరూ కలిసి మాస్టర్ గారి పుట్టినరోజుకి వినాయక చవితికి మా అక్క వీళ్ళందరూ కలిసి విగ్రహాలు అవి అమ్మి ఆ వచ్చిన డబ్బులతో మాస్టర్ గారికి చొక్క కొట్టించిచ్చారు ఆ చొక్క అంటే మాస్టర్ గారికి ఇష్టం చాలా ప్రీతిగా వేసుకున్నారు రెండు మూడు సార్లు ఆయన ప్రశ్నలు అడిగితే బాగా చెప్పేవారు చిన్నపిల్లలు ఎట్లాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతాం అట్లానే అడిగేవాళ్ళం ఒకసారి అడిగాను నాన్నగారు రోజు ఆరోచ్ చేస్తున్నాం ఏం బాబా ఎనాల్టికి కనిపిస్తారు ఏంటి అని అడిగాను ఏదో నా వయసు ఐదారేళ్ళు రోజు పొద్దునే ఆరతికి నిద్రలు అయిపోయేవారు శ్రీడి ఆరతి పాడేవాళ్ళం ఇంట్లో నాన్నగారు చెప్పారు అందరం ఫ్రెండ్స్ అంతా కూర్చున్నాం చెప్పారు ఒరే కాకరవత్తి దీపం నువ్వు వెలగని దీపం లాంటి వాడు బాబా వెలిగిన దీపం లాంటి వారు నువ్వు ముట్టిస్తున్నావు తీసేస్తున్నావు అంటుకునేది ఆక ఉన్నట్లా పొద్దున ఆరా చేసినంతసేపు ముట్టిస్తున్నావు అంటే తగిలిస్తున్నావు అది అంటు వెలుగు అంటుకునే లోపల తీసేస్తున్నావు ఆరత దీపంగానే మళ్ళీ వేరే ఏదో ఆలోచిస్తున్నావు అలా కాకుండా పొడుగున ఆ స్మరణలో ఉంటే నీకు అదే జ్ఞానం వస్తుంది దర్శనం అవుతుంది నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే ఆరత వరకు బాబా గురించి ఆలోచిస్తున్నావు వదిలేస్తున్నావు ఇట్లా అసలుగా ఉదాహరణలతో పిల్లలందరికీ అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పేవారు ఇది మాస్టర్ గారిని చూసింది మహాబలవంతులు పెద్ద ఒక్కలు ఉంటాయండి ఒక్క పొడి కాకుండా ఒక్కలు అరిచేతులు ఎట్లా అనేవారు పొడేది చాలా తమాషాగా ఉండేది ఇట్లా ఒక్క తీసుకుని అలా అంటే పొడుగుతున్నాను అనమాట మీరు ట్రై చేయండి అవ్వదు ఇలా ఒక్క అలా అనేవారు ఎందుకన్నా అసలు ఇట్లా కొట్టడం కూడా ఉండేది ఇలా పెట్టి అలానేవారు అలాంటివి చూసేవాళ్ళం మహాబలశాలి చెప్పా కదా ఇందాక ఇలా చేయి పెడితే నలుగురు ఐదు వరం నేను ధనం చేయను ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు వేలాడితే మనకి పిల్లాడు ఇక్కడ ఎక్కంగానే ఇలా అవుతుందండి ఆయనకి అసలు అలా అవ్వదు ఇలా కూర్చుని ఫోటోలో కూర్చున్నట్టు కూర్చుని ఉండేవాడు ఇలా చేయి పెడితే పక్కకు పెట్టి మళ్ళీ కాళ్ళు లేపితే మనకి ఇట్లా కొంచెం అవుతుంది మనం మొయ్యగలిగినా కూడా ఇట్లా అవుతుంది స్తంభాన్ని పట్టుకున్నట్టే అలా ఉండేది మంచి కండలు తెలిసే పట్టుకుంటే కండలు తెలిసే వెజిటేరియన్స్లో ఉండని స్ట్రెంగ్త్ అది మహా స్ట్రెంగ్త్ అది వాళ్ళు అదే అనేవారు ఆహారంలో లేదు సూర్య దీంట్లో ఉన్న సిద్ధాంతంలో ఉన్నది అనేవారు వజ్జ మీద కూర్చుని ఆయన తెల్ల రాయ తెలకి నూనె రాయడం గుర్తు నాకు ఆయన ఇంతమంది భక్తులు వస్తూ పోతూ ఉన్న మధ్యలో ఖాళీలో మాకు చదువు చెప్పడం గుర్తు ఆయన సింప్లిసిటీ గుర్తు కాకపోతే ఒకసారి సింహాన్ని చూసిన తర్వాత సింహమే ఆయన నడక కానివ్వండి ఆయన మాట కానివ్వండి చూసాం చూశాక పెద్ద అయ్యాక పుస్తకాలు చదువుకున్నాక మిగతా మహనీయుల గురించి చదువుకున్నాక ఇది కదరా అన్న కానీ పంట బండి చూడగలిగా ఆయన అనిపించింది ఆయన దయ వల్ల ఆయన చూడగలిగాం అక్కకి నాన్నగారితో నాకంటే ఎక్కువ నా నాలుగేళ్ళు పెద్దది కనుక అసోసియేషన్ ఎక్కువ నేను ఎక్కువ ఊహల్లో ఉండేవాడిని అండి ఈ లోకల్లో ఉండేవాడి ఏదో ఊహల్లో ఎక్కడ ఉండేవాడిని మాలో కుమంటారు చూడండి అటు సో ఆయన ఆయన సన్నిధిలో ఉన్న జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి ఆయన ప్రత్యేకించి చెప్పిన ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఇంత సాయినాథ సాయిబాబా భక్తుడైనా సరే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి రావడం అంటే ఇష్టం ఎందుకు ఇష్టమో తెలియదు ఇష్టం నేను రాములు వారి పటం తెచ్చుకుంటే బాబా పటం పక్కన ఇప్పటికీ మా ఇంట్లో రాములు వారి పటం ఉంటుంది నేను తెచ్చుకుని ఈ పటానికే నమస్కారం చేయించుకుని ఏంది ఈ రూపమే ఈ రూపమే అనేది ఉండేది కాదు కాదు చెప్పేవారు సకల దేవత స్వరూపం సాయినాథుడురా అనేది చెప్పేవారు కానీ రాముడు అంటే రాముడు అంటే ఇష్టం రాముడు రోజు రామాయణం వినే పడుకునేవాళ్ళం రోజు రామాయణం వినకుండా నిద్రపోయేవాళ్ళం కాదు కృష్ణుడు కథలు వినేవారు ఆయనకి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కానీ రిలీజన్ ఫీలింగ్ కానీ ఇలాంటివేవి అంటే స్థాయిలో లేరు మానవులందరూ అట్లా కనిపించారు ఆయనకి పరిపూర్ణ భగవత్ స్వరూపం మాస్టర్ గారు అది ఇవాళ రోజున వెనక్కి తిరిగి ఆయన ఆచరణ గురించి ఆలోచిస్తే కనబడుతున్నది సో ఆ రోజుల్లో అనుభవాలు ఎట్లా ఉండేవంటే నాన్నగారు లాగా ఉండేవి మహాబలవంతుడు క్యారం బోర్డు ఆడేవారు మమ్మల్ని కావాలని గెలిపి గెలిపించేవారు చదివించేవారు చదివించడంలో కూడా నేర్పరితనం ఉండేది ఎనిమిదేళ్ళు ఆ
నేను అప్పుడు చదువుకున్నవే ఉరామరిగ్గా నాకు టెన్త్ క్లాస్ దాకా సరిపోయి ఆ ఎనిమిది ఈ లోపల ఆయన చదివించినవే పెద్ద అయ్యేదాకా సరిపోయి చాలా సంతోషం అండి మీతో ఇంట్రాక్షన్ చాలా సంతోషం ఇంత ఇంత సమయం మాకు కేటాయించారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మాస్టర్ గారి గురించి మాట్లాడుకుని స్మరణ చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చూసేవారందరికీ కూడా భగవంతుడు అనుగ్రహం కలగాలని నేను చెప్పిన వాటిలో ఏదైనా పొరపాటు అనిపిస్తే మన్నించమని ప్రార్థిస్తూ సలహా తీసుకుంటాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్